Msikilizaji, karibu katika simulizi fupi itwayo Mwanamke wa Chuma iliyotungwa na bibie Mary Mahode. Simulizi yetu inaanzia hapa. Dr. Stone, kuna mziki wako umeletwa hapa. Mziko gani wa tena? Dr. Stone alimuuliza sekretari wake huko akiacha kuzungusha kiti alichokuwa ameketi juu yake na kunyosha mkono kupokea mziko huo. Haya, unaweza kwenda. Aliongea huku akiweka mezani na kusubiri sekretari wake atoke ili aweze kufungua. Sawa bosi. Sekretari alitoka na Dr. Stone alivuta mzigo ule na kufungua. Jesus. Alijikuta akisema kwa mshtuko huko akiwa amesimama kwa hofu. Kijacho jambamba kilikuwa kina mtoka huko mapigo ya moyo wake akiwa anaenda kasi kweli kweli. Ilikuwa ni pete ya ndoa ya mkewe pamoja na kipande cha nguo yake kilichokuwa kinadamdamu hivi. Ghafla simu yake ilianza kuita na kufanya atoe macho yake pema. Halo, a, halo, Dr. Houston alianza kwa kutetemeka kwa hofu kweli kweli baada ya kupokea simu ile. La mada ba, saa tatu usiku kama unataka kukua familia yako. Sauti ya mwanamke iliongea maneno machache tu na kukata simu. Dr. Houston alikuwa kitetemeka tu kwa kiwa bado haamini zawadi ambayo hakuitegemea kabisa mchana wa siku hiyo. Mwanamke wa chuma. Baada ya bumbuazi la dakika kadhaa Dr. Houston alitoa simu yake na kubofia namba za mke wake kisha alipiga. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali ja. Oh shit. Dr. Houston alitoka kwa kasi kweli kweli kwa na kuingia ndani ya gari yake. Aliendesha gari kwa kasi huku bado akijaribu kupiga namba ya mkewe ambayo bado haikupatikana. Dr. Houston aliendesha gari huko kwa mwenye mawazo sana kichwani mwake. Foreni kubwa iliyokuwa jioni hiyo ilimfanya kunje uso wake tu kwa kuwa anapiga piga usukani kwa hasira kweli kweli. Ghafla alichulia mlio wa simu yake uliokuwa umemfanya geuzi shingo yake na kisha kupokea. Hivi wewe ni nani na kwa nini unanisumbua mimi wewe hivi? Si useme tu kama unataka kesi gani mimi nikupe. Dr. Houston aliuliza kwa kitoa machozi tu. Alionyesha kuifahamu kabisa fika sauti ile ya aliyokuwa amepokea simu. Sauti ya kicheko cha mwanamke kilisikika kilichodumu kwa sekunde kama kumi hivi. Dr. Houston Sura yako ya upore na sauti yenye kubembeleza tu mwanamke. Mhm. Wanga ni changanya mno yani. Yaani hata kama nikipanga kufanyia kitu na jikuta nimepunguza adhabu. Mwanamke yule aliongea kwa kiache kicheko tena. Niambie basi wewe ni nani mama? Eh? Niambie tunataka nini na usifanye kitu familia yangu na kuomba sana. Dr. Houston aliongea kwa sauti ya unyenyekevu tu mno huko akiwa analia. Sasa magali yalikuwa yameanza kutembea hivyo Dr. Houston naye alikanyaga mafuta. Nachukia sana ukihitaja familia dokta. Eh, hivu na unajua kweli? Naambia tu basi ni nani na mimi nilikosea nini mpaka una staili ya dhabu kwa kiasi hiki kweli? Dr. Houston alikuwa akiongea kwa kilia tu. Alikuwa akilia kila taswira ya mke wake mrembo pamoja na binti yake mpole mwenye miaka sita tu kutoka zaliwe. Um, niliwaza kukuwa kabla ya kuja kwenye maisha yako. Ila nilikai nilipogundua kwamba ni adhabu ambayo hutaumia kabisa. Nataka uumie. Nataka umeo Austin maumivu kuliko niliyowahi kuyapitia mimi. Mwanamke yule aliongea huku sasa sauti yake ikionesha kutokuwa na mzaha hata kidogo. Simu ilikatika na kufanya Houston aungue kilio kama mtoto mdogo huku sasa akiegesha gari yake pembeni ya barabara akiasikilizia maumivu ya moyo wake. Um, nilifanya nini mimi Mungu jamani? Eh? Nilifanya nini mimi mpaka napitia mambo haya? Niliumiza maisha ya nani mpaka nateseka kiasi hiki? Alikuwa akilia tu daktari huyo. Basi bwana, mwanamke mwenye upe wa wastani, mwenye kimo cha kawaida tu na umbo la mduala kidogo, aliacha tabasamu la uchungu baada ya kukata simu yake. Macho yake yalitazama kioo cha kabati ambalo lilikuwa mbele yake. Machozi yalitilika na kuacha vidimbu mashavuni mwake. Siwezi kabisa ukuacha Houston. Siwezi kukuacha kabisa ukiendelea kuishi tu maisha furaha na mimi nikiendelea kuishi maisha uzuni ya kudumu tu ambayo uliyotengenezwa katika maisha yangu. Groli, mwanamke ule alishtuliwa na sauti ya kike iliyokuwa ikitokea nje ya chumba chake. Alifuta machozi, alifuta machozi yake kwa kijiweka sawa. Groli, yani mimi nikadhani kabisa kwamba umejiandaa tutoke na shemeji yako. Unafanya nini tena ujavaa vizuri? Embu hata ujaenda ujaweka nywele, jamani. Dada, mimi nitaenda wakati mwingine sasa hivi sijisikii vizuri kabisa. Kichwa kinaniuma sana yani. Hata sijui nini, hata sijui nini hata. Groli aliongea na kumfanya dada yake amsogele na kumshika usoni wake. Groli, ama utaki kabisa ukutana na David? I mean, hujampenda kijana tuliokutafutia au? Dada, Groli. 
Kitu gani chocho na wanaume mpaka uwachukia tu wote mama? Eh? Hukum gani dhidi yao tu isioisha hiyo? Kila mtu kaumizwa mdogo kabla ya kupata mtu sahihi, nisikilize basi. Glory aliachia machozi aliyokuwa kiazoea. Siwezi kupenda tena dada. Nimeshindwa, nimeshindwa kwanza kukurasa mpya. Hata baada ya miaka kumi kusasa kupita. Glory, ebu usiache uzilo wako ukaisha bule tu bado na nafasi nyingine nyingi tu. Dada sidhani kama kuna mwanamke ambaye amewahi kabisa kuumizwa kama mimi. Kisasi changu mimi kwa Houston hakiwezi kabisa kuisha dada. Eh? Hakitaisha kwa amani as long as mimi naishi dada. Merisa alimkumbatia tu mdogo wake. Tukirudi upande wa Dr. Houston aliendesha gari huku sasa akinyosha barabara kuelekea nyumbani kwake. Alijaribu tena kupiga simu ya mke wake lakini haikupatikana. Aliendesha kasi na baada ya dakika kadhaa alikuwa yuko nje ya jumba lake la kifahari. Alishuka haraka huku akiona kimbia na kuingia ndani huku akitaja jina la mke wake. "Mary, Mary, Patricia, Patty." Sauti yake ilikata baada ya kumkuta mwanae ambaye alikuwa busy akicheza to game. Dr. Houston alipiga magoti kwa kilia kwa furaha sana. "Baba, Patricia alimsikilia babake baada ya kumuona katika halile na Houston alimkumbatia mwanae huku sasa mkewe Mary akitoka jikoni na kuwasogelea. Vipi tena baba pati? Kuna nini kwani? Houston alimnyanyua mwanae huku akimpiga mbusu. Upo salama mke wangu? Ndio, tuko salama wote na Patricia, kwani nini? Mary aliuliza akashindwa kabisa kuelewa hali ya mume wake, lakini ghafla mlio wa simu kasikika. Ulikuwa ukitokea mfukoni mwasulali ya daktari. Alimshusha mwanae huku sasa akitoka nje na kupokea simu akimwacha mkewe akitoa macho tu. E, nini kwani? Hai mwanangu, hebu twende tu ukaoge ufanye homework. Mary aliongea huku akiwa na mshika mwanae mkono na kuelekea chumbani. Halo. Ah, Umefurahi sana kukuta familia yako eh? Sikia, niambie ni nani na unataka nini? Kwa nini unacheza na akili yangu wewe? Dr. Houston aliuliza huku akiwa anaongea kwa sauti ambayo haikuwa na utani ndani yake. Swali lake likapokelewa na kicheko cha mwanamke ambacho kiridumu kwa dakika kadhaa. Unataka kujua mimi nani? Naomba nikate kwanza simu ili upokee hapo inayoingia sasa hivi. Dr. Stone alishusha simu yake kweli na baada ya sekunde tano tu simu ikaingia. Dr. Stone alinyanyua tena simu yake kutoka mkononi mwake na kuisogeza sikioni. Dr. Mimi inasisaru kuna tatizo kubwa limetokea hapa ofisini e, tafadhali hebu njoo haraka sana. Houston alitoka huko bado simu yake ikiwa iko hewani na kunyokea kwenye gari yake huko akiwa nakimbia. Alikia kwenye gari na kuanza kurudi ofisini. Nusa ilitosha kabisa kufika. Alipaki gari yake na kuanza kukimbia sasa kuelekea ndani ya ofisi. Wafanyakazi wa hospitali ya serikali wote walikuwa wakinongona tu baada ya kumuona. Dokta alikimbia mpaka mapokezi na alipokelewa na nisisaru. Tatizo gani? Dr. Ustodi aliuliza huko akivuja jasho chembamba. Salu alimshika mkono tu na kumpeleka katika ubao wa matangazo ambao alikuwa huko hospitali hapo. Dr. Ustodi macho yake yalitoka pima. Picha zake za utupu tu tena akiwa na mwanamke ambaye hakuwa mke wake zilimshitua sana. Mapigo ya moyo yalienda kasi huko kiasi miguu kukosa nguvu kabisa. Alianza kuzibandua kama kichaa huko akilia. Sio mimi. Sio mimi huyu inasema kabisa kwamba Kanifanyia mimi mtu mchezo eni nitamuo kwa mkono yangu miwili mimi. Dr. Houston aliongea kilia na kufanya watu wote wakiwemo wagonjwa waliokuwa wako maeneo yale wasogee karibu. Dr. Jordan alipiga hatua kumsogelea rafiki yake ambaye alikuwa amefanya naye kazi kwa siku nyingi na kumuondoa. Houston, usifanye hivyo please. Hebu tafuta tu sehemu tukazungumze hapa tunafaidisha tu watu mzee. Eh? Dr. Julian alimtuliza rafiki yake huyo huku akiwa anamtoa pale na kumuingiza kwenye gari yake. Fungue kwa Houston. Dr. Julian aliuliza na Houston alitoa fungu ya gari yake na kumkabidhi Julian wakaingia kwenye gari. Sijui nani ambaye kanichezea mchezo. Yaani sijui nani kabisa ananichezea maisha yangu mimi. Sijui nani ambaye ananifanyia ukatili kiasi hiki. Dr. Houston aliongea kwa kilia tu. Nini kwanza ambacho kimetokea maana mimi siko ofisini hivi unajua. Uh, Nimeingia tunasikia kwamba picha picha na kuona wewe kule kwenye ubao matangazo. Dr. Jordan aliuliza akiwa busy tu kukanyaga mafuta. Austin alifuta machozi kabla ya kujibu. Sijui nani ambaye ananichezea maisha yangu mimi kiasi hiki. Sijui nani ambaye ananitesa mimi hivi Jordan. Sielewi kabisa yani. Niambie kwanza kuhusu picha Austin sasa. Imekwaje? Picha zimekuja kubandikwa ofisini pale. 
picha chafu nikiwa na mwanamke. Mm, mwanamke? Dr. Julian aliuliza kwa mshtuko sana. Ndiyo. Ah, sasa huyo mwanamke haumjui au? Julian, tofauti na mke wangu Meli, sina mwanamke mwingine wala sijawahi kabisa kuwaza kumsaliti yule mwanamke. Sasa tusema kwamba picha zimetengenezwa hizo au? Ndiyo. Lakini sasa ni nani ataamini kwamba zimetengenezwa? Nani ataamini Julian? Julian aligeuza shingo yake na kumtazama rafiki yake. Houston, una uadui na mtu? Ah, kwa kumbukumbu zangu sina Jordan ila kuna mwanamke ananisumbua sana ese. Jordan alipiga bleki za ghafla iliyomshtua Houston. Umesema mwanamke? Jordan akauliza tena. Yes, mwanamke. Ah, Dr. Houston alijibu kwa kila mtazama Jordan na kugundua tofauti yake usoni. Kuna nini kwa Jordan? Kwa nini na wewe unasumbuliwa? Ah, hap, hapana. Ah, unalekea nyumbani? Jordan aliuliza bila hata kumtazama Houston. Mlio wa simu uliwashtua wote wawili na kutazamana ilikuwa ni simu ya Houston. Alitazama kwa muda kisha kumgeukia Jordan. Ni huyo mwanamke. Houston alipokea na kuiweka rudi speaker. Hello. Eh vipi umepata zawadi yako? Ile sauti iliuliza. Jordan alitoa macho yake pima baada ya kusikia sauti ile. Groli. Dr. Jordan aliwaza huku tu akiwa ametoa tu macho yake baada ya kusikia sauti ile. Ndio. Wewe ni nani lakini? Dr. Houston aliuliza. Um, tuna appointment saa 3 usiku leo eh. Umesahau au? Glory aliuliza. La mada ba, sawa, nakumbuka. Sasa saa 3 kamili nitakuwa niko hapo. Dr. Houston alisema huko akimpa ishara rafiki yake abadili mwelekeo wa gari. Vizuri. Mwanamke alikata simu. Na Houston alimtazama rafiki yake ambaye alikuwa busy tu akiwa anawaza jambo fulani. Hivi Houston, Dr. Julian aliita huko akiwa yuko busy tu kuendesha gari. Houston aligeuza shingo yake kumtazama rafiki yake. Unasema hauna kumbukumbu yote ya kumuumiza mtu hivi labda? Sasa atakuwa ni nani we mwanamke? Dr. Jordan aliuliza swali ambalo wote walibaki tokimia. Kumbukumbu za miaka 15 iliyopita zilimjia Dr. Jordan. Mzee Shikamo, alikuwa ni Houston akiwa yuko nje ya nyumba ya mzee Marubaru ambaye alikuwa tu akisoma gazeti lake. Ah, maraba kijana ujambo. Alitikia mzee Marubaru huko akiachia tabasamu lake la kizee hivi. Si jambo kabisa mzee. Wewe rafiki yangu nimemkuta? Naam, ndio ndio. Ingia tu huko ukamwangalia tu chumbani kwake. Eh, ukimuita tu hapo atasikia kabisa. Mambo yenu vijana si mkishafungulia gatu nyimbo zenu kwa sauti mikubwa kama nini. Dr. Houston aliacha kicheko na kuingia ndani. Wewe rafiki yangu wewe kelele kweli yani umdani. Houston aliongea baada tu ya kuita muda mrefu mlango wa chumba cha Jordan bila hata kuitika. Ah, karibu bwanangu, nilikuwa na selebuka tu hapa peke yangu mzee. Jordan alisema huko akipunguza sauti ya redio na kuketi saa kitandani kumsikiliza rafiki yake. Ili mwanangu aise, tumetoka juzi tu hapa shule leo unazunguka mtaani? Ah, na shida kweli rafiki yangu. Jadi nikasema kwamba siwezi kabisa kulala bila ushauri wako. Houston alijibu kwa kumtazama Jordan ambaye na yeye alimtizama rafiki yake. Ah, kuna tatizo kwani nyumbani? Hapana, ila tu mwanangu jana nimeona kitu cha ajabu sana isiye maisha ni mwangu. Kitu cha ajabu, kivipi sasa? Jordan aliuliza kwa mshtuko kwa kanajiweka vizuri. Nimeona mwanamke mmoja wa ajabu sana katika maisha yangu, yani ambaye ameziteka sana hisia zangu jue. Jordan aliangua kicheko. Ah, ndo kwanza umemaliza form 4 tu mwanangu unaanza kabisa habari za mademu. Haya, utampa nini sasa? Jordan aliuliza huko akiwa anamtazama rafiki yake. Mapenzi sio pesa Jordan. Kiukweli siwezi kabisa kuficha hisia zangu zaidi yani. Haya sawa, kama mmeamua, ni nani huyo? Anaishi wapi na anaitwa nani? Jordan aliuliza na kuacha tabasamu la kumfariji rafiki yake. Um, sijajua hata jina lake yani bado. Wao ni wageni tu pale mtaani na inavyoonekana kwamba wamehamia tu labda mimi nikiwa niko shule. Jordan aliacha tabasamu tu na kunyamaza kwa muda. Usijali mwanangu ndio swala mbona niachie mimi tu. Hmm? Wacha nivae twende. Jordan aliongea kwa kitoa fulana kabatini na kujifika. Jordan tumefika sasa wewe niache tu kwenye hiyo hapo ba hapo mbele alafu nenda tu na gari yango nitakuja tu kuifata hapo kesho Jordan kumbuka hapo tumerudi kwenye tumetoka kwenye kumbukumbu tu kwenye maisha sasa tunaendelea na simulizi Jordan alitikisa kichwa tu kukubali na kupaki gali pembeni Dr. Houston alishuka kaingia ba hiyo huku akiwa na shauku kubwa ya kutaka kumuona huyo mwanamke anayemsumbua Glory ni wewe ni wewe Glory <laughs> na fight tu kama upo hai Dr. Jordan aliongea kwa kiacha tabasamu la uchungu 
kumbukumbu za miaka 15 iliyopita zilizidi kabisa kuzunga kichwani mwake. Tunaendelea na kumbukumbu. Jordan na Austin walitoka na kumwaga mzee Marubalu. Mtaa wa mzee Marubalu haukuwa mbali sana na mtaa aliyokuwa na Ishi Houston. Hivyo hakutumia dakika nyingi kwa kutembea mpaka kufika nyumba ile pale mwanangu. Ila sasa mamake bwana anaonekana ni mkali sana, yani asikuone kabisa. Houston aliongea kwa kiana mtazama rafiki yake ambaye alikuwa busy tu kuangalia nyumba hiyo ilionekana kuwa na mazingira makumu mno. Da, sema nangu mbona basikini sana watu? Yaani kweli aisee umependa hapo? Jolani aliuliza kwa mshangao kauli ambayo ilionesha kumchukiza Houston. Sikia mwanangu, kama uwezi kunisaidia rudi, mimi nitafanya tu harakati zangu mwenyewe. Houston aliongea kwa kionesha kabisa kuchokia, akampiga hatua mbili na kufanya Jordan amvute mkono. Poa poa mwanangu, tafanya. Si unaniamini lakini eh, mimi kwa hao viumbe yani uaga waruki kabisa yani. Jordan aliongea kwa kiacha tabasamu. Sikia, mamake ni mkali sana hivyo, kwa makini eti. Hakikisha kwamba umemjua jina sawa. Dr. Houston alisema kwa kimtazama Jordan ambaye alipeleka mkono wake shingoni kama ishara ya kuchinja. Houston na Jordan waliagana na Houston na kaenda nyumbani kwa huku Jordan akipiga hatua kuisogelea nyumba eh, ya kimaskini ya mama ambaye alikuwa kiishi na binti yake kama alivyoelekezwa na rafiki yake. Jordan alipiga hatua fupi fupi kuelekea nyumba hiyo. Shikamo, Jordan aliachia salamu kwa sauti ya ujasiri sana baada ya kufika na kumkuta mama wa makamo akiwa anafua tu nje ya nyumba hiyo ambayo hata kumalizika haikuwa imemalizika. Yaani ni mifuko tu ambayo ilikuwa madilishani, badala ya madilisha na mifuko na ya matulubai ilikuwa imefunikwa juu ya nyumba hiyo eh ya chumba kimoja tu kama paa. Marhaba kijana, umefuata nini hapa? Mama yule aliuliza kwa sauti ambayo haikuwa na masihara hata kidogo. Julian akachia tabasamu kwa kipiga piga mikono yake kwa nyuma hivi ya mgongo wake. Ah samani mama hapa nina kiubala. Nikasema kwamba niombe tu maji hapa mama yangu eh. Julian alizungumza kiacha tabasamu. Mama yule aliacha kufua na kuanza kuita jina ambalo lilipenya vyema kwenye masikio ya Jordan. Groli? Wewe Grolia? Yule mama aliita huku akiwa anatazama mlango wa nyumba hiyo. Abe mama. Binti aliyeka mjifunga lubega alitoka huku akiwa na msogelea mama yule. Alivaa kanga iliyokuwa imechanika kwa kuifunga kama lubega hivi kwa ndani akavalia dela. Nywele zake ndefu ambazo hazikusukwa wala kuchano zilikaa tu chini alikuwa yuko peko. Jordan alitumbua macho kumtazama mrembo masikini aliyependeza hata kwa mavazi chakavu kama yale. Wow! Jordan aliacha tabasamu kwa kujisemea moyoni. Mapigo yake ya moyo yakamwenda mpio mno. Unaleta kijana maji? Yule mama alizungumza na kufanya binti au groli ageuze na kuingia ndani ambapo haikupita dakika nyingi alitoka akiwa na bakuli la maji na kumkabidhi Jordan aliyekuwa akimtazama groli kwa macho kuibia. Tunasimamisha kumbukumbu tunakuja kwenye maisha ya sasa. Jordan aliondoa gari kwa kinyosha barabara kuondoka bara hapo. Dr. Houston alikuwa akiangaza macho yake huku na kule ndani ya bahio huku sasa akinyosha mwelekeo mpaka kaunta ya vinywaji. Um, nipatie maji tafadhali. Dr. Houston alisema huku akitazama huku na kule. Gloria alikuwa akimtazama tu Dr. Houston huku yeye akiwa yuko upande wa kona kabisa wa baile. Alikuwa akishushia tu juisi yake taratibu kabisa kwa kimtazama Houston ambaye naye alionesha kuangaza macho yake huku na kule. Gloria sasa alisimama na kuanza kupiga hatua fupi fupi kuelekea kaunta. Ah, dembomba sana huyu da. Ah, yani anayekula hapo mpaka na muonea hivi yani. Anamwaga pesa sana lakini inavyoonekana ise. Walikuwa na naume wa Levi ambao walikuwa na muongelea Glory ambaye alikuwa akitembea tu kama ataki kuumiza ardhi hivi. Glory alipiga hatua tu mpaka alipokuepo Houston. Dada, maji tafadhali eh? Glory aliongea kwa sauti nzuri kisha kamtazama Houston ambaye alikuwa bize tu kwa kuangaza macho yake huku na kule. Kaka mambo, Glory aliongea kwa akiwa na cheta basamu. Lipsi zake zililoka mafuta huku gauni lake lefu ya kubana ambayo ilikuwa na mpasuo mpaka usawa paja lake eh ikimnogesha mno. Uh, uh, sa, uh, salama dada Dr. Houston alijibu akiendelea tu kutazama huku na kule kama vile kumtafuta mtu Glory akaacha tabasamu tu huku sasa akishushia glasi ya maji aliyopewa na modum Dr. Houston aliangaza macho yake zaidi na zaidi lakini bado hakumuona mwanamke Sorry kaka kuna mtu namtafuta Glory aliuliza huku akiacha tabasamu fupi Houston alimtazama Glory kwa muda kuanzia juu mpaka chini 
Huu mwanamke mbona kama namfahamu vile? No, 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 no. Aliwaza huku sasa ikabidi aache tabasamu la uongo. Ah ndio, ila naona kabisa kwamba hajafika bado. Dr. Stone alijibu kwa kiwa anaangaza huko na kule. Asa kwani usimpigie simu. Na ufika kuweka hapa na mambo ni mengi tu mjini hapa. Groli aliongea kwa kiwa nasindikiza kauli yake kwa kicheko tu cha kimapozi. Na afu kuelese, ngoja inabidi nimpigie. Dr. Stone alitoa simu yake na kuibofia bofia baada ya dakika kadhaa kaiweka sikioni. Uso wake ulibadilika ghafla kwa majibu aliyoyapata, alitoa simu sikioni na kuishusha kisha akapiga tena. Vipi kwani kaka? Kuna tatizo? Glory aliuliza kwa kimtizama Dr. Houston kwa taruki kwa kweli. Yes, hapatikani. Glory alishia pumzi. Unaona sasa? Basi angikuwekesha hapa bila tababu yote ile. Glory aliongea huko akiwa anamtizama Dr. Houston ambaye hakuwa hata na furaha hata kidogo. Ah, yani da. Ila kama kilikuwa ni kitu cha muhimu, unaweza tu tukakaa tu pale ukamsubiri kama utojali lakini. Glory aliongea kwa kwa anamtizama Dr. Houston. Ah no, nahitaji kurudi nyumbani haraka sana. Ah okay. Unaweza tu kwenda. Glory aliongea kwa kiacha tabasamu. Dr. Stone alitikisa kichwa kama ishara ya kukubaliana na kauli ya mwanamke yule kisha akatoka nje ya baa. Alishtuliwa na mliwa simu yake. Alitoa na kuiweka sikioni huko akiwa yuko makini sana kusikiliza. Houston, mtoto wetu. Sauti ya mkewe akilia ilimshtua mno. Dr. Stone alitoa macho kwa taluki kweli kweli huko akihisi mapigo ya moyo yake kimwenda mbio. Mkangu Mary, Mary, mtoto wetu kafanyaje tena? Dr. Stone aliuliza huko akihisi kuchakanyikiwa. Amepotea na nashindwa kabisa kuelewa amepotea vipi wakati alikuwa tu kalala tu chumbani kwake. Mapigo ya moyo ya Dr. Stone yalikuwa kimwenda mbio kweli kweli. Umesikia mama, usijali mke wangu, na kuja tu hapo sasa hivi na kila kitu kitakuwa sawa. Na pia usitoke hapo nyumbani wala kufanya chochote kile mpaka nifike sawa. Sawa. Dr. Stone alikata simu na simu nyingine ili ingia. Akatazama simu yake na kumgundua mpigaji. Dr. Stone akapokea. Um, umempeleka wapi mwanangu? Unataka nini kwangu wewe? Dr. Stone aliuliza kwa asira na Glory akaachia kicheko ambacho Dr. Houston alikifahamu sauti ile na kushtuka mno. Ni 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 wewe? Dr. Houston aligeuka huko akirudi ndani ya baa kumwangalia yule mwanamke ambaye alikuwa amesimama naye dakika kadhaa zilizopita. Aliangalia huku na kule bado simu yake ikiwa hewani. Sema wewe ni nani na unataka nini kwangu? Houston. Ningejibu kama tungekuwa tumekaa meza moja usiku wa leo lakini nimekuja mpaka hapo na umenifukuza. Glory alijibu. Dr. Houston alikaa kihema tu kijacho cha mbamba kikamtirilika. Na kuomba tafadhali usimfanye chochote kile mwanangu. Nipo tayari kukupa chochote kile unachokitaka lakini na kuomba sana. Dr. Houston aliongea na Glory akaacha kicheko na kukata simu. Jordan alirudi nyumbani kwake huko akiwa na mawazo mengi mno. Vipi bro? Alikuwa ni kijana mdogo ambaye alikuwa amejilanza kwenye moja kati ya sofa kichezea simu yake. Ah. Poa umeshindaje? Ah, mimi niko poa tu ila wewe sizani bro. Jordan alinyokea friji na kutoa maji kwa ajili ya kunywa. Ah, umejoje kama siko sawa? Wewe ni kagangu na sijakuzoea tu karudi ukiwa umepoa kiasi hicho. Hm? Mimi si mtabili wala mganga ila yatakuwa ni mapenzi tu hayo bro. Jordan aliacha tabasamu kwa kikete na kupiga funda moja na kumgeukia mdogo wake. Hivi kevi. Unakumbuka msichana aliyekuwa anaitwa Glory. Kevi aliketi huko akivuta kumbukumbu kichwa ni mwake. Glory, Glory ndio alikuwa na kama mtaa pili kutokea kwa babu Mwarubaru pale. Oh! Si alikuwa mwanamke wa Brownstone. Houston akamkimbia siku ya harusi yake. Akafanyaje tena kwani? I say, hamna kevi. Ila Nitaka tu kukuuliza baada ya Houston kumkana siku ya harusi hukupata habari yote kuhusu mwanamke? Alikuja tu nyumbani kwa mzee Madubali pale kukutafuta huku hali yake ikiwa ni mbaya sana. Nikamwambia kwamba ukweli tu kwamba upo madekani kimasomo. Basi toka siku hiyo sikumuona tena. Jordani alimtazama Kevin kwa mshtuko sana. Umesema kwamba hali yake ikiwa mbaya. Una maana gani kwamba hali yake ilikuwa mbaya? Alikuwa na umu au? Siku tatu baada ya Brownstone kumkana kanisani na mama yake Glory alifariki. Sasa yeye siku anakuja kwa mzee Morubano. Um, nilimuona kama vile alikuwa na umwa hivi. Jordan alinyamaza tu akimtazama mdogo wake. Siku hii kabisa kuwaza katika maisha yangu mimi kama Houston angelikuwa ni katili kiasi hiki. Asa kwa nini nilitumia mimi kuweza kumpata Glory msichana wa kimaskini kabisa ambaye hakuwa hata natia kisha kumfanyia unyama kama ule. Jordan aliwaza huko akiwa na uzuni sana. Bro Unawaza nini? Ah, acha nikapumzike tutaongea baadaye. Ila Josie sijamuona. 
Alega kwamba nakwenda kwa rafiki zake tu wa chuo huko mpaka sasa hivi jarudi. Asa wewe umekula chochote usiku? Naam bro. Sawa. Jordani alisema mke apige atoa kuelekea mlango wa chumbani kwake na kuingia. Alijitupa kitandani huko bado akiwa ni mwenye mawazo. Ghafla simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kutazama kio alikuwa ni Houston. Yes hello. Jordani mwanangu katekwa. Yaani yule mwanamke amemteka mwanangu. Jordani alinuka huko akiwa ni mwenye taharuki sana. Yaani nani? Yule ambaye ulikuwa na kuona naye ndio kamteka mwanangu kwani hakuona naye hebu naomba tuone jeru ndani tazungumza zaidi haya sawa wapi sasa nikufate ba au hapana uje tu nyumbani kwangu na mimi nimekodi taxi kwa hiyo tutakutana tu hapo Jordani alisimama na kuvaa viatu vyake kisha akatoka aliingia kwenye gari na kuanza safari kuelekea nyumbani kwa Dr. Houston Groli Alikuwa kifika sasa nyumbani kwake alipaki gari na kupiga hatua fupi fupi kuingia ndani. Halo, bosi mtoto tuko naye hapa. Tunasubiri maelekezo yako. Sasikia Amiri. Kwa nini mko wapi? Atuko hapo magomeni na mtoto bado kalala. Sasikia. Mpelekeni kwenye ile nyumba ya mbezi kule. Mimi nakuja tu hapo sasa hivi ili tujue kwamba tunafanya kitu gani. Groli alikata simu na kuingia chumbani, alitoa nguo zake na kuingia bafuni kwa ajili ya kuoga. Houston alifika nje ya nyumba yake. Ulisema kiasi gani mzee? 1000. Dr. Houston alitoa noti ya shilingi 1000 na kumkabidhi driver taxi. Alipiga hatua za haraka laka na kuingia ndani kwake. Mary alikuwa akilia tu. Mke wangu, Dr. Houston alimsogelea mke wake na kumkumbatia. Mwanangu Houston, sielewi kabisa ilikuwa je kuaje tu akaamka na kutoka tu hata 160 na 100 stambui. Mary aliongea huko akiwa ananilea tu kulia. Mlio wa gari uliwashtua na kufanya Mary amtazame mme wake. Atakuwa ni Jordan, imeomba ajili tuje tuje la kufanya ni kitu gani. Dr. Houston aliongea na Mary akaendelea kulia tu. Baada ya dakika kadhaa Jordan naye akawa amefika pale. Habari shemeji. Nzuri, karibu. Mary alijibu kwa kujifuta machozi yake. Asante. Ilikuwaje kwani? Hata mke wangu mwenyewe bwana haelewi, haelewi hapa yani. Mtoto alikuwa kalala tu chumbani kwake tu, alafu anarudi hivi kamkosa. Mm. Jordan aliguna tu. Asa Glory, anatoa wapi uwezo wa kuweza kufanya vitu vikubwa kama hivi? Jordan alikuwa na wazo tu kwa muda huo. Hasa sikia Houston, hapa ndani tayari si salama tena kwa familia yako. Unaje kama shemeji, eh, shemeji Mary hapa, akaishi kwangu kwa muda kwa sababu mdogo wangu Joyce pia yuko pale. Alafu sisi tunashughulika na shughulikia hili swala. Hmm? Au hata pia kama ninaweza nikamwomba Joyce akaja kuishi hapa na Mary. Jordan alitoa wazo ambalo Houston aliunga mkono. Sawa, Joyce aje tu hapa ila pia usiku itabidi kwamba mke wangu akalale tu nyumbani kwako, hakuna namna hapa ise. Ndio, shemeji basi tukao vitu vyako vidogo vidogo vya muhimu hapa wenzetu. Jordan aliongea, Meli akatikisa kichwa kukubali, akasimama na kuanza kuelekea nyumbani kwao. Da, sasa mwanangu, ina maana hujamfahamu kabisa yule mwanamke? <laughs> na uwezi amini Jordan, nimemuona kabisa yani. Jordan alishtuka baada ya kauli ya Dr. Houston. Unasema umeona naye? Ndi, ndio, mbona umeshtuka? Dr. Houston aliuliza huko akiwa anamtolea macho rafiki yake. No, nilikuwa tunataka kukuuliza tu kama umeona naye tu hujamfahamu labda pengine ni adui tu ambaye anataka kuchezea wewe. Sijamjua kabisa ila sura yake ni kama aliwahi kabisa kuiona sehemu hivi. Dr. Houston aliongea huko akijaribu tu kuvuta kumbukumbu. Ni Groli, nashukuru tu kwa kupaki hoi Glolia. Nilishinda kukupata kipindi kile ila sasa hivi nitakupata tu na utakuwa ni wangu daima. Jordan Aliwaza huko akijikuta tu akiacha tabasamu. Mary naye alikuwa akitoka sasa na baadhi ya vitu vyake. Mimi tayari eh, sawa shemeji. Jordan alimsogelea, Mary alipokea mizigo huko akiwa anaongoza hatua kutoka nje ya jumba hilo. Hebu, ni zime taza nani baba? Ndio, za nje mlinzi atakuwa na zima asubuhi. Walitoka na kufunga milango, wakaelekea gali na kupanda na safari ilikuwa kuelekea Sinza kwa Dr. Jordan ikaanza. Glory alivalia suti yake iliyokuwa inampendeza sana. Alibana nywele zake huku akitupia viatu virefu. Alitoka mpaka nje na kuingia ndani ya gari yake ambapo alianza safari ya kuelekea mbezi. Kumbukumbu za miaka ya nyuma zikamrudia. Jordan na Glory walizoeana sana. Mara kwa mara alikuwa anaenda nyumbani kwa Maglory na kumsaidia kuchota maji. Urafiki ambao hata mama mkali tu mama Glory aliutambua vyema kabisa. Kitu kilichomfurahisha zaidi mama ni Jordan kuwa mwalimu mzuri sana wa Kiingereza kwa binti yake ambaye hakuwahi kabisa kupata tena nafasi ya kwenda shule kwa uhaba wa pesa. Comparison 
destroys personality. Yaani maana ni kwamba kulinganishwa hupoteza uhalisia wa mtu. Jordan alikuwa akisoma kitabu nyumbani kwa kina Glory ambaye alikuwa yuko pembeni yake akiwa anaandika tu vitu alivyokuwa akisomea na Jordan. Ehe, yaani ni mwanamke mrembo sana, tena mwenye akili sana. Kina usikubali kabisa kufananishwa na yote ule na chochote kile. Wewe ni wathamani mno katika maji au nyota ziwakazo kule angani wakati wa usiku na kupendezesha anga. Jordan aliongea na kumfanya Glory angwe kicheko. Basi mashairi yako ya uongo hayo unanichekeshaga sana wewe. Hata tu nasahau kabisa nilichokuwa nikiandika hapa mimi. Glory aliongea kwa kiendelea tu kuandika. Mama yake alijikuta kicheka tu na baada ya kuwatizama. We Glory, mimi natoka naenda sokoni, ukae hapo na kaka yako. Ama unaondoka sasa hivi kwa Jordan? Ah hapana mama. Um, ilikuwa ni age ila kwa sababu tu natoka nitakusubiri tu mpaka utakaporudi. Kwa usalama wa mtoto hapa eh. Mama Glory na Glory waliachia tu vicheko ambavyo havikudumu sana. Basi sawa. Um, achini mimi niende. Maglory alitoka na kuacha. Huo ulikuwa ni muda mzuri kwa Jordan kumweleza Glory shida ya rafiki yake. Alimtazama Glory kwa muda ambaye yeye alikuwa busy tu kuandika. Wewe ni msichana mrembo sana Glory. Toka nikufahamu na hisi furaha na amani sana moyoni wangu. Siji kwa nini sikukuona wa kwanza Glory? Jordan alijikuta kiacha tabasamu la uchungu baada ya kuwaza. Glory, alita Jordan na kumfanya Glory ainue macho yake. Hivi unamfahamu Hose Austin? Glory alitikisa kuchake kukubali. Ni yupi? Si yule kaka ambaye ninakutana naye tu pale bombani mara dukani. Yes yes. Yule yule. Hivi si nilikwambia kwamba ni rafiki yangu kutoka utotoni. Mm ya. Yeah. Ndio ulinambia najua. Hivi Glory, kwa nini muonaje? Jana maanisha kwamba yupo je yupo je yani. Glory aliacha tabasamu tu labda mfupi kabla ya kujibu. Ni kijana mzuri tu mtanashati kama wewe. Napenda sauti yake ya upole na tabasamu lake pia. Ila si mchangamfu kwa watu hata kidogo yani. Hayupo kama wewe. Jordan aliacha tabasamu kwa muda. Glory anikwambia kitu. Ila promise mimi kwamba hautachukia. Ndio sitachukia. Jordan alishapumzi ndefu kabla ya kutoa barua na kumkabidhi Glory. Usisome sasa hivi ukiwa na mimi hapa tafadhali sana. Na hakikisha kabisa mama Glory asione ataniua tafadhali. Ifiche utaisoma tu wakati wa kulala sawa. Jordan aliongea kwa kiwango mnongoneza Glory ambaye alikuwa akitumbua tu macho. Nimetoka kwa Houston, kijana ambaye tulitoka kumzungumzia sasa hivi hapa rafiki yangu huyo. Glory alibaki tu akiwa anatoa macho huko akiwa haamini kijana msomi wa kitajili kabisa na aliyekuwa serious kule kweli vile angeweza kabisa kumpenda mtu kama yeye. Alibaki kunyamaza tu kwa akiwa haamini alichukua barua na kuiweka ndani ya maziwa yake tu madogo ya mvilingo na kuificha kabisa. Ehe. Kwa hiyo vilivyobaki hapa tutamalizia tu kesho ama edi mtu mzuri. Jordan aliuliza kwa kesimama. Glory alitikisa tu kichwa kukubali huko akiacha tabasamu tayari akiwa ameshikwa na bumbuazi. Ah. Ni mwaidi mama kubaki na wewe ila kidogo sijisikii vizuri mama. Naomba niende. Glory alitikisa kichwa tu tena kukubali na Jordan alitoka na kuahidi kurudi kesho yake. Machozi yalimtoka Jordan baada ya kuachana na Glory. Hivi ni kwa nini si kumuona mimi wa kwanza Glory? Moyo wangu unaumia sana juu yako na kupenda tu mpaka sielewe. Na matatizo gani mimi? Jordan alijiongelea akifuta machozi yake na kupiga hatua kuondoka zake. Gloria alipaki gari yake nje ya nyumba kubwa na kushuka kisha akapiga hatua fupi kuingia ndani. Macho yake yaligongana na vijana wawili ambao walikuwa wakipiga hatua dhidhi zao na kunyamaza tu baada ya kumuona. Boss karudi. Alianza kijana mmoja wapo huku sasa wote wakipiga hatua kumsogelea Glory. Mtoto yuko wapi? Glory aliuliza huku akiwa ananyokea friji na kutoa boksi kubwa la juisi ya embe na kumimina kwenye glasi. Amerala, Glory aliachia tu tabasamu huku akiketi kwenye moja kati ya sofa na kushushia funda la juisi. Kuna kazi moja nataka mnifanyie. Um, hata moja tunaweza lakini. Nataka tu mnitafutie mtu anaitwa Jordan Mbasha. Nataka kabisa kujua taarifa zake zote. Ah, sasa joy Ah, hauna picha yake madam labda? Sina kwa sababu sikuwe kabisa kumfuatilia kabla ya leo. Ila am um, sure kwamba tutamtumia tu Dr. Houston na yeye tutampata tu. Glory Alishusha funda moja la juisi sasa akasimama na kuelekea chumba alichokuepo mtoto. Alifungua mlango na taratibu kabisa kuingia ndani. Alipiga hatua fupi mpaka pembeni ya kitanda cha gharama kule kweli alichokuwa amelelea mtoto yule. Glory aliketi na kumtazama tu Patricia ambaye alikuwa hata hajielewi kabisa kwa usingizi. Yaani 
Natamani kwamba nikate shingo yako tu na kutundika mwili wako tu ndani ya nyumba ya Houston. Aisi uchungu zaidi kwa kushuhudia damu yako. Ndoli alondosha chozi huku akiachia tabasamu la uchungu. Dr. Houston Jordan pamoja na Mary sasa walikuwa wameshafika nje ya nyumba ya Jordan. Walishuka huku wakiwa wanapiga hatua za kuelekea ndani. Oh, Brouston. Heshima yako mzee. Eh, eh, vipi? Kevin alichombeza tu kwa kiona simama na kumpokea vitu Mary. Baraba, hivyo wewe umenona mimi mtoto mwenzio au mzee kabisa au? Houston aliuliza swali lililokuwa linafanya wote waongoe kicheko hata Mary akachia tabasamu tu. Ah, mzee mheshimiwa bro. Sikuwa huko unakofikiria wewe. Wote walikuwa kiketi sasa. Joyce hajarudi. Jordan aliuliza huko kile mtazamo mdogo wake. Nimerudi kaka shikamo. Sauti ya msichana ikasikia huko akiwa anawafuata pale huko mbinu walipokuwa wamekaa. Shikamo kaka hao. Uh, shikamo wifi, wifi Mary. Marhaba, marhaba. Marhaba joyi wangu. Naona kabisa kwamba unazidi tu kwa binti mrembo. Mary alisema huko kile anachia tabasamu. Ah, wifi bwana. Mbona kawaida tu sana? Uh, siwezi hata kukufikia wewe yani. Wote walishia kucheka tu. Ah, asa joi, hebu kamuonesha ifi yako basi chumba chao ambacho atakitumia tu kwa muda alafu uende chakula mezani. Usiseme tu kwamba eti hukupika eh. Nilipika nifu kwa mtu kaka Jordan hata usijari. Wifi yangu twende. Joyce Alinyoa begi la Mary huko akiongoza njia. Wakabaki ya Houston na Jordan pamoja na Kevin. Mbona kama vile una mawazo sana Houston? Mimi naweka kabisa kwamba kila kitu kitakuwa sawa tu. Hapana Jordan, sio mtoto. Ila Jili mwanamke hakuwa mgeni macho ni mwangu alafu sula yake ni kiwaza aliyefanana naye naishiwa nguvu kabisa yani mapigo ya moyo Julian alimwenda mbio baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Dr. Houston Kevin naye aliketi vizuri kabisa kwa kuwatumbulia macho bro hebu nishirikisheni kwanza pengine nikawa nina msaada kwenu unjue hata kiumawazo tu nini kinachoendelea hapa sikia Kevin ni kama mtu Houston ametekwa lakini nyuma pia kuna mwanamke ambaye anamsumbua sana mwanamke Kevin aliuliza kwa hamaki sasa huyo mwanamke ninyi mnamjua? Austin Jordan walinyamaza tu kwa kiona tazamana kwa muda. Ah, nice ni glory tu huyo. Dr. Houston alijibu na kumfanya Jordan ashtuke. Hmm? Aliguna tu Jordan na Kevin aliangua kicheko. Yaani glory akufuate wewe. Kwa uwezo gani? Ah, mimi siamini bro. Kevin aliongea. Na kipi kimfanya mwisi glory? Jordan aliuliza huko kimtazama Houston ambaye alikuwa tu akikuna kichwa chake. Sura yake Sura yake na hata sauti yake pia nimeanza kabisa kuikumbuka. Houston alisimama huko akiwa anatembea huko na kule. Houston, nini kilitokea ambavyo nilivyo kanimeenda Marekani? Kwa nini mkimbia Glory wakati wa ndoa? Kwa nini ulimkana kanisani? Houston alimtazama Jordan na kurudi kuketi. Nitakwambia Jordan wakati ukifika wote walijamaza tu. Bosi, kuhusu kazini kwa daktar inakuwaje sasa? Tunaenda kushughulika ama Um, hapana Amiri. Kuhusu kazini we acha watakuja tu cha kufanya ni kwamba ila tu andaa ule mzigo nilokuwa nimekwambia upeleke nyumbani kwa Houston. Glory alimjibu kwa kinachukua simu yake. Sawa. Nitaongea na Alex atafanya hiyo kazi. Ila sasa huoni kama daktari ataingia kwenye mikono ya sheria tu na mwisho tutamkosa kabisa. Glory aliacha tabasa mfupi na kumgeukia kijana wake. Huyo Amiri. Hapana, utaweka mzigo ndani alafu upige simu polisi. Itaonekana anajihusisha na uzaji wa madawa kulevya. Nitampa taarifa hivyo hata rudi tena kwake. Ataishi tu maisha ya kujificha ficha tu yeye pamoja na mke wake. Kingine watashindwa kushirikisha serikali kwenye kesi ya kupotea kwa mtoto wao. Nitahakikisha kwamba anaishi maisha ya mateso mpaka anakufa. Glory alimaliza kuongea kwa kiacheki cheko cha fulaha kule kweli kichanganyikana na uchungu. Amiri aliketi pembeni ya Glory huko akiwa anamtazama kwa muda. Hivi Glory, nikuulize kwa mara nyingi tena tunafanya haya yote kwa sababu ya nini labda? Kama ni pesa unazo uzuri unao kiasi cha kuweza kupata mwanaume na kuanza maisha bila hata marumbano na mtu sasa nini maana haya Amelia aliuliza akimtazama Glory ambaye na yeye aligeuka na kumtazama alinyoa mkono wake wa kulia na kushika shavu la kijana huyo mtanashati kweli kweli Amiri um, asante kwa kubaki na mimi mpaka leo Amiri asante kwa kuwa na mimi Amiri alitoa mkono wa Glory na kumtazama tena kwa nini unakopa swali langu kila siku ninapokuwa nakuuliza nahitaji kujua Glory Nafanya kazi kwa sababu ya nani? Ya nini labda? Na kwa nini umtese dokta kiasi hicho? Na kama utosema mimi naondoka hapa na sitaki kabisa kushirikiana na wewe tena kwa chochote kile. 
Ameri alisimama na kupiga hatua lakini Glory alimweta. Nitakwambia leo Ameri. Ameri lagiuka na kurudi kuketi pembeni wa Glory. Sasa tuanzie ni wapi? Mimi nikotaki kabisa kuweza kuwasaidia bro. Huko ni upande wa kina Kevin ambaye alikuwa anamwambia kaka zake tu baada tu ya kimya kupita. Mimi nafikiri sana kuanzia mpaka Austin atakaponiambia kilichotokea baada ya mimi kuondoka. Hivyo mtashirikiana tu nyewe wawili. Jordan na ye alisimama na kuingia chumbani kwake. Kisasi cha mapenzi kilikuwa bado moyoni mwake japo hakuwahi kuonesha kwa mtu yoyote yule. Groli alinyamaza kimya huku akisha pumzi ndefu sana. Ningeweza ningezitoa kumbukumbu hizi kwenye kichangu tu ila nashindwa miri. Basi narudi kwenye kumbukumbu kujua nini kiliendelea. Mazoea ya Glory na Jordan yalizidi siku hadi siku. Chebechembe za mapenzi zikaanza kunyemelea moyo wa Glory. Leo lazima nikwambie kaka Jordan ukweli kwamba nakupenda. Hapa na siwezi kabisa ti kuendelea kuvumilia. Glory aliwaza huko akiwa na chia tabasamu pana usoni mwake. Glory, Glory. Alishona sauti ya mamake aliyekuwa akipiga tu hatua za haraka haraka kuelekea alipokuepo Glory. Abe mama. Jordan yupo nje na kusubiri muda kweli. Na pia amesema kwamba utoke na kitabu gani gani sijui uko hata mimi sijui yani. Ah, nimesha kijua mama sawa. Natoka. Glory akaachia tabasamu huko akisimama na kunyokea kitabu kisha akatoka nje ambapo Jordan alikuwa ameketi juu ya dumla maji. Umekaa sana eh? Glory aliongea kwa kiketi juu ya mkeka ambapo ulikuwa umechakaa sana. Hapana mama, wanawake huwezi kabisa kuyaweza mambo yao yani. Wote wakaachia tu tabasamu. Ulimalizia kazi ndio kuachia? Nilimaza Julian ila leo ulisema kwamba utanifundisha misema ya Kiingereza eh? Mm, nakumbuka. Hebu kwanza nikushukie hapo chini maana ulilivyo mrefu kama barabara kukuinamia tu hapa. Lazima nitaumwa shingo mie. Glory aliangua kicheko. Julian alisogea na kuketi juu ya mkeka ule pembeni kabisa ya Glory. Ehe. Kumbuka msikilizaji kwamba hizi ni kumbukumbu upande wa Glory. Mwanzoni kumbukumbu hizi zilikuwa zinaonekana upande wa Jordan. Sasa hivi ziko upande wa Glory. Hivyo fuatilia ni kama najirudia lakini kumbukumbu lazima kati ya Glory na Jordan katika kipengele hiki zilikuwa zinafanana. Kwa Glory anaendelea kusimulia yale yaliyokuwa yametokea kwenye maisha. Yaani ni mwanamke mrembo kabisa tena mwenye akili sana. Tena usikubali kabisa kufananishwa na yote kwa chochote kile yani. Wewe ni wathamani mno kama maji au nyota ziwakazo angani wakati wa usiku na kupendezesha anga. Jordan aliongea na kumfanya Glory angue kicheko basi mashairi yake ya uongo na chekeshaga sana wewe. Hata nasahau kabisa nilichokuwa naandika. Glory aliongea kwa kiwana nilia tu kuandika. Mama yake alijikuta akiwa na cheka tu baada ya kuwatazama kwa kuwatazama. Wewe Glory, mimi natoka naenda sokoni tu ukae hapo na kakaa kwe. Kama unaondoka sasa kwa Jordan? Hapana mama. Ilikuwa ni age ila kwa sababu tu unatoka nitakusubiria tu urudi kwa usalama wa huyu mtoto hapa. Maglory na Glory waliachia tu vicheko ambavyo havikudumu sana. Basi sawa, chini mimi niende. Mama Glory alitoka na kuacha. Huku nyuma niliona kabisa ni muda sahi kabisa kwa kumwambia Jordan, lazima tu nimwambie kama nampenda. Glory alijikuta kitabasamu mwenyewe tu ku akishika nywele zake. Jordan naye aliona huo ulikuwa ni muda mzuri kabisa kumweleza Glory shida za rafiki yake. Alimtazama Glory kwa muda ambaye alikuwa yuko busy tu kuandika au kuonyesha tu kwa nafra sana. Wewe ni msichana mrembo sana Glory. Toka nikufahamu na hii sifa sana na amani moyoni mwangu sijui kwa nini sikukuona wa kwanza Glory. Jordan alijikuta kiachia tabasamu na ku tabasamu la uchungu tu baada ya kuwaza. Glory alita Jordan na kufanya Glory ainue macho yake. Hivyo na mfamu Houston, Glory alitikisa kichwa chake kukubali. Ni yupi? Si yule mkaka ambaye tunakutanaga naye tu pale bombani mara dukani? Yep, yule yule. Hivi si nilikwambia kwamba ni rafiki yangu toka utoto? Mm, ya. Yeah. Ndio, uliniambia najua. Jordan alitoa barua na kumkabidhi Glory. Uso wa Glory ulibadilika kusikia barua imetoka kwa Houston na sio Jordan kama alivyokuwa amefikiria mwanzo. Moyo wake ulipasuka na kuipokea tu ile barua. Ilikuwa ni huzuni kubwa kwa Glory na hata kwa Jordan mwenyewe. Siku ile ilipita huku Glory akiwa ni mwenye mawazo sana hasa baada ya kuisoma barua ile kutoka kwa Houston. Siku tatu zikapita bila kumwona Jordan. Glory sauti ya mamake ilisikika siku moja Glory akiwa yuko chumbani amejilaza kitandani kwa uchovu. Abe mama, Glory alisimama na kutoka nje ambapo mama yake alikuwa anapika. Hebu nenda dukani uh, nichukulie chumvi. Glory alipokea pesa na kutoka. Wai sasa. Si kabisa kwamba uh, kuna kagiza sasa hivi. 
Groli alitikisa tu kichwa huku akitoka na kuanza kupiga hatua kuelekea dukani. Groli, Groli. Groli shiriona sauti iliyomfanya ageuke nyuma alikuwa ni Houston ambaye alipiga hatua za haraka haraka na kumfikia. Mambo Houston alianza huko akiacha tabasamu. Poa tu mzima. Ah, mimi mzima kabisa. Ulipata ujumbe wangu? Mm, ndio nilipata. Groli alijibu kwa kiacha tabasamu tu. Basi nisikucheleshe sana Groli ila naomba tu tuwe marafiki. Sawa. Groli alijibu. Aligeuka na kuanza kuondoka Houston aliacha tabasamu tu kwa kimtazama Groli ambaye alikuwa akitembea kuelekea dukani. Uoka ni mwanzo wa Groli na Houston. Groli alimkumbuka sana Jordan kila siku. Hakujua kwamba angempatia wapi tena kwa Jordan alikata kabisa mkuu wake nyumbani kwa kina Groli. Na Groli alikuwa kilia tu kila alivyo kwa natazama vitabu vya silabu vya Kiswahili na Kiingereza alivyoachwa na Jordan. Mbona cheka peke yako? Jordan alimuuliza Houston siku moja wakiwa wako nyumbani kwao. Hamna nimemkumbuka tu Groli. Jordan aliacha tabasamu la uchungu na uongo ndani yake. Um, kafanyaje tena? Urembo wake, ucheshi, upole, ustaarabu. Ah! Hivi? Hajambo lakini? Jordan aliuliza. Ah, kwa nusu yenda kumuona lakini Jordan hapana siwezi. Jordan alijibu huku akiwa na soba kitabu chake cha riwaya. Houston alimtazama Jordan kwa muda. Jordan, nikuuliza kitu. Jordan alimtazama Houston kumsikiliza. Unampenda Groli? Jordan alinyamaza tu kwa muda huku akikumbuka kumbukumbu nyingi za Groli zikimjia kichwani mwake. Hapana. Sijawahi wala siwezi. Jordan alinlea tu kusoma kitabu chake. Asa kwani unataka kumuona? Ni kwa sababu kazi iliyonipeleka kwenye maisha yake mimi nimeshae maliza. Ukimi ulipita kwa muda. Ila Houston, ningependa kabisa ni kuombe kitu kimoja. Ya, yeah, I'm listening. Usije ukamuumiza Groli na kuomba sana. Houston alishia kutabasamu tu. Najua, Groli pia gana kuulizia sana kila siku na nimemwambia kwamba nitamleta kwenu. Hapana, usimlete. Sitaki apajue. Siku zilienda na hatimaye matokeo kidato cha tano yakatoka ukaribu wa Houston na Groli pia mama yake Groli aliufahamu japo alimuhusia sana mwanae kila siku juu ya mazala ya kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo. Houston alimjali sana Groli. Alimletea mavazi mapya, viatu, alimpeleka saruni na kufanya ulembo wa Groli uonekane. Nimesikia kwamba matokeo yametoka. Alikuwa ni Groli siku moja wakiwa katika uwanja uliokuwa mtaani hapo ambapo vijana walikuwa wanatumia kucheza mpira. Ya, yeah, nimefaulu. Kuna kidato cha tano. Houston alijibu kwa kana tazama mpira ambao ulikuwa unachezwa. Hongera sana my love. Asante mpenzi. Mpenzi wa maisha yangu. Houston alijibu kwa kiwa anamtazama Glory. Mkoa gani? Am um, naenda Tabora, shule moja hivi ya vipaji iko kwa inaitwa Tabora Boys. Ah. Nimesikia sana ise. Na Jordan je? Houston aliacha tabasamu tu. Yes, jajua, labda nikimuuliza hivi. Sawa. Nakupenda sana Glory mama. We ni maisha yangu kabisa yani. Na kupenda pia ustone wangu. Basi walikupatiana. Wakati wote na nilia Jordan alikuwa yuko mbali tu. Akitazama huku wakiumia kweli kweli. Penzi ya navuanza uwezi kwa mini kama kuna siku itatokea. Eh, kukatokea uadui kati ya watu wawili wanaopendana. Jordan aligeuka na kuondoka zake kwa kifuta machozi. Austone lienda shule tabora. Kwa kimaidi mpenzi wake kuonana atakapo kamaliza masomo. Houston alificha kuhusu matokea Jordan lakini ukweli ni kwamba wote walikuwa wamefaulu shule moja. Urafiki wao ukaendelea tu wakiwa kwa shule huko Jordan akajitahidi sana kujisaulisha Glory. Walifanya vizuri katika masomo yao. Hata hivyo mawasiliano ya Houston na Glory hayakuwepo kabisa. Uokao ni mtindo wa maisha mpaka Houston alipomaliza kidato cha sita. Walikuwa kionana wakati wa likizo tu. Houston na Jordan wakamaliza kidato cha sita matokeo yakatoka wamefanya vizuri. Wazazi wake na Jordan wakampeleka Marekani kwa ajili ya kuchukua masomo ya udaktari. Huko Houston akienda chuo cha utabibu Dar es Salaam cha Muhimbili, Muhas Glory naye alikuwa akijishughulisha na shughuli za migahawa tu pamoja na mama yake. Sasa kupitia simu ndogo alionulia na Houston aliweza kuwasiliana naye kila walipokuwa napata muda. Mwaka ukapita chuo Wanaume wote waliokuwa namfuata Glory aliwakataa huku akitizama ahadi waliokuwa wamewekana na mpenzi wake na siku moja akiwa ndani kwa ghafla mlio wa simu limshtua na kufanya aisogele. Alikuwa ni Houston. Glory aliacha tabasamu na kuisogelea simu yake. Ndio mpenzi. Aniko hapa nje nyumba yenu. Kauli hiyo ilimshtua Glory na kumfanya atoke kweli macho yake yalikutana na Houston ambaye alikuwa akimtizama huku akiwa anacheka. Glory alimkimbilia Houston na kumkombatia. Kwa nini nifanyie hivi lakini? Glory aliuliza baada ya kuachana na Houston 
sasa wakabaki wakitazamana Um, ni surprise na pia nimeomba gari la baba kuna sehemu hivi nataka nikupeleke kama mama atakubali eh Groli aliacha tabasamu mama yupo kazini leo mimi sikwenda ila pia nitamtumia tu message si tutawahi kurudi lakini ja hatuchelewi Groli alirudi kufunga mlango wa nyumbani na kuweka ufunguo chini ya ndoo hivi ambayo ilikuwa iko nje hapo kisha kumsogelea Houston ambaye alimfungulia mlango wa gari na na kumuingiza Safari yao ilishia kwenda kwenye hoteli moja ya kifari sana. Gloria kuamini kwani hakuwahi kabisa kuwaza kufika sehemu kama hiyo. Hebu tushuke baby eh. Austin aliongea huku akiwa na mtazama Gloria ambaye alikuwa akishangaa tu, walishuka na kuingia ndani moja kwa moja wakaelekea kwenye chumba kilichokuwa kimepambwa mno. Austin alitoa peti na kumvisha Gloria ambaye yote hayo yalikuwa ni kama ndoto kwake. Hmm? Na chozi ile mtoka na kujikuta kimkombotea Austin kwa nguvu. Siamini Austin na kupenda sana. Austin alimtoa Glory na kutazamana. Alipitisha mkono wake kwenye nyonga za Glory ambaye alikuwa akitoa macho tu. Ndemi zao zilikutana kuashiria ya kukalibia kwenda dunia nyingine kabisa. Glory, Austin aliita kwa sauti ya mahaba. Abe. Austin alimbusu Glory na kumnongoneza masikioni. Naomba ruhusa yako mpenzi. Naomba ni wa kwanza kabisa kwa rasmi. Glory Alitikisa kichwa tu kubali na hapo Austin alianza kumuonyesha ukorofi wake tu kwa mwanamke huyo mrembo. Yaani ilikuwa ni kurushana rushana tu kuna kule. Raha ambazo ziliwachanganya mpaka Glory alipoanza kutoa kelele za maumivu baada tu ya babu wa Houston kuingia kwenye kitumbua chake. Una unaniumiza Houston. Usijali mama, utazoea tu. Hebu vumilia tunamalizia kidogo tu hapa. Hivyo ndivyo Houston alivyofungua usichana wa Glory. Ilikuwa ni safari ndefu ya kitanda iliyowatoa wote jasho. Tukaoge mama eh. Da, au unapumzika kidogo? Acha nipumzike kidogo tu eh. Zilifuatia zilizofuatia zilikuwa ni pongezi tu kwa wote wawili na hadi kemkem uokoa ni mwanzo wa mchezo wao. Likizo ya chuo ikaisha na sasa Houston akarudi mwaka wa pili uchuoni. Mwaka wa pili kwa Houston ulikuwa ni mwaka wa kwanza kwa msichana Mary. Msichana aliyeteka hisia za wavrana wengi chuoni hapo. Urefu wake wa wastani na rangi yake ya chokoleti na nywele ndefu na uso ulio pambo kwa vishimo vilivyokuwa vimeingia ndani kila alipokuwa anaongea au kucheka. Sifa zake zilisikika kila mahali. Chuoni hapo. Mwanangu, kuna huyo demo fest hii ya ni chombo bala. Alikuwa ni Jason mvlana aliyekuwa anaishi na Houston chumba kimoja akimwambia mwenzake Houston pamoja na Daudi. Ah, sasa kwa nusu mfate tu mzee au nipe namba zake. Daudi aliongea kitania huko akiwa anatoa simu yake. Houston alitoka na kupokea simu yake ambayo ilikuwa inapigwa na mpenzi wake, Glory, na kuacha Jason na Daudi wakiendelea kubishana. Eh, naambia malikia wangu. Houston alianza baada tu ya kupokea simu ya Glory. Ah, nimekuwa msitu nikasema kwamba nikupigie umekuwa kimya sana wiki. Glory aliongea kwa sauti ya upole sana. Ah, ni masomo tu malikia wangu ila nikipata muda nitakucheki na kucheki mbona. Aya sawa, nilikumbuka tu sana nikaona nikupigie. Vizuri kama uko salama. Da, ndio, mimi nipo salama. Ila wewe sidhani sauti yako imebadilika sana mama. Houston aliongea kauli iliyomfanya Glory ashindwe kujizuia machozi yake. Ni mama wangu Houston, anaumwa. Houston alishangaa huku akibaki kutumbua macho. Anaumwa nini tena? Figo yake moja inaelekea kufeli. Glory aliachia kilio. Houston alianza kumbebeleza kwa maneno ya faraji ya tu mpaka Glory aliponyamaza wakagana na kukata simu. Houston akarudi zake ndani huko akiwa ni mwenye uzoni sana. Sasa huyo Meli aliongea na mimi uwezi amini bro. Ila chajabu ni kwamba kaniomba namba za Houston. Jason aliongea kauli iliyomshangaza Daudi. Yaani kwamba anamfahamu Houston. Anasema alimuona wakati akiwa anatoka maabara siku moja, eh? Anaji anahitaji namba zake tu na mimi nikaona kwamba si vyema kabisa kutoa namba bila luksa ya moja mtu mwenyewe. Houston alikuwa kajilaza tu kitandani bila hata kuongea lolote. Eti Houston, mimi nitampa Meli namba zako tu kwani eh? Ameniaidi kiasi cha pesa ujue. Unajua nyo zangu mwanangu, we utachukia tu lakini mimi acha nipone bwana. Jason aliongea na kufanya Daudi angue kicheko. Afu kweli mwanangu, we mpe tu kwani Houston si ata bloku tu kuna shida gani hapo? Eh? Ni mwendo wa blacklist tu. Houston alinyamaza tu. Siku hiyo ikapita, Houston alijaribu kumtafuta Glory lakini hakuwa anapatikana kabisa. Hiyo kitu ni mchanganya mno. Akiwa kwenye dimbo la mawazo alishtuliwa na mlio wa sebu yake uliyomfanya aisogelee taratibu kwa fulaki ya mini ni Glory namba ilikuwa ningeni akaipokea. Hello. 
Hello mambo Austin. Sauti nzuri ya kike ilikapenya kwenye ngome za masikio yake. Akavuta picha na kuikumbuka sauti ile lakini hakuwa kifahamu kabisa. Poa habari yako? Austin aliuliza huku akiwa yuko makini kusikiliza. Salama bila kupotezea muda mimi naitwa Mary. Ni mwanafunzi wa festi hapa chuoni. Nilikuwa naomba kama hautojali tu urani tafadhali Austin. Ni muhimu sana kama utojali lakini. Austin alinyamaza kwa muda kitafakali jambo tu. Uh, wapi na muda gani? Popote utakapohitaji wewe ila ili ni siku choshe sana naomba tu mida ya saa 10 jioni kesho kantini. Ah, uh, Houston alikubali bila hata kipingamizi wa kagara na kukata simu. Glory alikuwa kimwangakia mama yake hospitali ambaye hali yake haikuwa nzuri hata kidogo. Maisha yao yalivyoanza kubadilika baada ya kufungua tu mgawao wao na kuwa yanafu ilianza kuyumba huku Glory akiuza baadhi ya vitu na kuangaika na matibabu ya mama yake. Um, kufikia kufanya upasuaji na itajika milioni moja na nusu glory Au kama um, atapata dawa tu za kuweza kutuliza kwa muda hivi Hapa ni daktari, bimi sitai kabisa kutuliza na nataka tu mamangu Hapo ni kabisa, nitafanya kila na linoleze kana Glory akarudi nyumbani na kuuza kila kitu Sisa ikabidi ya huze na simi yake kukua maisha mamake ambaye ndiye peke yake ambaye likuwa nae hapa duniani Mawasilino yake na Houston ya kakatika kabisa Mazoea ya Mary na Houston yalizidi siku hadi siku huku akianza urafiki tu eh? wakajulikana chuo chote kwa ukaribu wao kila siku Houston alijaribu kumtafuta Glory kwa simu yake bila ya mafanikio Nina Houston mbona hauna raha kabisa Ilikuwa ni siku moja Meli akimuliza Houston ambaye alionekana kuwa na mawazo mengi sana Yap sipo vizuri kabisa Mary au ni kuhusu yule mpenzi wako Ndiyo, sijampata mpaka leo ila mara ya mwisho kabisa aliniambia kwamba mamake anaumwa sana sasa nashindwa kabisa hata kuelewa. Ah, usijali kila kitu kitakuwa sawa tu. Hebu niamini tu kama kungetokea chote kile kibaya, basi angekutafuta tu na njia yote ile angekujulisha tu. Austin alifurijiwa na Mary huku yeye ikimbidi akubali tu. Glory Alihangaika hospitali huku akiwa na kopa sehemu mbalimbali ili mama yake apate kupona. Hatimaye ikapatikana milioni moja na nusu ya upasuaji. Mama Glory akaingizwa kwenye chumba cha upasuaji na kufanyiwa upasuaji. Baada ya upasuaji kukamilika, Mama Glory akamaliza siku kadhaa hospitali hapo hatimaye akaruhusiwa kurudi nyumbani. Ilikuwa ni furaha isiyoelezeka kwa Glory. Wakaanza maisha tena na mama yake. Huku Glory akiendelea tu na biashara ya mgawao wa wao tu wakipata pesa na kulipa madeni ya watu. Miezi ikakatika bila mawasiliano ya Glory na Houston. Ulikuwa ni muda mzuri kabisa kwa Meli kutoa hisia zake kwa Houston ambaye alikuwa akikataa mara nyingi tu. Mary hakukata tamaa kila siku alionesha hisia zake huku akijinogesha tu kwa vizawadi zawadi tu maneno mazuri ya faraja na sauti yake ya kubembeleza. Houston, nilikuwa nataka nikuombe kitu kimoja. Meli alianza siku moja wakiwa kwa maabara. Na kusikiliza Mary. Nilikuwa naomba tu kesho unisindikize nyumbani kwa dada kwa dada mara moja tu kuna kitu naenda kuchukua kule. Hmm, ni wapi huko? Si mbali ni hapo tu kidondoni yani. Sawa. Meli alifurahi na kumwaga Houston akimwahidi kumpitia kesho kwa ajili ya hiyo safari yao. Hivi Glory, Houston hakurudi kutoka chuo bado. Alikuwa ni mama Glory siku moja akiwa yuko na binti yake. Hajarudi mama. Na na sioni siku hizi mkiwasiliana. Nikipata si mama nitawasiliana naye tu. Glory mwanangu, mwanzio ile ni mwanaume, yani muda wote huo umekaa tu bila kumtafuta simu haipatikani nafikiri kwamba atakatu na kusubilia wewe hmm? wanake anao soma nao niamini kwamba ni warembo pia sasa eh usijisaulishe sana eti manane ya mama yalipenya vyema masikioni mwa groli wasiwasi na hofu vikamjia kwa kajitahidi sana kutafuta simu mpya ili aweze kuwasiliana na Houston kesho yake ilifika Houston na Meli wakansi safali yao tufu pia kuelekea kinondoni bila hata Houston kufamu kwamba ulikuwa ni mpango wa Meli kutaka penzi kupenzi kwake karibu nyumbani ya Houston Mary aliongea kwa kiwa anatoa funguo na kupekenyua mlango. Asante dada Ayubo eh. Austin aliuliza huko akiwa anapiga hatua kuingia ndani. Ya, yeah, kaenda kazini hapo uh, mpaka jioni. Karibu Kate Houston. Uh, Houston aliketi. Mary alichukua limoti na kuwasha runinga huku akiwa na mgeu Kate na Houston. Kinyaji gani? Ila usiju kasema eti hauhitaji chochote au tunahitaji maji. Mary alisema huko kana chika kidogo. Um Umeniwa sasa mbona na mimi nilitaka tu niseme hayo yao maji au wote walicheka. Basi hebu chagua kingine kuna juisi ya pashe ni embe na kuna tropi kwa ambayo eh inayo inayompaka karoti yani. 
Um, basi nilete tu hiyo tropiko. Mary aligeuza na kuinyokea friji. Akarudi na glasi ya juisi mkononi mwake huko akiketi pembeni ya Houston akimtiza matu. Houston, ngoja basi nikaoge. Sawa mami. Mimi nakusubiri ila pia tusichelewe sana eh. Sunaelewa? Um, Mary akatikisa kichwa na kuingia moja kwa moja chumba kilichokuwa kipo ndani ya nyumba hiyo. Alitoa nguo zake zote na kuingia bafuni. Baada tu ya muda alitoka na taulo aloka majifunga kuzunguka maziwa yake tu na sehemu za mapaja zote zikiwa ziko wazi. Kiangalia hatari kagonga kwenye kichwa Houston. Mary akapiga hatua na kumfikia Houston. Aliketi pembeni yake huku akichukua mkono wa Houston na kuweka jema mapaja yake. Mary alijua kama angetoa kauli yoyote isingeleweka kabisa na Houston. Alichukua mkono wake na kupenyeza kwa babu wa Houston na kumshika hali iliyomvuruga kabisa Houston. Mary, uh, unafanya nini tena? Naomba usiniache kwenye hii hali tafadhali sana Houston. Unajua kiasi gani mimi nakupenda? Mary alilamika kwa sauti tamu ya maba huko akitoa taulo lake na kujiketisha juu ya mapaja ya Houston. Na si si unajua kama mimi ninampenzi lakini najua Houston ila mara moja tu ni leo tu darling. Hmm? Mary alisogeza lipsi zake huku wakianza kunywa juisi ya mua. Kilichofuata ilikuwa ni kurushana tu kuna kule huku kelele za meli zikipamba nyumba ikiwa ni safari iliyokuwa inamaliza nusu saa na kufanya wote hoi hoi. Moyoni Houston alikuwa na jilaumu sana kwa kuvunja hadi ya mpenzi wake Glory na upande wa Mary alifurahi sana. Nisame sana Houston lakini nimeshindwa kabisa kuacha mwanaume kama wewe kuondoka tu kwenye hima yangu bila hata kuenjoy penzi lako. Mary alikuwa anampongeza tu Houston kwa maneno kama hayo na mengine mengi zaidi. Ngoja nikaoge basi alafu kisha na wewe ufaje hivyo tujiende kurudi chuo. Mary aliongea huko akiwa anavuta taulo lake na kujifunga. Akaingia bafuni na kujimwagia maji. Glory hakuweza kabisa kupata amani hata kidogo kila alipokuwa nakumbuka maneno ya mama yake. Wiki ijayo uh, nitafute simu ya shilingi 1015 tu. Alijiwazia bila hata kujua upande wa Houston alitoka kujilia zake vitamu. Mary na Houston waludi chuoni huko Houston akiwa ni mwenye uzoni sana. Huo ukawa ni mwanzo wa mahusiano ya Houston na Mary. Japo alijitahidi sana kuibaiba kiurafiki tu kwa ni Houston alikuwa na mpenzi wake Glory. Siku moja Houston akiwa darasani alishiriki na mlio wa simu yake uliyomfanya atoke na kumtizama alikuwa ni Glory. Mapigo ya moyo Houston yalienda mbio kwa kiisi kama vile kana kwamba Glory alikuwa ameshuhudia usaliti wake. Alitoka na kuelekea mpaka kantini ambapo alipiga ile namba ambayo E, ilikuwa imezima sasa. Halo. Sauti ya Glory ilipenya kwenye masikio yake. Glory mama, na shida nianzie wapi yani? Glory alicheki cheko tu. Anzia popote love. Za masiku, Houston hakuwa kiamini. Nzuri tu Glory wangu. Ulikuwa wapi? Nimekutafuta sana mama. Yaani hapa nilikuwa naomba tu kabisa mwezi wa kumi na mbili ufike tu. Haya, mama alipona. Alipona Houston. Namshukuru Mungu japo uh, niliangaika sana yani ila nafuraha kwa kweli. Houston aliacha tabasamu. Kwa nini haukuhitaji msaada wangu sasa? Eh? Haukupata vishawishi kweli? Hapana. Nilikuwa na wakati mgumu sana wa kumwaza mama yangu. Mengine siku ya kumbuka zaidi ya wewe tu mpenzi wangu. Wote walicheka na Houston na Glory walipiga hadithi za hapa na pale huku wakikumbushiana nyakati tofauti eh, kwenye maisha yao tu mpaka walipokuwa wameagana. Houston alijilaumu sana kwa kitendo cha kutoka na Mary kimapenzi huko akiahidi kumwacha kabisa. Siku zikazidi kwenda huku mawasiliano yake na Glory ya kirudi kama kawaida, lakini kwa upande wa Mary kidogo yalipungua japo haikuwa rahisi kwa Houston kumwacha kwa ni Mary. Eh, kwa ni Mary aliahidi kujitoa uhai endapo kama Houston ataachana naye. Mwaka wa pili chuoni hapo kwa Houston kakatika Siku zikazidi kwenda huku uhusiano wa Houston na Mary yakizidi kupamba moto. Glory, we Glory. Abe mama, unawaza nini? Ni Houston mama amebadilika sana. Ambalikaje mwanangu? Yaani kuna muda apo kesi mzangu, hanitafuti na nikimpigia ananiambia kwamba yuko bize, yani rasi elewi kabisa yani. Mama Glory alimtazama mwanai kwa macho ya huruma sana. Usijali pengine yuko bize tu mwanangu. Masomo mama eh? Hapana mama. Mimi nakataka kabisa mbona zamani atakuwa hivi? Ina maana masomo sasa hivi tu jamani. Mama Glory akamsogelea binti yake na kumshika bega lake kwa ishara ya kumfariji hivi. Usiokumu 
radi bila mvua mwanangu. Hmm? Kama amekuahidi atakuoa wasiwasi wako ni nini? Na isitoshe kwamba amebakiza miaka mitatu tu ya kusoma. Najua mama, lakini binafsi nimeshakata tamaka pisa ya Houston. Eh? Ila sijui kwamba sijui ya Mungu labda. Glory alijibu tu kwa upole huko akifuta machozi aliyokuwa akimteleka usawa mshavuni mwake. Siku zikazidi kwenda hivyo hivyo huku Glory akiendelea tuna maisha yake pamoja na mama yake. Miaka saba ilikamilika na Houston alimaliza masomo yake ya utabibu ya udaktari. Glory alijiapiza kuendesha maisha yake bila mwanaume yote ule. Kupitia mgawa alibadilisha nyumba yao tuna mama yake. Maisha yake yakabadilika na kuwa na nafuu. Siku moja Glory alikuwa ndani kwao akashtuliwa na sauti iliyokuwa imeshitoa mpigo ya moyo wake. Houston alijikuta akitoa sauti huku machozi yakimtoka baada ya kumchungulia dilishani. Houston alienda kuunga mlango na Glory alitoka na kufungua. Houston alicheta basamu huku akimtazama Glory ambaye alionesha kuwa na asira ya hali ya juu sana. Um, umesahauni ni Houston? Glory aliuliza kwa asira huku mkono mmoja ukishikilia kiono chake. Um, hiyo sio salamu mama. Nimeukumbuka sana mke wangu na nimekuja hapa nahitaji kuongea na wewe. Glory alimtazama Houston bila hata kujibu chochote kile. Okay sawa. Ongelea hapa na kusikiliza. Mama hayupo kwa hiyo hakuna atakayeweza kusikia mazungumzo yetu. Houston akaacha tabasamu tena. Yaani Glory wewe wakuniambia mimi niongelee nje? Haya sawa mke wangu. Ila nimekuja hapa kuomba msamaha tu kwa kutokutafuta wakati wote ila tambua tu kwamba majukumu ya kimasomo yalinibana mama. Glory akaacha kicheko kifupi cha dharau. Masomo Houston Yale kufanya usipokee simu zangu wala kujibu SMS. Kila nilipokuwa nakupigia uko bize. Um natambua kosa langu Glory. Na ndio maana nimerudi kuomba msamaha. Au nataka mpaka nili kabisa mke wangu, eh? Eti. Glory akaachia tabasamu kwa kionekana kupoa kabisa. Mimi nakupenda sana. Na najua kwamba wewe pia unanipenda Glory wangu. Na imani kwamba tutaachana kwa kosa dogo tu kama hili. Ila sikupenda ustoni. Hebu naomba ujue hilo kabisa eh. Usijali mpenzi wangu. Najua ndio maana nimerudi hapa. Glory akatabasamu kwa kila mtazama Houston kwa framno. Glory, leo pia nimekuja hapa na habari mpya kabisa kwako. Houston akaongea, "Ipi tena? Namba tu waone." Glory alishtuka huku akitoa macho yake akiwa haamini kabisa. Unasema Houston? Naomba kubali ni kwa Glory. Naomba tu mke na mume. Houston aliongea kwa hisia ya hali ya juu sana. Glory alibaki kushangaa tu. Najua kwamba utapata jibu sasa hivi mama. Ila naomba leo ufikirie tu ombi langu kesho nitakuja kuchukua majibu au siku ambayo utakao kumependa wewe. Houston na Glory waliagana huku Glory akibaki mwenye mshangao mkubwa sana. Mama Glory alikuwa akiandaa vitu kwa ajili ya kupika huku Glory akiwa pembeni yake muda wa jioni. Mama, Glory aliita kwa kumtazama mama yake ambaye aligeuza shingo yake tu kumtazama. Um, Nilikuwa na tatizo ila sikutaka kukuuliza maana mwisho yote. Nilijua kwamba aliyekuweka hivyo ni nani. Glory aliacha tabasamu tu. Ila mama wewe bwana, basi unisikilize tu mwenzio nataka tu nataka kusema nini na kusikiliza Glory. Ndio maana nimegeuka kabisa mwanangu. Haya kuna jipya gani na huyo Houston wako? Um, mama Houston kaja hapa nyumbani leo na amesema eti kwamba anaomba afunge ndoa na mimi. Mama Glory alimtazama mwanae kwa macho ya taaruki sana na mshangao mkubwa. Umesema anataka niwe mama. Lakini niwe mke wake. Mama Glory alichika kugongesha viganja vya mikono yake. Sasa wewe umeamwaje? Ah nimekosa cha kuamua mama. Yaani kama vile amekaa kipindi chote hicho chuoni bila kunitafuta wala kujibu SMS zangu, alafu leo yote atake ndoa na mimi. Nashinda kabisa kuelewa. Sasa hebu kumbe majibu unayo mwanangu au Hauso ni sio mwanaume sahihi kabisa kwako. Mistake kabisa kukuingilia sana kwenye mamzi yako lakini kwa hilo sikushauri kabisa mama. Na kwa hiyo mama, we pia hutaki mimi niolewe naye. Kwani wewe unataka Glory? Au uniuliza ukiwa na maana gani labda? Glory alinyamaza tu kwa kiwa na mtazama mama yake. Nitaamua tu la kufanya. Alisema huko akisema na kutoka. Na uamue lilo sahihi. Sasa wewe kosea tu kama hii dunia haitakuwa mabegani mwako tu mwenyewe kama mimi mama yako. Glory alikuwa kwenye wakati mgumu sana hasa pale alipokuwa anawaza mabadiliko ya Houston kabla ya kumaliza chuo. Mawasiliano yakaendelea huku kila mara Houston akimkumbusha Glory swala la ndoa yao. Wakaendelea kushiriki michezo na mechi mbalimbali za mili yao japo swala la ndoa kwa Glory bado lilikuwa na utata kwani moyo wake uligoma kabisa. Hivyo Houston, 
Namba kabisa nikuulize. Ilikuwa ni siku moja Gloria akiwa juu ya kifua cha Houston baada tu ya kupeana raha. Na niulize. Kwa nini ghafla tu unangania swala ndoa? Houston alimtazama Gloria kwa umakini sana na kucheka kidogo kwa sababu nakupenda tu. Na natamani sana kuishi na mwanamke hasa wewe. Ila pia kama utagoma kabisa itabidi tu ni wewe mwingine. Sitaweza kabisa. Kauli ya Houston ilimshangaza sana Gloria pamoja na kumshtua. Sasa alianza kuamini kwamba Houston alipunguza kiasi cha mapenzi kwake. Yaani kwamba upo tayari kabisa kuniacha Houston. Kabisa yani unaongea hivyo mbele ya macho yangu mimi. Gloria aliuliza huko machozi yakimlengalenga. Gloria akakumbuka ni jana tu ametoka kupima ujauzito baada ya kujisi utofauti mwilini mwake na alikuwa na ujauzito wa wiki nne. Ujauzito wa mwanaume aliyekuwa ametoa maneno makali kama yale kabla hata ya kufahamu hali yake. Sio hivyo mke wangu. Ila inabidi tu hata mwenyewe uelewe hali yangu pia. Umri unaenda na mimi mwanaume nahitajika kabisa kuwa na familia. Glory aliacha tu chozi huku akiacha tabasamu la mbali hivi. Sawa, naomba kwanza niende nyumbani nikapumzike Houston. Sijisikii vizuri kabisa. Glory alijinua pale kutoka kitandani na kuvaa nguo zake akatoka na kurudi nyumbani kwao. Usiku wa siku hiyo aliumaliza kwa majonzi sana akijiona kwamba ni mwanamke mzembe sana kwa kubeba ujauzito wa mwanaume ambaye alipunguza hisia hisia kwa kiasi kikubwa sana kwake. Yaani mimi ni mpumbavu sana. Sijui ni uzembe gani huyu Mungu wangu. Glory alijisemea huko akiwa analia. Mary alipiga simu kwa Houston ikapokelewa baada ya kuitwa kwa muda mrefu. Eh mke wangu, Houston alizungumza huko akiacha tabasamu baada tu ya kupokea simu. Nimekupigia simu inaita tu hata upokee. Nikajua tu kwamba upo tu na huyo mshamba wako huko eh. Mary aliongea kwa sauti ya uivu kauli iliyomchekesha Houston. Ila una uivu sana wewe. Mbona mimi nilikuwa mwenyewe tu hapa? Hmm? Sawa. Ulifanikiwa lile swala letu? Hapana. Gloria anakataa kabisa swala la kufunga ndoa. Tunafanyaje sasa? Kwa sababu kamilisha malengo yetu inabidi uoe au yapatikane makaratasi ya ndoa hatua ya mwanzo tu na saini ya mchungaji. Eh? Tunafanyaje sasa Houston? Najua meli ila kwani lazima tufanye hivi? Ndio, hata ikibidi usimuoe. Utakimbia tu kanisani wakati huo utakuwa umepata saini tu ya mchungaji na wadhamini wa ndoa kazi yetu itakuwa imeshakamilika. Mm. Houston aliguna, aliguna tu. Mbona unaguna au bado unampenda huyo karagosi wako? Lazima tufanye hivyo Houston ili tutimize lengo letu. Sawa Mary. Nimekuelewa. Nitamshawishi sana Glory na naamini kwamba atakubali tu. Um, na sio kukubali tu Houston. Inatakiwa ufanye haraka sana. Mimi wangu hawakubali kabisa ni sasa hivi. Ungeniwa mimi tu na kazi ingekuwa rahisi sana. Sawa, nimekuelewa mama. Mtalifanyia kazi. Mary na Houston waliagana. Glory alizofika sana kwa mawazo. Japo hakutaka swala la ndoa lakini ilibidi akubali tu ili kujiokoa na aibu ambayo ilikuwa inakuja mbele yake. Alimshirikisha mama yake ambaye alichoshwa kabisa zaidi na habari za ujauzito. Mimi sina la kusema mama. Sio kwamba ninataka mwanao akue tu kama nilivyo yule mjikuza mimi lakini mwanangu, angalia mbele yako tu, mbele yako ni muhimu zaidi kuliko hata maneno ya watu. Binafsi sijamkubali kabisa Houston. Ah. Sitamani mwanangu akue kama mimi mama. Hm? Natamani tu kwamba mwanangu awe na wazazi wake wawili tu kama watoto wengine. Glory aliongea akilia tu. Mama Glory hakuwa na kipengamizi zaidi ya kukubali. Ilikuwa ni jibu zuri sana kwa Houston baada ya kusikia kauli ya Glory kuwa amekubali kufunga na ndoa. Zilikuwa ni habari njema kabisa hata kwa Mary pia. Walitambulishana kwa wazazi harakati za harusi zikaanza, mafundisho ya ndoa na kila hatua ikafata. Glory alikuwa ni mwenye furaha sana huku akijiona kwamba ni mwenye bahati kubwa kwa miongoni mwa wanawake walioandikiwa kuvaa gauni jeupe la harusi ama shela kwa jina la maarufu wakati wote alikuwa ni mwenye furaha tu kwake mwanangu kwa nini usimwambie Houston kuhusu ujauzito nitamwambia mama baada ya harusi nitamfanyia surprise tu atafurahi sana mama najua kwamba hata asiponipenda mimi atampenda sana mwanangu Glory alimjibu mama yake siku mbili kabla ya harusi Siku moja katika hatimaye siku ya harusi ikafika. Kanisa likapambwa kwa kila aina ya urembo huku uzuriaji wakionesha kuwa na bashasha usoni. Glory na mamake pia walifurahi sana huku kila mtu akimpongeza Glory kwa kufikia hatua hiyo. Shela lilikuwa limemwaga mpaka chini na nywele zilizokuwa zimepanwa vilifanya apendeze mno. Wote wakaachia tabasamu baada ya bwana harusi pamoja na bi harusi kuwasili kanisani hapo. Houston alivalia suti nyeusi iliyokuwa imempendeza mno huku talumbeta 
na maua yakiwa na wasindikiza kuelekea madhabahuni. Marafiki ndugu jamaa walikili ulembo wa Groli na leta basamu lake la upole maskini. Familia ya Jordan iliwakilishwa vyema na babu yake pamoja na mdogo wake Carvin ambaye alikuwa na umri mdogo tu wakati huo. Ilikuwa ni furaha kwa kila ambaye alikuwa yuko mahali hapo, Mary pia alikuepo. Muda wote alikuwa akicheka tu kwa dharau huku akijua kabisa unyama ambao ulikuwa unafuata muda mchache ujao. Maharusi walifika madhabahuni mchungaji aliyekuwa maalum kabisa kwa kufungisha ndoa tayari alikuwa yuko mbele yao. Mlipo hapo mbele yenu Uh, tunaamini kabisa mpo tayari kwa ajili ya tukio hili takatifu. Gloria katikisa kichwa kukubali huko akiwa ni mwenye tabasamu tu. Uh, tunaanza na mama. Ewe Glory John Peter, upo tayari kuolewa na bwana Houston na nyinyi kuwa kama mwili mmoja kwenye shida na raha mpaka kifo kitakapotenganisha. Glory akaacha tabasamu la muda huko akimtazama mume wake huyo mtarajiwa. Ndio, nimekubali. Watu hasa wana mama waliokuwa kanisani pale waliache vigelegele mchungaji ile mgeukia Houston ambaye alikuwa yuko kimya tu muda wote na asiyekuwa na furaha. Bwana Houston, umekubali kumoa Glory John Peter na kuwa mwili mmoja kwa shida na raha mpaka kifo kitakapowatenganisha? Kanisa lote lilikuwa liko kimya tu kusikiliza lakini kimya cha bwana Lucy kamshtua kila mmoja ambaye alikuwa yuko mara pale. Bwana Houston, umekubali kumoa Big Glory John Peter na kuwa mwili mmoja kwenye shida na raha mpaka kifo kitakapowatenganisha? Watu wote walinyamaza kimya kusikilizia tena. Mchungaji akarudia mara ya tatu na hapo ndipo meguno ilipoanza. Hapana, sipo tayari. Glory alitoa macho yake. Mapigo ya moyo wake akaanza kwenda mbio huko akiwa haamini. Watu wote wakanyamaza tu huku wakishangazwa na Houston. Nisamehe Glory. Houston aligeuka na kuanza kutoka kanisani humo huku Glory akiwa bado haamini. Haikumwingia kilini hatua zao zote za vikao vya harusi michango ya watu mafundisho ya ndoa halafu leo akateka ni sana sasa kwa nini alilazimisha kumooa Glory alikuwa amini ni maumivu ambayo mwanamke unayesikia simulizi usiombe kabisa ikakutokea tu Mary alitabasamu huko akitoka nje kanisa hilo na kuingia ndani ya gari ambalo kamefika nayo hapo taluki iliizuka zaidi baada ya mama na bibi harusi kuanguka chini na kuzimia hali iliyomshtua hata Glory. Mama, Glory alianza kukimbilia alipokuepo mama yake. Mama, amka mama. Glory aliita tu. Apeleke hospitali. Ilikuwa ni sauti ya babake mzazi na Houston baada ya kusogea na, kusiki, na kushika paji la usala mama huyo. Ilikuwa ni hatari sana kwa watu wote hata mama yake pia Houston alikuwa kishangaa tu na haelewi. Mama Glory alibebwa na kuingizwa kwenye gari la babake na Houston huku wakianza safari ya kuelekea hospitali. Glory alikuwa akilia tu na shela lake huku baadhi ya watu wakimfariji. Baada dakika kadhaa walifika hospitali. Mgonjwa ni pressure kwani amepata mshtuko wa ghafla tu na ukilinganisha na tatizo alilokuwa nalo mwanzo, eh ni kuomba tu Mungu hapa. Glory alilia sana baada ya kauli ile wazazi wa Houston walikuwa kimfariji tu. Um itabidi sa Glory akapumzike tu nyumbani kwa hali aliyokuwa nayo na awe chini ya uangalizi mkubwa eh babake Houston alimwagiza mke wake kauli iliyopingwa vikali na Glory huku akiomba sana baki na mama yake hapana baba nilikuwa naomba tu ni baki na mamangu tu mpaka pale nitakapo kwa metoka hospitali ile nafikiri kwamba ni kitu pekee ambacho kitakacho nifariji kwa sasa watu wote waliokuwa pale walikubali na hata madaktari hawakuwa na neno sana kwani ilikuwa ni hospitali ya binafsi Watu wote wakaondoka na kumwacha Glory ambaye alikuwa kilia tu. Ale mama yake ilimchanganya zaidi huku akiomba Mungu sana kwamba amke. Glory alikaa na mama yake hospitalini hapo huku wazazi wa Houston wakija kumtembelea tu na kumletea Glory chakula. Walikuwa kimfariji tu. Siku tatu zilipita huku hali ya mama Glory ikizidi kuwa mbaya zaidi. Daktar, mamangu ana hema kwa kasi sana. Glory alimwambia daktar huku akilia baada ya kumfuata nje. Madaktari alikimbia chumbani wakati kisa vichwa vya watu. Nini daktar? Mamangu ana nini? Madaktar walikuwa kimya tu. Waswahili wanasema kwamba kimya ni jibu pia. Glory alijibu mwenyewe tu na kubaki kulia tu huku akimkumbatia mama yake kitandani pale akiwa haamini kabisa. Taarifa za msiba zikasambazwa. Wazazi wa Houston wakasimamia huku Houston mwenyewe akiwa hajulikani wapi alipo. Glory alinyamaza maisha mapya baada ya mapigo matatu kila alipokuwa anatazama nyumba yao alimkumbuka sana mama yake hakutaka kuamini kama sasa alikuwa yuko peke yake duniani. Mm. Amelia aliguna huko akiwa haamini kabisa. 
nilipitia magumu sana baada ya hapo Ameri. Sasa Madam Glory, kwa nini haukumtafuta tena huyo Jordan? Um, niliulizia kwa bibi yake nikapapata. Nikaenda kumuuliza lakini nikaambiwa kwamba alikuwa na mwaka wa nane sasa yuko kwa Marekani akisoma. Ameri akasikitika tu. Sawa, sasa na hiyo mimba boss ilikuwaje? Glory akacheta Basam huku akicheka kicheko cha uchoko sana. Maisha upweke yalimtesa sana Glory tumbo lake lilizidi kukua siku hadi siku. Hakuwa na kazi wala biashara ya kuweza kumuingizia kipato. Machozi yalikuwa ni kama rafiki yake. Aliona dunia kama inamuelemea. Binadamu tunapokuwa tunapitia matatizo uhisi kama hakuna siku ambayo ataisha. Naam, ilikuwa hivyo kwa Glory pia. Kila siku alimlaumu sana Mungu kwa uhai. Siku moja Glory akiwa anatembea tu huku na kule ghafla tu akashtuliwa na mlio wa gari uliomfanya ashtuke na kugeuka. Gari lilikuwa limemkosa kumgonga ilisogea na kupaki mbele yake. Glory alikuwa kilia tu. Dereva katelemka kwa hasira sana. Alikuwa ni mwanamke mrembo aliyevalia sketi fupi ya suti pamoja na koti la suti hivi vilivyokuwa vimefanya onekanike ni nadhifu sana. Kwa dada, yeye napiga honi kuanzia mbali tu kwa au ni dharau. Alafu baadaye muanze kabisa kusema kwamba watu wenye magali wana dharau sana eh. Mwanada yule aliongea, Glory alinyamaza tu kwa akiwa anashindwa hata kuvumilia na kutoa sauti za kilio tu. Kwa nini hujanigonga sasa? Eh? Kwa nini hujaniua? Mimi nimechoka. Yule mwanamama aligundua kwamba Glory hakuwa kwenye hali ya kawaida. Alimwinamia huko akishusha sauti yake kwa upole kabisa. Unatizo dada? Ah, na una mimba? Tafadhali dadangu hebu nisamee mimi nisamee nisamee sana sikujua. Mwanamke yule alianza kuongea kwa upole huko akimshika Glory pega ambaye alikuwa kilia tu huku akiwa amenamisha uso wake. Nimechoka mimi. Kila siku mimi tu duniani. Naishi kama naishi dunia peke yangu tu. Mungu asikii kilio wala kuona hata machozi yangu mimi. Naona aibu kwa mtoto ambaye atakayezaliwa. Glory alikuwa kilalamika tu. Mwanamke yule alishangazwa sana na kauli za Glory. Basi nisikilize mimi dada. Hmm? Naona haupo sawa kabisa. Naomba please ingia kwenye gari. Jua kabisa kwamba sita lizika kabisa mimi niki kumwacha mwanamke mwenzangu kwenye hali kama hiyo. Mwanamke yule aliongea huku akiwa nazidi tu kumuomba Glory ambaye mwisho aliingia ndani ya gari. Yule mwanamke aliondoa gari na kuondoka mahali pale. Alimtazama Glory sana ambaye alikuwa kilia tu kwa akiwa ameshika tumbo lake kubwa. Usilie basi. Usilie sana. Hali yako hairusu kabisa kwa hilo dada. Yule dada alisema huku akiwa anamtazama Glory kwa kuibia ibia tu huku akiwa yuko bize kuendesha gari. Glory alifuta machozi. Nashindwa mimi. Mbona ifiki sehemu nikapumzika? Najua pengine unaumia tu na mimi natamani kabisa kusikia mengi kutoka kwako. Ila naomba tu unyamaze tufike nyumbani. Upate chakula, tuongee sawa mpenzi eh. Hauwezi jua Mungu anakusudi gani kwako na kuweza kutanisha na mimi? Hmm? Kauli za faraja za yule dada zilimtuliza Glory. Alikosa maneno kama yale kwa kipindi kirefu sana. Wewe unaisikia mkasau pengine yanayokuumiza ni vile tu haujapata kusikia kauli za faraja kutoka kwa watu wengine. Naitwa Merisa. Unaweza tu kuniita hivyo kuanzia sasa hivi. Yule mwanamke alisema huko akiwa na cheta Basam. Glory. Glory naye aliongea. Merisa kaacha tabasamu na Melissa alitoa simu yake na kubofia namba fulani hivi kabla ya kuipiga na kuiweka sikioni akasikiliza kwa muda kadhaa. Hello. Sasikia Jimmy. Mimi nimegaili sitakuja kazini leo. Kazi zangu zitafanyika tu kesho hata msijali. Sasa kwa nini usimombe Natalia kusaidie? Aina haja, kesho mapema tu nitafika hapo na kuzifanya tu mwenyewe. Merisa alikata simu baada ya kumalizana na aliyekuwa anaongea naye na baada ya saa walikuwa wako sinza mapambano nje ya nyumba moja ambayo ilikuwa na geti jeusi. Merisa alipaki gari nje ya geti hilo. Am tunashuka saa mpenzi tumefika eh. Merisa alizungumza huku akiwa anamfungulia Glory mlango wa gari. Glory akashuka wakapiga hatua mdogo mdogo sita kuingia ndani. Ilikuwa ni nyumba nzuri sana japo ilikuwa na ukubwa wa kawaida tu. Merisa alimkaribisha ndani Glory ambaye alikuwa kitembea tu kwa kuburu tatumbo lake kubwa kweli kweli. Um, ka popote pale upendapo Glory. Merisa aliongea huko kinyoka sehemu ya jikoni na kurudi na chupa ya chai, kikombe kimoja na mikate vipande kadhaa hivi katika sahani. Karibu chai Glory. Merisa aliongea huko akimina chai kwenye kikombe. Mimi? No 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 Glory. I know kwamba najua hivyo hata usikate usikatai maana utaniudhi kabisa yani. Glory katabasamu mtu kidogo na kuanza kunywa huku Merisa naye akimimina chai yake. 
Na kumbuka nikiwa divansi kuna mwanamke alikuwaaga akipigwa sana na mume wake nyumba jirani tu na tunapoishi sisi. Unajua siku moja ilikuwaaje? Nilianza kulia na mimi kwa sauti tu mpaka wazazi wangu wakashangaa sana. Nikaulizwa unajua najibu nini? Nikaambia kwamba sitaki na sipendi kabisa kuona mwanamke mrembo akilia. Merisa aliongea uko kitabasamu tuna kumfanya groli naye atabasamu. Hivyo unataka kuniambia kwamba mimi pia ni mwanamke mrembo? Asa unafikiri nini? Mimi nipo kama mwanaume, yani sitamani kabisa kuona mwanamke mrembo akitoa machozi. Merisa aliongea kwa kionesha kabisa kumaanisha alichokuwa nakisema. Groli alijikuta kicheka tu hali iliyomfurahisha sana Merisa. Hivyo we ni mwanaume? Yani <laughs> umenichekesha sana kweli yani. Merisa na yeye alijikuta kicheka tu. Huo ulikuwa ni mwanzo wa wanawake hao wawili kufamiana. Wakaanza maisha pamoja bila Melissa kumuoji Glory chochote kile kuhusu maisha yake. Melissa alimhudumia Glory kwa kila kitu huku akijipa majukumu ya kulea tu mimba ile. Glory sasa akaanza kunawili huku kila siku akijiapiza siku atakayopata utajiri atamtafuta Houston popote alipo na kumpa mateso ambayo hata yasahau kamwe. Miezi tisa ujauzito ikatimia. Glory akapelekwa hospitali kwa ajili ya kujifungua lakini bahati haikuwa kwake kwa ni mtoto alifariki. Ilikuwa ni pigo jingine kwenye maisha ya Glory japo sasa hivi angalau alikuwa na mfariji, rafiki na kama ndugu wa pekee kabisa kwake. Likapita na maisha yakaendelea ya Glory na Merisa. Siku moja Merisa akiwa chumbani kwake Glory alimfuata. Naambia mdogo wangu. Merisa aliongea kwa kiwa busy na simu yake. Dada, ni kwa kuongea na wewe. Um, Nipo hapa Glory wangu na kusikiliza mrembo. Melissa aliongea huko akiweka simu yake pembeni na kukaa vizuri kumsikiliza Glory. Dada, nilikuwa nitamani sana kufanya kazi. Melissa akaacha tabasamu kwa kauli ile ya Glory. Sawa, ni wazo zuri sana sana, lakini mimi pia naweza kukupa kila unachokitaka Glory. Wazazi wangu wana pesa sana. Hata ukitaka nikupe tu nyumba moja ya kuishi ipo, Glory alicheka tu. Hapana dada Melissa. Mimi nataka kutafuta tu sana pesa. Ni lazima tu nitafute pesa na mimi. Melissa alishangazwa na kaudi ya Glory na hapo akagundua kwamba kuna kitu hakikuwa sawa. Sawa mdogo wangu. Mimi na support wa zako na naliheshimu pia. Ila ningefurahi sana leo kama ungenipa mkasa wa maisha yako hata kwa kifupi tu. Glory alisha pumzi ndefu akaanza sasa kumsimulia hadithi yake kwa Melissa huku akitoa viapo vikali dhidi ya Houston. Melissa alisikitika sana baada ya kusikia kisa hicho. Hivyo wewe Unataka kulipa kisasi? Ndio. Nitamtafuta Houston mpaka nimpate. Na kwanza nahitaji pesa ndio maana natamani sana kuweza kupata kazi dada. Merisa alimtazama kidogo. Sawa usijali. Ulisema kwamba hukuwahi kabisa kwenda shule ila hilo pia halijalishi pia. Kusoma maandishi si unajua lakini. Najua dada. Kuna kijana aliwe kabisa kunifundisha hivi. Basi usijali. Nitaongea na babangu anafahamiana sana na watu wengi. Lakini pia tunaweza kufungua biashara ukasimamia ila tuwe na akili mdogo wangu. Ukiwa na bidii, jua kabisa kwamba Melissa atasapoti kazi zako mpaka mimi mwenyewe nitakuonea wivu yani. Melissa aliongea kwa kitabasamu. Glory akafurahi sana huku akiahidi kutumia nguvu na akili zote. Siku zikazidi kwenda huku Glory akichagua kazi ya mgahawa ambao ungekuwa ni wakishua sana. Melissa alichukua wazo na kulipeleka mpaka kwa babake ambaye Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana katika jina la Salam. Kwa hiyo huyu ndio yule rafiki yako ulioniambia uh, kwa simu. Mr. Leonard aliuliza huko akiwa anamtazama Glory ambaye alikuwa ametulia tu. Ndio baba. Yeye ana uzoefu sana wa mgawa. Mr. Leonard alishtuka baada ya kusikia uwazo la Glory. Alijikuta kudharau tu. Sasa binti mdogo na mrembo kama wewe kwa nini umechagua kazi kama hiyo au biashara ya aina ya aina hiyo? Mr. Leonard alimuuliza Glory. Kweli baba ila ni kitu ambacho nimekifanya kutoka utoto wangu japo sikuwa na uwezo wa kufungua mgawa wake sasa sana. Mr. Leonard akatikisa kichwa chake tu kama kuelewa hivi. Kwa hiyo sasa ni kiasi gani unataka? Milioni tatu tu baba. Nitashukuru sana. Mr. Leonard alimgeukea binti yake Melissa. Milioni tatu binti? Mbona pesa ndogo sana hiyo? Inatosha kabisa baba. Na kama nitafanya vizuri kwa kuizalisha tu hiyo basi ningepata ujasiri wa kuweza kuomba kubwa zaidi. Ila kwa sasa hivi hiyo tu baba inatosha. Mr. Leonard aliyecheki chako cha dharau. Sawa? Mr. Leonard aliyokea draw yake na kutoa bahasha moja na kumkabidhi Glory. Asante sana baba. Glory alitoa shukulani huku akiwa ni mwenye furaha sana. 
Mr. Leonard alikuwa akiwatazama tu kwa kionesha wasiwasi. Usijali binti. Ila nategemea tu matokeo mazuri kutoka kwako eh. Sawa baba. Glory na Merisa waliagana na kutoka ofisini hapo. Glory kwa msaada wa Merisa akatafuta sehemu nzuri ya wastani tu, akanunua vilivyohitajika. Glory akafungua mgahawa na kuanza kupika peke yake. Kutokana na uzuri wa eneo na utamu wa chakula chake akaanza kupata jina. Merisa alifurahishwa sana na juhudi za Glory. Yaani siamini ni ujue Glory. Mhm, naambia nini? Mimi nimesoma sana ili nimeshia kusimamia tu kazi za babangu, tusijawahi kabisa kuwaza kabisa kuhusu biashara yangu binafsi. Yaani ni kama nitafunua tu na familia yangu, mimi ni kumeza tu ila wewe umeweza kabisa na jivunia sana wewe. Wote wakaangua vicheko. Sema nitataji kuongeza kijana wa kunisaidia hapa. Nachoka sana na wateja wanakuwa ni wengi sana. Hilo pia niliwaza kuna kijana aliwahi kuwa deleva bajaji wangu hivi. Yaani nilikuwa namtumia sana nikienda kuchepuka bila nyumbani kufahamu wakati nikiwa nasoma. Sasa hivi ana kazi sasa mimi namfikiria sana huyo mtu. Ya. Yeah. Akiwa mwaminifu tu dada mimi ni sawa tu. Anaitwa nani vile? Am um, anaitwa Amiri. Anapenda sana pesa yule hawezi kabisa kataa yule. Wasiliana naye dada, anaweza kutusaidia sana. Ndio, ngoja nimpigie. Merisa alitoa simu yake na kumpigia Amiri. Akaelekezwa lengo la simu na bila kupinga akakubali. Huo ukawa ni mwanzo wa kuonana Amiri pamoja na Glory. Basi mgawa wa Glory ukapata umaarufu sana. Akaongeza wafanyakazi tena akiwajili watu waliosomea masuala ya hoteria. Akafungua mgao mwingine mkubwa sana kitu ambacho hata Mr. Leonard mwenyewe alishangazwa mno. Pesa ndogo kama milioni tatu tu imemfikisha binti yule pale. Alijikuta akivutiwa naye sana huko akimwona ni binti mwenye akili na uwezo mkubwa. Hadithi ya Glory ilimsisimua sana kijana Amiri ambaye ana mwaka wa tano sasa kutoka aanze kushirikiana kikazi na kibiashara pia. Um, kama nivyo boss na kuahidi kabisa kuanzia sasa hivi nitafanya kazi yako kwa moyo mweupe kabisa sasa niambie tu tunaanzia wapi uh, nataka kwanza uandae mtu atakayeweza kupeleka madawa nyumbani kwa Dr. Houston na mpigie simpolis baada ya hapo tutajua kwamba mpango mwingine unakaeje na huyo mtoto boss mtoto hataki kurudi kwao huyo ni mpaka kwa makubaliano maalum kabisa mimi na wazazi wake Amiri sawa Amiri Alisimama na kuchukua simu yake iliyokuwa iko juu ya meza ambayo ilikuwa iko huko mbele hapo na kuishika. Unampiga nani sasa? Kuna kijana anaitwa David Bossi. Yupo maeneo ya tandale kule kwa tumbo pale. Ana connection sana na wazaji wa madawa kule. Ah, sawa, mpigie. Amiri alibofia namba kadhaa na kisha kuweka simu sikioni. Ikawa inaita kwa muda. Hello. Yes, Amiri hapa. Ah, mwanangu, kitambo sana yani. Nikajua hata ushazikwa mzee baba. Niziko wapi mimi nipo bwana? Ila nilikuwa na shida kubwa sana mkuu. Ndaga tena. Hatuwezi kuongelea kwenye si bwana maswala. Ni ya kuonana kabisa mkuu. Haipingwi huyo mwanangu. Lini na wapi sasa? Um, nitafika tu hapo nyumbani kwa bi mkubwa hapo, mida ya asubuhi tu hivi yani. Sawa, karibu sana. Amiri alimgeukia bosi wake baada ya kukata simu ambaye alikuwa yuko makini kusikiliza mazungumzo yale. Unajua kwamba inatakiwa tufanye vitu kwa haraka haraka sana. Yaani stai kabisa moyo na akili ya Houston vitulie hata kidogo yani. Naelewa madam Glory. Wewe diamini kama mimi kazi inaisha usiku wa kesho tu yani. Usikumeme basi. Acha mimi nikapumzika tu nimechoka sana. Haipingwi bosi. Yaani uone njozi njema kabisa za mafanikio tu kwa kila unalofanyia kazi. Amen. Glory aliingia chumbani kulala huko Amiri naye akielekea chumbani kwake. Upande wa Jordan alikuwa kwenye mawazo sana usiku wa siku hiyo. Hapana. Hapa na Justin hawezi kabisa kumkimbia Glory kanisani tena kwa kumkataa kabisa lazima tu kuna sababu. Alijisemea huko akijaepizia kujua hiyo sababu na Houston aliingia ndani ya chumba alichokuepo mke wake ambaye alikuwa kizunguka zunguka tu huko na huko akiweka simu sikioni. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali, ah shit. Mary alikata simu na kuitupa chini kwa hasira. Houston alikuwa kimshangatu mke wake. Kuna nini Mary? Mary alimtizama Houston kwa macho ya sira sana. Kwamba unafikiri mimi sielewi? Najua kabisa kwamba ni lame kindo anahusika na kupotea kwa mtoto wangu mimi. Na yote ni kwa sababu tumekataa kabisa kufanya na yeye. Alafu Mary, nilikwambia toka mwanzo. Hizi kazi mwisho wake utakuwa tu ni mbaya sana. Unaona sasa? Mary aliacheki cheko cha dharau kwa kwa mtizama Houston. Ila maana unasahau kabisa Houston. Unasahau kwamba mali zote na utajili uliokuwa nao ni kwa sababu tia baba yangu na kwa sababu ya kazi hii. Alafu leo eti nataka kusema nini? Aston alimtazama mke wake Mary 
na kumbana ukutani kwa hasira sana. Neno babako ndo mlinitumia mimi kwa faida zenu wenyewe. Inabidi kabisa ukumbuke Mary na kama mna uwezo wa kila kitu kwenye hii dunia mngempata mwanangu tena ikiwa yuko hai kabisa. Mary alicheka tu kwa dharau. Na unajua usitani kwamba mimi siogopi kupoteza eh. Na kama kuna mtu nyuma ya hili anayefanya kwa ajili ya kuhitaji chochote kutoka kwetu, abaki na huyo mtoto na amfanye chochote anachokitaji. Austin alijikuta kitoko na machozi, nguvu zilimwisha na kumwachia Mary. Austin alipiga hatua kurudi nyuma huku akiwa hamini. Austin alikumbuka miaka kumi nyuma Mary alivyomtumia yeye kwa ajili ya biashara zao haramu mpaka kumkimbia glory kanisani. Aliyafahamu machafu mengi ya mke wake Mary ambaye nje alijionesha ni kuwa ni mwanamke mpore na mnyenyekevu sana. Alifahamu uwezo na ukatili wa Mary ila hakuwahi kuwaza Mary kama angelikuwa na uwezo wa kuridhika hata kiumbe kilicholala ndani ya tumbo lake kipate tatizo bila hata kuumia. Austin adilia kama mtoto mdogo huku akijiamini tu kwamba yeye ni mwanaume mwenye bahati mbaya sana hapa duniani. Mary alichukua simu yake na kutoka. Watu wengine walikuwa kwa tayari wameingia vyumbani mwao hivyo hakuna mbange gundua kama Mary alikuwa ametoka usiku huo. Mary aliingia ndani ya gari ya Houston ambayo ilikuwa imepaki nje ya nyumba hiyo huku akimwamuru mlinzi kumfungulia na mlinzi akafanya hivyo. Mary akatoka na gari na kutimua mbio lakini wakati hayo akiwa ananilea Jordan alikuwa akimtizama kupitia dirisha la chumba chake kilichokuwa kipo gorofani. Mary aliendesha gari kwa mwendo wa kasi sana. Baada ya dakika kadhaa hatimaye alifika nje ya jumba moja ambalo lilikuwa liko maeneo ya masaki. Alipaki gari lake huko akipiga hatua za haraka haraka na kuingia mpaka ndani ya lango la jumba hilo la kifari. Vijana wengi walikuwa ndani ya jumba hilo bila shaka kulikuwa kuna sherehe fulani hivi. Na Mary aliangaza macho yake huku na kule kwamba alikuwa akimtafuta mtu. Macho yake aligota kwa kijana mtanashati ambaye aliachia tabasamu baada ya kutanisha macho yake na Mary ambaye alimsogelea tu baada ya kumuona. Mary alimsogelea wakakumbatiana huku Mary akipeleka mdomo wake mpaka usawa kabisa wa sikio lake yule. Tameke, amba kongea na wewe. Ni kabla sijamhusisha mzee Abraham kwa hili. Lameki aliachia tabasamu huku akijitoa kwa Mary na kumshika mkono. Rameki alimgeuza Mary huku akianza kupiga hatua kuelekea gorofani wakaingia kwenye moja ya chumba kilicho kwa kwa upande huo wa juu. Tutangu yuko wapi Rameki? Mary aliuliza huku akiwa anamtazama Rameki kwa macho ya hasira. Mtoto, tutayupi tena Mary. Yaani mtoto wako? Mary alimtazama Rameki kwa muda na kugundua kwamba hakuwa akifahamu lolote. Rameki naye alibaki kumshangaa tu Mary. Ndio, amepotea tu katika mazingira ya kutatanisha. Ametekwa ila sasa mtekaji hajapiga simu wala kuongea chochote mpaka muda huu. Rameki aliacha kicheko cha dharau. Basi nipe kazi, nipe kazi ya kumtafuta huyo mtoto unilipe kiasi fulani cha pesa. Mary alisha pumzi ndefu kwa kipiga hatua na kukete juu ya kitanda cha gharama kilicho kwa kipo ndani ya chupa hicho. Tatizo sio pesa Rameki. Nimegombana na Houston na ameonesha hataki tena kazi. Rameki alimtazama Mary kwa macho ya taroke. Basi tumue eh asiku tuadibia kazi huyo. Hapana Rameki sio haraka kama unavyofikiria wewe. Nina kazi ya kuweza kumpa. Nataka tu umtafute huyo aliyemteka mwanangu. Nijue tu kwamba ni nani na anataka nini kwangu. Milioni kumi Mary utanipatia? Wewe fanya kazi bwana la mengi kuhusu pesa usijali hata. Mary aliongea kwa kujiamini sana huku akijiuliza ni nani kaingilia familia yake. Richa ya usiku kuwa mrefu sana kwa Houston na hata Jordan hatimaye palikucha. Joyce alikuwa kiandaa cha mezani tu kwa Kevin akiwa tayari ameketi akicheza akichezea simu yake na Jordan alitoka chumbani kwake. Chikamo kaka. Maraba Joyce. Bro, heshima yako. Maraba. Mbona simu ni Austin? Jordan aliuliza huko akichukua chupa ya chai na kumimina kwenye moja kati ya kikombe kilicho kwa marapo. Um, nipo hapa. Mmemkaja wote. Wote waligeuza shingo wakimtazama Austin ambaye alikuwa akipiga hatua fupi fupi kuelekea mezani pale. Ah, shikamo ka Austin. Maraba Joyce. Heshima yako bro. Maraba Kevin. Austin sasa aliketi juu ya kiti kilicho kwa pembeni kabisa ya Jordan ambaye alikuwa akinywa tu chai yake taratibu. Mary yuko wapi? Jordan aliuliza kana kwamba hakufahamu kabisa kinachoendelea. Um, Austin alinyamaza tu kwa muda huku akitafuta jibu la kulitoa mezani pale. Ukusikia vizuri jana. Nafikiri kwamba 
kaamini kwamba ile tatizo ataweza kulishughulikia tu mwenyewe hivyo kaenda nyumbani kwao tu kwanza. Ya, ni vyema kama akapata faraja ya, ya mama tu au mtu mwingine tu karibu zaidi kama baba. Jordan alijibu tu. Alishushia funda moja la chai na kisha akasimama. Jamani, jambo wa chini mimi niende kazini kwa lolote lile mtarjulisha eh. Sasa unaondoka na wakati hatujamaliza ili swala. Ah, nilisema nitakaa pembeni na ili swala mpaka siku ambapo Austin atakapo kwa ameamua kuniambia ukweli wa mambo yote. Austin alinyamaza, Jordan akageuka na kuanza kutoka ndani ya jumba hilo huko Austin na yeye akibaki kimya tu. Gari nyeusi aina ya Vanguard lipaki pembeni kabisa ya barabara ya kwa tumbo tandale na meli akashuka huku akiingia ndani kabisa ya mtaa huo ambapo hakuchukua muda akafika nje ya nyumba moja ambayo watoto wengi sana walikuwa kicheza hapo nje Amelia akapiga hodi huku sasa kifungua gate hilo la pati na kuingia David alikuwa yuko chumbani kwake alishirikiana sauti ya hodi nje ya mlango akafanya asimame na kufungua alikuwa ni Amiri ah karibu mzee ndani asante sana ise Amelia aliingia huku sasa kiketi juu ya sofa dogo ambalo lilikuwa liko mara hapo. Bi mkubwa sijamwona. Hayupo ni. Hayupo, ameshaenda kwenye mshibishi zake huko sokoni huko kujishughulisha tu eh. David akajibu. Ni vizuri aise, ni vizuri sana mwana. Ila kama nilivyokuambia jana bwana, shida yangu mimi nahitaji madawa. Mm. Yaani ya kulevya kabisa. David alishtushwa sana na kauli ya Mary akabaki amemtumulia macho. Unauza? Hapana, nina shida nayo kidogo tu kama kilo 25 hivi. Da, sawa. Mimi sitakuuliza sana. Bro nitakupa tu connection ila una kiasi gani? Uh, nitakupa kama milioni 25 tu hivi. Sawa ipingwe babu. Unataka saa ngapi? Sasa hivi tu. Ikiwezekana uongee na mwenye mzigo twende akanipatie ni walipe. David alinyanyuka haraka sana na kuvaa viatu vyake bila hata kusema chochote. Nifate. Kamili alisimama na watu wakato wakatoka. Mshikaji ipo pale hapo pale. Nina usafiri hata usijari. David na Amelia wakaongozana mpaka alipopaki gari Amiri wakapanda na kuingia huku David akishangaa ile gari ya Amiri. Mwana chombo kipya kabisa cha kwako hiki? Hapana bwana, usafiri wa boss wangu ambaye amenipa ni utumia tu kutokana na kazi zetu. Okimia ulipita. Mary alishtuka kutoka kwenye dimbu la usingizi huku akiuza shingo yake pembeni na kumtazama Rameki ambaye bado alikuwa dunia nyingine kabisa. Mary alisimama akiwa ni mtupu, akavuta taulo kabatini na kujifunga. Unaenda wapi tena? Rameki aliuliza baada ya kushtuka kumuona Mary akijiandaa kwa ajili ya kuingia pafuni. Nataka niende nyumbani kwa Austin nikachukua zile nyaraka. Muda wote ule anaweza kabisa kutugeuka huyo. Mary alijibu kwa kipiga hatua na kuingia ndani ya bafu hilo kwa ajili ya kusafisha mwili wake. David na Amiri walifika mpaka Mborati na wakafanya biashara. Ameli aliagana nao baada ya kuchukua mzigo na kupanda gari lake. Na Emeli alianza kuoga. Meli alivalia suruali nyeusi iliyokuwa imebana vyema na kikoti cheusi. Alibana nywele zake nyuma na kuvalia barakoa ambayo ilimwacha macho peke yake. Alivalia na kofia huku sasa akimtazama Rameki ambaye alikuwa akimtazama tu. Mbona umevaa kikazi na wakati tunaenda nyumbani kwako? Ah. Sio kwa kujiamini sana Rameki. Unajua Patricia Alitekwa ndani ya nyumba yangu tena bila mimi mwenyewe kuelewa chochote kile. Mary alichukua simu yake na kuanza kupiga hatua kutoka ndani ya jumba hilo. Hakuna mtu yeyote tofauti na jana wakati anafika. Mary aliingia kwenye gari aliyofika nayo usiku wa jana marapo. Akawasha gari na kutimua mbio. Amiri naye alikuwa yuko nje ya nyumba ya Houston. Akapiga hatua fupi fupi akielekea geti na kufungua huku akiingia kwa tahadhari sana. Alitoa fungo maalum na kufungua mlango la jumba hilo na kuingia ndani. Aliangaza macho yake huku na kule akagundua kwamba hakuna aliye kwa memuona. Ameli alivua begi ambalo kamba mgongoni mwake na kuingia moja ya chumba ambacho kilikuwa na picha ya ndoa ya Houston pamoja na mke wake Mary. Mary naye alikuwa amefika nje ya jumba lao sasa. Alishtuka baada ya kukuta gari nyeusi aina ya Vanguard ikiwa imepaki nje ya nyumba yao. Alishuka kwenye gari lake na kupiga hatua za haraka kuelekea ndani ambako alishtuka zaidi alipokuta geti likiwa liko wazi Mary alitoa bastola yake iliyokuwa iko ndani ya mifuko ya nyuma ya suruali yake amevalia huku akiingia ndani kwa tahadhari kweli kweli Mary alitoka ndani ya chumba kile cha Houston na kuingia ndani ya chumba cha watoto cha mtoto ambacho alicho eh nyokea draw ndogo hivi ambayo ilikuwa iko mahali hapo na kuifungua 
akatoa pakti za madawa na kuziweka huko. Mary Knight tayari alikuwa ameshafika ndani huko akipiga hatua za kunyata na macho yake yakiwa yako makini kutazama huku na kule. Mary alizungusha funguo kwa ndani akimaanisha kufunga mlango ili kufanya eh waba, wa nje wabaki nje na wandani wabaki ndani. Amila kashtura mlio funguo na kitasa cha mlango ambapo sasa alipiga hatua fupi fupi za kunyata huku akijibanza nyuma ya mlango wa chumba hicho. Um, kama akidikuta kwenye kichumba lazima ataangalia tu nilichokuwa nakifanya hapa. Kazi itafeli. Oh shit. Aliwaza huku akionesha kuchukizwa na uji wa mtu ambaye hakuna aliyekuwa namuona zaidi ya kusikia hatua zake tu. Alitoa simu yake mfukoni huku akituma ujumbe fulani haraka kisha akazima simu yake. Nyaraka. Mary alijisemea huku akipiga hatua za haraka haraka kwa hicho pale kwao. Amiri alitumia wakati huo vyema kabisa kuanza kutoka kwa hatua za haraka mpaka alipofika mlango. Alizungusha kitasa na kugundua mlango ulikuwa umefungwa tayari. Mary alisikia mlio wa kitasa. Alijiuza haraka na kurudi sebleni huku tayari akiwa amekoki mashine yake kwa ajili ya kuweza kumaliza atakayemkuta. Usisoge. Amiri alishtulia na sauti ya mwanamke iliyomfanya atulie tu. Mary akapiga hatua kidogo kumsogelea Mary kwa kijaribu kutaka kumuona. Geuka na unyanyue mikono yako juu. Amiri aligeuka na mikono ikiwa juu. Mary alimtizama Amiri kwa umakini ambaye naye alikuwa akimtizama tu Mary kwa kimtizama kwa umakini kama vile atamuona sura. Mary alizidi kumsogelea Amiri kwa kiweka mashine yake vizuri lakini ghafla vilio vya vingola ya gari za polisi zikika nje zikiwa zinazunguka jengo hilo. Wote waligeuza shingo zao kutazama. Polisi tayari walikuwa wameshazunguka jengo hilo kwa nje. Teke la nguvu lilitoa kwenye mkono wa Meli ambao alikuwa ameshikilia bastola huku akianguka mpaka pembeni. Daika za kuhesabu Amiri tayari alikuwa yupo kwenye maungo ya Meli huku akimkaba. Sikiliza mwanamke. Wote tupo kwenye maratizo hapa. Utachagua tutoke pamoje au ukafie jela. Meli alinyamaza huku akionesha kutolia kabisa. Alitikisa kichwa kukubaliana na Amiri ambaye alimwachia Meli. Amiri alianza kuvuongo zake na kubaki na boxa huku akiingia chumbani kwa Houston na kuziweka nguo ile toka umezivaka batini. Meli alikuwa akimtizama tu. Unataka kuniambia hapa tutatoka kweli? Meli aliuliza huku akionesha kuwa na wasiwasi sana. Hapa tutatoka. Tutabaki huku kundani. Amiri alijibu kwa kivua begi lake na kutoa kamba nene ya Manila. Unataka kufanya nini? Na kuteka. Amiri alijibu kwa kifungua ile kamba. Meli alitoa macho yake huku akiwa haamini. Unaniteka? Yaani unitaka mimi alafu? Polisi wataingia sasa hivi dada. Na kuteka na kufungia bafuni wakikuta utaeleza kwamba ulikuwa huku na mtu akaja kukuteka sawa sawa alafu na wewe Mary kauliza huku sasa Mary akimfunga kamba mikononi na miguuni mimi natoka Amiri alimbeba Mary na kumwingiza bafuni huku akifunga mlango wa bafu polisi nao tayari walikuwa kiingia ndani Amiri alivaa begi lake mgongoni na kuzunguka mlango wa nyuma wa nyumba hiyo akatoa fungo yake maalum na kuizungusha kwenye kitasa cha mlango ukafunguka. Amelia alikumbuka bastola ya meli ambayo ilikuwa iko sebleni, alikimbia na kuichukua. Akaanza kutoka sasa mpaka nje ambako aliruka ukuta na kutokomea. Bastola yangu, Mungu wangu. Ikikutwa itapima fingerprint alafu utakuwa ndio mshwa wangu mimi. Meli alijisemea akiwa yuko bafuni huku akijikuta akitetemeka kwa hofu. Polisi walianza kusachi nyumba. Haya hapa mkutu umeakuta. Polisi ya Adriani alitembea haraka haraka na kuingia ndani ya chumba cha Houston na kushuhudia paketi za madawa. Mary alishtuka baada ya kusikia kaulile ya mapolisi akaanza kupiga kelele za kuomba msaada ili afunguliwe na asikie zaidi kinachoendelea. Kama ukipiga kelele hapa na zikasikika bila shaka utajuta. Lazima ukamatwe tu kwa kwenda kuisaidia serikali. Mary Alijiwazia tu kwa sasa kiamua kutulia tu polisi wale walijaribu kuchunguza ambapo hakuna chochote cha tofauti zaidi ya madawa yale. Wakatoka na kupanda kwenye magari yao kisha wakaondoka. Mary alengeka bafuni huku sasa akiwa anawaza namna ya kuweza kujitoa mahali pale na kujifungua kamba. Amiri alikimbia mpaka mbele kidogo ya mtaa huo ambao alikuta gari aina BMW mepaki nje. Akafungua mlango na kuingia ndani akashapumza ndefu. Glory aligeuka na kumtazama Amiri huku akionesha ni mwenye furaha sana. Amiri alikuwa kihema tu. Ongera sana Amiri. Kweli wewe ni mwanaume wa nguvu sana. Sasa e, utachagua tu mwenyewe Serena Hoteli, Samaki Samaki au wapi? Yaani iwe tu Tanzania kwa sababu sitavumilia tena maumivu ya kuwa mbali kabisa na kijana kama wewe. 
Groli aliongea kiacha tabasamu na akichanganya na vicheko. Yaani acha tu bosi. Ngoja kidogo alafu hebu nikupe mkasa wote tulivyokuwa. Lakini Ameri mbona umekuja bila nguo? Swali la Groli lilimkumbusha kitu Ameri. Ndio bosi, nilivua nguo zangu ili nitoke nje nikiwa nimevaa tu nguo za mlinzi eh ila nikakumbuka kwamba polisi wanaweza kaniweka ndani kwa kusaidia serikali. Mm, ukazifanya hivi sasa. Unajua kabisa kama inaweza ikaleta shida hiyo. Ndio bosi. Niliziweka ndani ya kabati la ngora Houston ila pia kuna mwanamke ilikuwa naye kule ndani. Mwanamke? Gloria alishtuka. Da, nilipoingia kwa Houston hakukuwa na mtu kabisa. Nikaingia chumbani kwao nikaona eh, kule hapana. Nikaenda kuweka mziko kwenye chumba cha mtoto. Wakati nataka kutoka nikasikia hatua za mtu ambaye alipoingia tu alifunga mlango kwa ndani. Nikajibanza hapo nikapata wazo la kutumia message uite polisi na uondoe gari maeneo yale. Asa ile mtu alipoingia tu chumbani nikasema kwamba nitoke wakati nazunguka nazungusha kitasa. Hmm? Akawa ametokea nyuma yangu na kuniweka chini ya ulinzi. Wakati wote hatujafanya chochote kile polisi na wakawa wamefika. Nikamfunga tu ile mwanamke kamba nikamweka bafuni. Sasa ulimtambua sura mwanamke? Hapana, sijapata uwezo wa kuweza kumtoa kofia na barakoa ambayo kama iva. Ila sidhani kama eti ni mgeni wa ile nyumba. Groli alishusha pumzi ndefu kwa kitafakari kitu. Haikuwa kwa Houston tu bali hata kwa Lameki pia alipiga sana simu kwa Mary bila mafanikio. Lameki alitoka na kuingia ndani ya gari lake akaiwasha na kutimua mbio. Mary alikuwa akitazama simu yake ambayo iliamka pembeni yake wakati akana beba na Amelia akiwa na ingizo bafuni ambapo alibaki kushuhudia tu ikiwa inaita mpaka inakatika. Alijitahidi sana kuisogelea lakini bado alishindwa kufanya lolote. Akajikuta akichukia mno. Austin na Jordan nao walikuwa wakitafakali cha kufanya huko Austin akiwa na wasiwasi mno. Mary akiwa mwenyewe amekata tamaa kabisa alishtukiwa na hatua za mtu ambaye alikuwa akitembea haraka haraka huko akiingia kila chumba. Mary alijisogeza mpaka pembeni ya mlango wa bafuni na kuanza kugonga mlango kutumia mbeka lake. Msaada, nahitaji jamani naombe mtoe hapa. Rameki aliingia chumba cha Houston ambako sasa alishuhudia mlango kitekeseka. Rameki alisogea taratibu kwa kutoa sira yake kwa hatua za tahadhari. Rameki akafungua mlango kwa basto lake akimnyoshia Mary. Ah, ni mimi Rameki. Rameki alishia sira huku akishia pumzi akamsogelea Mary na kuanza kumfungua kamba. Nimepata na wasiwasi na kupigia simu yako upokee nikaisi kabisa kuna jambo aliko sawa. Mary akanyamaza kwanza. Sasa alisimama baada tu ya kufunguliwa kamba akiwa yupo mwenye hasira mno. Haraka alikimbilia sitting room kutazama pale ilipo kwa bastola yake lakini hakuiona. Rameki alikuwa akimtiza mato. Nini kimetokea? Mary alimgeukia Rameki ambaye alikuwa tayari kabisa kusikia majibu kutoka kwa Mary. Nilipofika hapa nilimkuta mwanaume. Mwanaume? Rameki arauliza. Mwanzo nilisi kwamba ametumwa na Houston kuchukua nyaraka lakini baadaye nikagundua kwamba alikuja hapa kwa lengo la kutoka madawa kulevya. Polisi wakaja wakakuta mzigo na mpaka sasa hivi tunapata kesi ya usambazaji na uzaji wa madawa kulevya. Hmm. Rameki aliguna tu huku kimya ukipita kwa muda. Unataka kuniambia kwamba aliyemtika mtoto na usikana ndio swala? Rameki aliuliza tena. Ndio, na hama adui sio wangu mimi Rameki. Rameki alitoa macho. Unamaanisha nini sasa Mary? Kwamba madui sio wako ambao wamemteka mtoto wenu na leo kutega madawa kulevya huko ndani katika jumba yenu. Um nilikuwa nafikiria kitu kimoja hapa Rameki. Madui ni wa Dr. Houston. Kuna kitu Houston anatambua lakini ananificha mimi. Mm. Tuondoke kwanza hapa Rameki. Lazima tu nijue kila kitu ambacho Houston anakificha kwangu. Sawa. Mary na Rameki walitoka mpaka nje. Alikuta gari yake ambayo alikuwa ameipaki pembeni ya ukuta wa fensi kwa nyumba yake na kupanda na kutimua huku Lameki naye kimfuata nyuma. Wote wakiwa bado wapo kwenye tafakari simu ya Groli iliita akanyanyua huku akipokea. Hebu naomba tuonane, naomba tuonane tuonge. Groli nataka ya mambo yafike mwisho. Alikuwa ni Houston na Groli akaacha kicheko tu cha dharau sana. Ni vizuri kama mmenijua. Nilikuwa nasikia sira sana kucheza mchezo na mtu asiyenijua. Umechelewa Houston. Na kuna zawadi kadogo hapa. Nimekuandalia usijali eh. Groli alikata simu yake. Tutaongeza ile nyumbani. Tupitie sinza embu chukua nguo ama utaenda hivyo hivyo. Nimechoka sana boss. Hebu tuende tu nyumbani kabonzi kwanza.
Dolly aliwasha gari na kuliondoa maharapo. Austin akiwa bado na waza mustaka bali wa maisha yake alishtukiwa na mlio wa gari ambao bila shaka aliamini kabisa ni mkewe Mary. Jordan alipaki gari lake kwa kipiga hatua za haraka haraka na kuingia ndani. Austin, Austin. Jordan aliingia kwa kiita kwa sauti na Austin alibaki kimtiza mtu. Austin, hebu angalia habari hapa. Jordan aliongea kwa kumuonesha Austin habari kwa kutumia simu yake ya kisasa. Hapa, hapana. Austin alijikuta kishangaa baada ya kuona habari ile, kwamba mimi Nina kashifa madaa tena. Kwa nini Glory ananiadhibu Mickey Sitch? Austin aliongea kwa uzuni sana huku akijaribu kuzuia maumivu aliyokuwa nayo. Unatafutwa sana na serikali ya Austin. Na kazini huko ndo kabisa kubaya hakufai. Yaani nimechoka kabisa leo. Jordan aliongea. Austin alitoa simu yake. Kwa nini simpigie simu Mary? Asija kaenda huko. Kwa sababu muda si mrefu jengo litakuwa liko chini ya uangalizi wa serikali. Austin alitoa simu yake na kumpigia lakini simu ya Mary ilikuwa ikiita tu bila kupokelewa. Akarudia mara nyingi zaidi lakini majibu yakawa ni yale yale. Sasa sijua hata tunafanyaje hapa Austin. Ina kila mtu mechoka kabisa yani. Ila pia nimekumbuka kitu Jordan. Kitu gani Austin? Kwa nini simfuate Glory wewe? Ninachotaka kwamba kwa sasa hivi ni mwanangu tu Jordan. Na kama nikimpata tu nitatoa kiasi cha pesa nilicho nacho chochote afu nitatoroka kwenda Marekani. Jordan alimsikiliza Austin kwa umakini huku maneno yale yakimwingia vizuri. Jordan na Houston ni marafiki ambao sasa walikuwa kiendea undugu. Sasa na kwa nini umechagua mimi kuongea na Glory? Unanosema ni kweli kabisa ila pia siwezi mpaka unieleze kilichotokea kati yenu pindi kipindi chote ambacho mimi niko niko Marekani. Houston akasha pumzi ndefu. Sawa, nitakueleza kila kitu muda ukifika Jordan. Ila naomba tu nisaidie kwa hili. Jordan alijamaza kwa muda. Hakuona sababu ya kuweza kumwacha Houston katika kipindi kile kigumu ili bidi akubali tu. Austin alitoa namba za Glory na kumpatia Jordan. Nimpigie sasa hivi au baadaye kidogo. Mpigie sasa hivi Jordan. Sina amani kabisa kuhusu mwanangu. Glory hawezi kumuumiza Patricia. Atakuwa sio Glory ambaye namfahamu mimi. Hivyo hata usiwe na wasiwasi sana. Jordan alimpigia simu yake na kuiweka sikioni huko akisikilizia Glory akiwa bado kwenye gari. Ghafla simu yake ilianza kuita wakati zamana na Amiri. Ni daktar Amiri kauliza. Hapana namba mpya. Pokea au Waka upendi kupokea namba ambazo kuzifahamu. Glory akapokea simu kwa kutumia kifaa maalumu ambacho alikiweka sikioni kusikiliza kusikiliza na mpigaji. Atalicha ya kupokea simu Glory aliendelea kunyamaza tu huko akisikiliza. Hello. Sauti ya kiume iliyofanya mapigo ya Glory yaanze kwenda mbio kwa kifananisha na sauti ya mtu fulani ambaye hakumkumbuka vizuri. Yes nani? Glory aliuliza huko mapigo ya moyo yakizidi kwenda mbio akisikiliza jibu ambalo bila shaka lingeweza kupasua moyo wake. Hata Jordan mwenyewe alijikuta kipata furaha ya ajabu huku akiwa haamini bado kama mwanamke aliyekuwa akiongea naye muda huo alikuwa ni Glory. Glory. Glory alipiga black za ghafla ambazo zilifanya wote kutekisika kwenye gari kitu kilichomshtua hata Amiri. Bosi huko sawa. Glory alipaki gari pembeni huko akibaki kupigwa na bumbuazi tu. Jordan naye alijikuta kishindo kuongea kabisa. Glory alikata simu huko bado akiwa kwenye maki sana. Kuna nini bosi? Jordan. Amelie alitulia tu kusasa akishuhudia machozi ya Glory ile ilikuwa inapita mashavuni mwake. Sawa bosi. Basi hebu acha nikusaidie kuendesha gari. Glory alikubali. Amelie akaketi kwenye mstellings na sasa akaiondoa gari. Yamekuwa Jordan. Austin aliuliza baada ya kumona Jordan yupo kimya tu. Amekata simu. Kauli ya Jordan ikamnyongonyeza Houston ambaye alishia kuguna tu huku akionesha kutia huruma sana. Jordan alisimama na kutoka mpaka nje ya nyumba yake ambapo aliingia kwenye gari lake. Naomba kuona na Glory, nahitaji sana tafadhali. Jordan aliandika ujumbe ambao aliutuma kwenda kwenye namba ya Glory bila kusita. Glory alisikia ujumbe ukiingia kwenye simu yake akaufungua na kusoma kwa kumapigo ya moyo wake akimwenda kasi zaidi. Alitaka kutaipu sawa lakini moyo wake ulisita akafuta na kutulia lakini ukaingia ujumbe mwingine kutoka kwenye namba ile ile ya Jordan. Um Golden Fox Restaurant kesho saa kumi jioni. Glory aliusoma tu ile ujumbe na kutulia tu. Kuna tatizo bosi? Hamna niko sawa. Amili akaendelea tu kuendesha gari huko akiona utofauti kwa bosi wake. Austin naye alijaribu kumpigia mke wake Mary ambaye sasa alipokea. Uko wapi Mary? Jana kupigia muda wote upokee simu sim zangu. Hivi unajua kabisa kwamba tumepata tatizo. Austin alalamika huko kionesha kuchukizwa na tabia ya mke wake ambaye alikuwa kimya tu. Najua Austin, najua kilichotokea nyumbani kwetu. Mary 
Tajibu kifupi tu. Jordan alirudi usiku sana, siku hiyo tofauti na siku zote huku akiwa amelewa mno. Mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni Joyce ambaye alikuwa akitazama tu runinga peke yake. Hey, kaka shikamo. Joyce alisalimia baada ya kugeuza shingo yake na kumuona Jordan akipepesuka mno. Austin naye alikuwa akitaka kutoka tu chumbani kwake lakini alisita baada ya kusikia kauli ya taharuki ya Joyce. Ikabidi atulie tu kusikiliza. Barhaba, uh, Kevin amelala. Analaju usiku leo mapema sana kama mtoto mtoto bwana. Ah. Jordan aliongea kwa sauti ya kilevi kwa kupiga hatua zake za kupepesuka mpaka chumbani kwake na kufanya Joyce abaki kumtizama tu. Jordan, nikuulize kitu. Unampenda Glory? Hapana, sijawahi. Na siwezi. Austin alikumbuka miaka kumi iliyopita alipomuuliza Jordan swali lakini akapinga. Na pia alikumbuka hata siku ambapo alikuwa yuko uwanjani na Glory wakipeana juisi ya maua. Alimuona kabisa na Jordan kwa mbali ambaye aliondoka kwa unyonge sana. Austin alianza kulia maskini. Sisi shetani gani aliniingia mimi? Sikwai kabisa kumpenda Glory kiasi alichokuwa anampenda Jordan. Sasa kwa nini mimi jamani eh? Austin alilia tuku akiwachia mlango na kujikuta akipiga magoti kwa huruma. Jordan naye baada ya kufika chumbani kwake alinyokea kio kilichokuwa kipo mbele ya kabati lake la nguo. Lilo kwa liko chumbani hapo alijitazama huko akicheka sana. Kicheko ambacho sekunde kadhaa mbele kilichanganyikana na machozi huko kilio. Jordan alijikuta akipigiza mkono wake wa kulia kwenye kio kile ambacho kiliacha alama. Mkono wake ulianza kutoka damu ila Jordan hakuhisi maumivu. Alikuwa kilia sana kama mtoto mdogo. Sijui nani ambaye alisema kwamba wanaume hawali. Asa Jordan ni mwanamke kwa nini? Ah. Wanaliaga bana ila wago na ficho asionekane tu. Nisame sana Glory. Nisame sana mama. Na mama yako pia alipo anisamee tu mimi. Ni sababu ya yote. Jordan alikuwa kilia tu. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni tofauti sana kwa Glory na kutaka kuonana wala kuzungumza na yeyote kitendo kilichomshitua hata dadake Merisa ambaye sasa aliamua kumpigia simu Amiri. Amiri, ndio damu kubwa. Jambo niambia kuna shida gani maana usiku sana hizi. Hapana, hapana mimi. Uh, ila Glory simuelewe elewe kama ana umo vile yani kwani kimemkuta nini mchana? Merisa aliuliza kwa sauti ya upole sana. Mm, mbona hakukutwa na chote kile bosi? Au atakuwa anawaza tu mambo yake tu damu kubwa wala isikupe shaka hiyo? Amedi aliongea kijua tu kwamba ni mapenzi alikuwa akimsumbua bosi wake. Merisa alitikisa kichwa tu na kuagana na Amili kisha akakata simu yake. Chumbani alipokuwa amejifungia Glory alikuwa kilia tu. Alitamani maisha anayoishi leo angeishi na mama yake tu kwa kiamini kwamba Houston ndo chanzo cha hayo yote. Kwa nini umewasika kwenye historia ya maisha yangu Jordan? Ulikuwa ni mwema kwetu sana. Ila kwa nini mleta Houston kwenye maisha yangu mimi? Sitawaacha hai wote Jordan. Dolly alijisemea kwa kilia. Nipo tayari kupokea adhabu yoyote. Utakao nipa kesho Dolly. Siwezi kufanya lote lile kufuta dhambi yangu isipokuwa kuadhibiwa Gloria. Jordan alijisemea kwa kilia. Houston naye alikuwa kiumia tu yani. Sitaki vita na wewe Glory lakini pia siwezi kabisa ukuzuia kama ukiona mateso yangu ni furaha kwako. Mwachie basi mwanangu Glory. Nibebe msalaba wa dhambi zangu mwenyewe. Austin naye alijisemea kwa kigeuza shingo yake tu pembeni na kutazama picha ya mwanae Patricia ambaye alionekana kuwa na furaha sana kwenye picha hiyo. Sasa tunaanzia wapi mama lao? Maana nakuona kabisa kama akili yako haisome kabisa. Rameki na Mary walikuwa wamefika kama saki sasa nyumbani kwa Rameki huko Mary akivongo zake na kujifunga taulo. Swala la madawa. Baba namaliza mzee Brian pale. Ila nina kazi moja tu ya kuweza kumjua huyo mtu ambaye yuko nyuma ya haya. Nataka nijue na kwa nini anafanya hichi kitu. Mm. Lameka Liguna na Mela kamsogelea Lameki na kumpiga busu la haja. Huko mikono yake ikifanya dhiara kwenye mwili wa Lameki ambaye alionesha kuwaza jambo. Vipi? Mbona kama ujue nashangaa kitu kimoja Mary. Eh. Yaani tuseme kwamba eti swala la madawa tumezungumza na mzee Ibrahimu na limeisha. Ila kuhusu mwanao wazi kabisa yani mpaka sasa najiuliza Hivi wewe ni mama yake kweli Patricia ama kuna siri nyingine ambayo umesijui? Mary aliacha kicheko cha nguvu. Kuhusu mtoto ana shida kabisa. Na hata kama wakimua sizani kama eti nitakuwa nimepoteza. Rameki alitoa macho tu huku sasa Mary akimrudia na kumsukumia kitandani. 
nyumba ya Dr. Houstoni tayari ilikuwa iko chini ya uangalizi wa serikali. Afande Moru alikuwa kituoni akijadili kesi hiyo pamoja na wenzake lakini ghafla simu yake ilianza kuita. Macho yake yaligeuka na kutazama kioo cha simu. Alikuwa ni mkuu wake wa kazi na alipokea. Ndio mkuu. Hebu naomba waachane kabisa na hiyo kesi ya Dr. Houston. Uh, na kama ukielewa nayo jua kabisa kwamba kitakacho kutokea mimi sitakuwa kabisa na msaada na wewe kabisa. Afande Moru alibaki kutoa tu macho huko sasa akisogea pembeni mbali kidogo na askari wengine waliokuepo kwa ajili ya kutaka kumuuliza mkuu wake wa kazi vizuri. Lakini mkuu kesi imeshaanza vizuri kabisa tunaikatishaji tu sasa. Isitoshe hata nyumba yake pia tumeiweka chini ya ulinzi. Naomba watu askari wote waliopo kwenye hiyo nyumba na ufute kesi. Kisha ufanye kama hakuna chochote kilichowahi kutokea. Afande Moru alibaki tu akitoa macho na bosi wake alikata simu. Alishangaa tu kwa kujiuliza maswali mengi ambayo yalikosa majibu. Hivi, hii sheria ni ya nchi au watu binafsi? Afande Moru alisikitika tu bila kuwa na lote la kuweza kufanya zaidi ya kufuta kesi. Glolia alishtuliwa na mdio wa simu uliofanya asogeze mkono wake na kuivuta. Yesa Mary aliongea kwa sauti ya uvivu kwa akiwa kimya kusikiliza upande wa pili. Kuna tuto limetokea bosi. Kesi ya daktari imefutwa. Doli alishtuka kitoa macho yake huku sasa akiwa tayari amejinua kutoka kitandani. Unasemaje Amiri? Kesi imefutwa bosi. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa kabisa yani nahisi kabisa kwamba wameongea kwa pesa na sio maneno. Sawa Amiri, nashukuru kwa kunitaarifu. Nitajua la kufanya. Groli alikata simu yake na kuitupa kitandani kwa hasira. Nitakuwa leo Houston. Nitakuwa mimi mwenyewe. Groli aliongea kwa hasira sana. Kama kawaida nyumbani kwa Jordan asubuhi watu wote hupata chai pamoja. Jordan alikuwa akitoka sasa kutoka chumbani kwake na kuelekea mezani kula ambapo Joyce, Kevin pamoja na Houston tayari walikuepo. Kila siku na kwa mwisho. Habari zenu jamani. Nzuri tu. Watu walitekea huko Joyce akianza kucheka tu peke yake. Unachekana ni sasa? Hapana kaka, nimekumbuka tu jana. Houston alikuwa kimya tu kwa Jordan akibishana na mdogo wake. Um, nini kilitokea jana? Kevin aliuliza huko akiwa anawatazama Jordan na Joyce kwa tamu. Namna. Joyce alisema tu kwa akiwa anaachia tabasamu. Samahani jamani, nakuja. Austin alisimama na kutoka ukiwacha wengine mezani. Glory alivuta simu yake na kuibofya kwa hasira. Baada dakika kadhaa aliweka sikioni. Pokea, pokea Austin. Rejisemea na simu ilianza kuita. Kaka Austin. Kasau simu yake hapa. Kevin aliongea kwa Jordan akiitazama ambapo alishtuka baada ya kumuona mpigaji. Jordan alisimama na kuichukua simu yake akatoka pembeni na kuipokea akawa kimya tu kusikiliza. Tukutane Blue Monday pale leo saa 8 mchana. Glory alikata simu. Austin alitokea na kumkuta Jordan akiwa ameshika simu yake. Nini? Austin aliuliza na kuipokonya simu yake. Amna. Jordan alijibu wakaishia kutazama natu. Nitakuwa leo Austin peke yangu tu. Jordan alijisemea huko akiamka na kujinua pale kitandani. Jordan Houston wakarudi kuketi bila Houston kujua lolote lile lakini ghafla simu ya Houston ikaita tunakapokea. Angalia taarifa ya habari. Austin alikata simu na kusimama kwenda kuwasha runinga. Jeshi la polisi linaomba radhi kwa familia ya Austin ambaye ni daktari mkuu wa hospitali ya wilaya kwa kusambaza taarifa ambazo hazikuwa rasmi kumhusu yeye. Na jeshi la polisi linakili kuwa Dr. Houston hakuwa wala hajihusishi kabisa na uzaji na usambazaji wa madawa kulevya kama taarifa za mwanzo ilivyosema. Jordan naye alipiga hatua na kutazama runinga huko Austin akiwa amebaki tu na taaruki. Mze Abraham na Mary. Houston alijiwazia tu kwa kijua kabisa mchezo ule ulikuwa ni wa mke wake pamoja na babu wake. Jordan alimtazama tu Houston ambaye alionekanika kuficha keto. Taarifa ile ilikuwa ni nchi nzima na hata Glory na Melissa pia walikuwa kitazama mbo Glory alichukia sana na kuingia chumbani kwake. Jordan aliingia chumbani kwake na kuvaa kepu nyeusi ambayo sasa alitoka na kwenda lilipokuwa gari lake na kuingia na kati mwambio Austin naye aliingia chumbani na kujaribu kumpigia simu mke wake ambaye simu haikuwa ikipokelewa kabisa Med na Lameki walikuwa kimalizia sasa kutoka kwenye ulimwengu mwingine na kurudi sa ulimwengu wa kawaida huku akitoa mihenmo ya ushindi tu na fulani ndani yake walisimama na kufunga taulo zao kwa ajili ya kwenda kuosha meli yao kuondoa uchafu waliokuwa nao Simu yako iliita sana wakati tunaendelea achana nayo atakuwa ni Austin tu Mary alijibu huko akimvuta Lameki mkono akaingia bafuni. 
Glorinae alitoa sira yake na kuweka sira kadhaa huko akijiandaa kwa safari ya sanane mchana ambapo alikuwa na imani ya kuonana na Houston na kumaliza kabisa. Glory alikuwa ni wa kwanza kufika katika hoteli kubwa ya Blue Monday ambapo alichukua chumba ambacho aliagizwa kwamba kipambo vizuri sana. Glory alijipamba vizuri sana na kuvalia gauni la njano ambalo ili mbana vyema kabisa na kumchola umbo lake zuri kweli kweli. Akabana nywele zake na kujipulizia marashi mazuri sana huku akiweka sira yake vizuri sana. Sanane kamili Jordan alikuwa ndani ya hoteli ya Blue Monday ambapo moja kwa moja kaelekea mapokezi huko akamevalia kepu ambayo iliyofunika macho yake na kuiacha wazi kwa mbali. Kimonekano Jordan alikuwa ni kijana mwenye mvuto sana. Urefu wake na rangi yake ya maji ya kunde vilivutia sana wanawake wengi. Dalili kwa mpokezi alikuwa akimtizama tu na kujingatangata. Asarufu yake manukato alikuwa amejipulizia alimpendeza mno. Sikia dada, na appointment na mpenzi wangu hapa, alihitaji tukutane hapa. Sema tu sikumuuliza chumba. Nataka tu nimfanyie surprise. Nisimuulize chumba. Unaweza kabisa kunisaidia hilo swala. Jordan akauliza kwa tabasamu lililokuwa limemchanganya sana yule dada. Sawa, naitwa nani? Groly. Ya. Yeah. Uh, nishampata. Nenda juu room namba 106 eh. Asante sana. Jordan aliongea huko akimkonyeza tu yule dada pozi lo muacha hoi Jordan akaondoka zake. Hivi ya watu wanaumboga sangapi hawa? Yaani ukipata mwanaume kama hili hapa hata kazi kabisa ufanyi eh ni kulichunga tu yani. Yule dada alijisemea tu kuakiishia tu kujichekesha mwenyewe. Eh Jordan aliingia ndani ya lift ambayo ilimpeleka mpaka juu kabisa ambapo alishuka na kuanza kutafuta chumba namba sita. Glory alichotoliwa na kengele iliyomjulisha uwepo wa mtu nje ya chumba chake. Akajanyua tu kutoka kwenye kitanda kilichopambwa maua na kusogelea drone ndogo ambapo alitoa sira yake na kuishika kushoto huku akipiga hatua sasa kuelekea ulipokuwa mlango. Glory alifungua mlango macho yake alikutana na mtu ambaye hakumtarajia. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda mbio huku akijikuta kuachia bastora ambayo ilikuwa iko mkononi mwake. Jordan aliingia ndani ya chumba hicho huku akishangaa mapambo. Alishangaa zaidi alipoona bastora chini. Jordan alifunga mlango tu na kuanza kumsogelea Glory ambaye alianza kurudi nyuma. Macha Glory yalianza kulengo lengo na machozi kwa Jordan akizidi kumsogelea na yeye akirudi nyuma. Jordan aliokota ile bastora na kuzidi kumsogelea Glory ambaye mpyo zake zilishia ukutani. Jordan alitoa kofi yake na kumtazama Glory kwa macho ya furaha huku akiachia tabasamu. Glory alikuwa akihema tu kwa hofu na kutetemeka. Jordan alinyanyua mkono mmoja wa Glory na kumkabidhi sila yake. Ilikuwa ni kwa sababu ya Houston ya umeme. Glory alinyamaza tu kwa kimtizama kwa hofu. Jordan alimkumbatia Glory kwa nguvu sana huku sa Glory akiishia kulia tu. Nisamehe kwa kuacha Glory ya. Nisamehe kwa kuwa mbali na wewe kwa miaka yote hii. Nilistahili kukulinda maisha yangu yote, Glory. Jordan aliongea kwa kilia. Amiri alikuwa akipiga simu ya Glory lakini haikupokelewa. Glory alitoa mlio kwenye simu yake muda mfupi kabla ya kuingia hotelini hapo hali ambayo iliyomchanganya sana Amiri na Melissa. Akwambia wewe anapoenda. Melissa alitikisa kichwa kukataa kabisa na kufanya Amiri kuwa kimya tu. Ah, nizeni kwamba angelikuwa amekwambia wewe kwa sababu mara nyingi waga mnakuwa mko wote. Hapana, hapana damu kubwa. Yaani hakuniambia kabisa. Simu ikaendelea kuita bila mafanikio. Melina Lame kinao walimaliza kufanya mambo yao yote na sasa walikuwa wakipanga mikakati. Umesema kwamba tunaanzia wapi mama? Nataka utume vijana wako wafuatilie mpaka wajue ni nani yupo juma haya yote. Sawa, sasa tunaanzia wapi? Unaniuliza mimi Lame, wewe wape kazi tu vijana wako au atajua cha kufanya? Okay. Lame alitoa simu yake na kumpigia mmoja kati ya vijana wake ambaye alikuwa anamwamini sana. Jose. Sawa sawa mko. Nipe siku tatu. Alijibu Jose baada tu ya maelekezo kutoka kwa bosi wake. Jordan na Glory alikuwa ameketi tu sasa na Glory akitumia muda ule kumweleza Jordan kila kitu. Jordan alisikitika sana huku akiumia kweli kweli. Naomba nisamee sana Glory. Nisamee mimi kwa kuletea matatizo maisha ni mwako. Hapa nasema hivyo Jordan. Kinachotakiwa hapa ni kumlipisha tu Houston kwa madhambi yake yote. Sawa, ila hivyo Houston anajua kwamba uliweka bayo mimba yake. Hapa nasikwahi kumwambia kitu kama hicho Jordan. Sawa sawa. Nimekuelewa. Na apati naye anaendeleaje? Ajambo na yuko sehemu salama kabisa hata usijali. 
ila kuna kitu ambacho nitaka nikwambie Glory. Yaani unajua kwamba kitakushtua ila pia sina uhakika sana. Glory alimtazama Jordan na kumsikiliza. Unamjua mwanamke anaitwa Mary. Mary Mary yupi? Mke wa Houston? Ndio. Ya, yeah, namfahamu ila yeye hana la kufanya na mimi. Glory alijibu kwa kijinua kwenye sofa na kusimama huku akishika kiuno chake kutumia mkono wake mmoja. Jordan alisema na kumsogelea Glory. Unajua sihitaji kupoteza Glory kwa mara nyingine tena. Ila naisi Mary anahusika sana kwa mambo yote yaliyotokea miaka 10 iliyopita. Glory alitoa macho kwa kimshangaa Jordan kwa kaulini. Unasema, "Mary, sidhani kama ni mtu mzuri sana. Ila naomba tu niende uh, wakati mwingine tukionana. Nitakuja tu na majibu sahihi sawa." Glory alitikisa kichwa kukubaliana na Jordan. "Naomba niende sasa ila niahidi kwamba utamfanyo tena Houston mpaka tutakapokamilisha ushahidi." Glory aliacha tabasamu na kuahidi Jordan mkumbatia tena Glory kwa dakika kadhaa hivi aligeuka na kuchukua kepi yake kisha kutoka ndani ya chupa hicho na kuondoka zake. Glory alikuwa ni kama hamini. Alibaki kuzunguka huku na kule huku akijiuliza maswali mengi sana. Kwamba Mary anahusika? Mary na Houston walijuana siku nyingi. Kwamba Mary alikuwa ni sababu ya Houston kunikipia mekanisani? Hmm. Hapana. Glory alitikisa kichwa kukataa lakini upande wa pili alijikuta kukumbuka kumbatio la Jordan na kujikuta kisha kutabasamu tu na kila na kukumbuka mpaka sana. Mary na Rameki walikuwa hapo kwenye gari. Sasa hebu twende tukapumzike au kuna kitu unahitaji kukifanya kwa sasa. Hapana. Hapana Mary, ila nimekumbuka kitu hivi. Hivi ile siku nimekuja kukuchukua kwa Houston ulisema kwamba ulitekwa na mwanaume na ulimwona sura. Mary alijiuza shingo yake na kumtazama Rameki huko akiachia kicheko cha furaha. Yes kweli, ni kweli kabisa. Kuna kitu nimekumbuka hapa. Hebu twende nyumbani kwangu. Mary aliongea kwa kitabasamu. Uh, ungempiga picha na wewe, yani umekosea sana hapo. Aisee sikupata hiyo akili kabisa. Ila Lameki, wewe una akili sana ujue. Usinisifie sana kwa sababu mwisho wa yote nitataka tu changu hapa. Ah, chako nini sasa Lameki? Ujui. Pesa. Toka lini Lameki akafanya kazi ya bulebule. Ah, usijali kuhusu pesa. Utazipata Lameki mbona? Lameki aliwasha gari wakaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Dr. Houston. Glory naye alitoka na kupanda gari lake na kuondoka kurudi nyumbani huko kichwa chake kikiwa kina mawazo sana. Kumbuka kumbuka Jordan hazikutoka kwenye kichwa chake. Aliwaza mambo mengi waliyoyafanya pamoja hapo zamani. Houston alikuwa ni mwenye mawazo mengi chumbani kwake. Aliweza kumona Jordan akiingia na gari lake kupitia dirisha lake. Jordan alishuka akiwa amevaa kepu yake na akitembea tu kwa mwendo wa haraka. Houston aligeuka na kutoka ndani ya chumba chake. Jordan alipiga hatua za haraka na kufungua mlango na kuingia ndani humo ambapo macho yake yalikutana na Houston ambaye alikuwa akimtiza matu. Jordan jamaza na kuanza kuondoka kimpita Houston ambaye naye aligeuka kumfuata Jordan na kumshika mkono. Jordan aligeuka kumtiza Houston tu. Niambie kwa nini hukuniambia kipindi kile kama unampenda Glory. Jordan aliacha tabasamu na kutoa macho yake kwa Dr. Houston. Ningekwambia ungeniachia. Tungeelea kwa marafiki. Ungeelea kunifanya mimi kama rafiki yako. Austin alinyamaza tu kwa kikosa cha kusema. Jordan aligeuka na kupanda gorofani kilipo kwa chumba chake huko akimwacha Austin akiwa yuko kimya tu. Glory alifika nyumbani kwa dada yake na kuingia. Merisa kamsogelea Glory na kumkumbatia tu. Merisa ni binti kutoka familia yake tajili ambaye alizaliwa akiwa yuko peke yake nyumbani kwao. Wazazi wake walijivunia yeye pekee. Glory alikuwa ni kama familia yake pia hasa kwa miaka walioishi na kuzoeana kama dada na mdogo. Nilikuwa na wasiwasi sana mdogo wangu. Uliko wapi na hupokea simu yako? Ah, dada, nilienda kuona na Jordan. Mary alimwachia Glory huko akiona bunduki mkononi mwake. Yaani usiniambie kwamba umeua Glory. Usiniambie kwamba umeamua kuharibu maisha yako. Glory alishia kutabasamu tu na kumshika mkono dada yake. Hapana, kikweli nilienda kwa lengo la kwenda kumua Houston lakini Jordan alifika. Kwa hiyo ikawaje sasa? Nimegahiri dada. Hivi Glory kwa nusu achane kabisa na kila kitu na ukaendelea na maisha mengine. Ntafikiria hilo dada. Glory akambusu dada yake na kuingia chumbani kwake huko akimwacha Merisa akibaki kimya tu. Jordan alijilaza kitani kwake huko akionesha kuchoka mno. Alisha tu kutabasamu kila alipokuwa nakumbuka taswira ya Glory. Umezidi kwa mrembo sana Glory. Alijikuta kijisemea tu mwenyewe tu. Austoni kwake hakuwa na furaha kabisa. Aliwaza hatima maisha yake lakini hakupata majibu. Kwa kikifo ilikuwa ni bora zaidi kuliko kuishi. Pengine alihitaji faraja zaidi lakini kutoka kwa nani sasa? 
Huyo Mary mwenyewe hakuwa kabisa upande wake wala hakufahamu yuko wapi. Alihisi kuumwa kichwa tu. Mary na Lameki walikuwa nje ya nyumba yake huku sasa wakipaki gari yao na kuingia ndani. Mary alifungua mlango na kunyokea chumbani kwake ambapo alifungua kabati na kutoa nguo za Mary. Sasa nguo za nini Mary? Yule mwanaume aliziweka kabatini sijui kwamba alikuwa na maanisha nini ila zinaweza kutusaidia sana hizi. Rameki aliangua tu kicheko kilichodumu kwa sekunde kadhaa hivi kabla ya kunyamaza na kupita ukimya. Una vituko sana Mary. Sasa watu wangapi duniani ambao wanavanguo kama hizo bana? Uweze kabisa kumpata huyo mtu kwa kuwa tuna nguo zake. Basi, nimepata akili la Mary. Hakuna njia kuweza kumpata huyo mtu ila Mary aliongea huko akichukua vidole vyake kwa mkono wake wa kulia. Ila nini? Ila kwa kumtumia Houston. Ya. Mwambie Jose amfuatilie Houston kwa kila hatua atakayokuwa anaifanya. Ah, una akili sana yule mwanamke. Ngoja nimpigie simu Jose sasa hivi. Ila itabidi sasa umuingizie tu pesa, pesa yake kabisa. Waga hafanyai kazi bule ule yule huyo kijana huyo. Rameki aliongea kwa kitoa simu yake na kuipiga kisha kuiweka sikioni. Kevin alitoka chumbani kwake na kumkuta akiwa mwenye mawazo sana. Kevin alisogea na kuketi kwenye sofa lililokuwa liko pembeni ya Dr. Houston. Nimekufuata wewe bro. Houston aligeuka na kumtazama Kevin ambaye alikuwa akitabasamu huko akitazamana na Houston sasa. Houston mwenyewe hakujibu kitu. Ila alimtazama tu kwa macho yaliyomaanisha kwamba nakusikiliza. Bro Houston, najua kama tunaopitiana mgumu sana. Um, unahitaji sana faraja kwa wakati huu ila pia kama hautojari naweza kabisa ingekusaidia utakapoweza kuhitaji msaada wangu. Kevin kijana mdogo tu na msomi mtana shati aliongea kwa upole sana. Houston alimgeukia bila kusema chochote. Alinyamaza kwa muda kabla ya kufumbua mdomo wake na kuzungumza. Kevin, nimekata tamaa kabisa na maisha. Sio kwamba siwezi kupambana vita na glory hapana. Ila nikiwaza kwamba na staili kabisa hii adhabu inabidi nitulie tu. Kevin akanyamaza kwa muda. Akatazama huku na huku na kumgeukia Houston. Niambie mimi umeweza kabisa kufanya nini kwa sasa? Au kama ni kumtafuta glory na kumwomba msamaha, muamalize tu naweza pia nikacheza nafasi yako bro Houston. Houston amtazama Kevin kwa muda. Yaani ni kama vile sasa alikuwa amepata wazo fulani hivi. Alijaribu tabasamu huko kinyanyua mkono wake na kuweka juu ya bega la Kevin. Umesema hapo tarehe kunisaidia? Ndio bro. Houston alitabasamu tu. Jose baada ya kupata maelekezo ya kutosha kutoka kwa Mary na Lamek, aliwasha boda boda yake na kuelekea mpaka nyumbani kwa Jordan ambako alipaki boda boda yake mbali kidogo na nyumba ya Jordan. Hivyo wewe Si umesomea IT kabisa na una utaalamu kabisa wa masuala ya mtandao. Austin alimuuliza Kevin. Sasa hilo tena unauliza bro. Kwenye mitandao mimi ndo kama nimelaaniwa kabisa bro. Yaani naelewa sana hizi. Kevin alijibu huko akiwa anaonyesha kujisifu mno. Austin alitazama huku na kule kesha kamleta na Kevin. Asasikia. Itabidi nikuchukue twende kwangu kuna kazi nataka kukupa. Huko tutakuwa tuko huru kabisa na tutaweza kabisa kufanya mambo yetu. Houston alimwambia Kevin ambaye alitekesa kichwa kubali na maneno ya Dr. Houston ambaye alifurahi sana. Simu ya Jose ilianza kuita akaitoa mfuko na kupokea. Yes boss. Ndio niko hapa nje ya nyumba ya Upo na usafiri gani? Alikuwa na Lameki ambaye wakati wote alikuwa anazungumza, Mary alikaweka makini kusikiliza. Boda boda. Ah, unazingua sarafu yangu. Boda boda na wakati kubali kwamba inakubidi ulale tu hapo hapo utaki kabisa kupoteza Houston kabisa yani. Sasa gari unajua kabisa sina mshikaji wangu. Aya sawa, nitakutumia mtu hapo sasa hivi akulete usafiri. Sawa boss wangu. Rameki alikata simu na kumgeukia Mary ambaye alikuwa akimtazama tu kwa umakini sana, akitaka kusikia kilicho kwa kinazungumzwa. Alienda na boda boda, inabidi tumtumie usafiri. Ndio. Basi hebu mpigie kijana yote ile atume gari. Rameki alichukua simu yake na kubofia bofia tena. Baada ya nusu kijana mmoja ambaye alikuwa na gari alifika, Jose Aligeuza shingo yake na kulitazama gari lile ambalo kijana mmoja alishuka na kumsokelea. Boss Rameki, kanagiza kutete usafiri. Oh ya. Yeah. Sasa jiko mpani ondoke na bodaboda yako kama msaada yani kuliko ni kapanda dala. Utaikuta tu kwa Rameki. Hata usijari. Jose kamkabizi kijana bodaboda yake na kuingia kwenye gari aina ya Crown nyeusi. Kijana akaondoka zake huko Jose akilaza moja ya siti na kujegesha hivi. Sasa hapa atakaye toka asubuhi minnae. Jose alijisemea na kujilaza. Broly alitoka chumbani kwake na kutoka mpaka nje ambako aliingia ndani ya gari, gari yake na kisha kutoka. Joyce 
alipika chakula cha usiku na sasa aliandaa chakula mezani na kama kawaida Jordan uwagani wa mwisho kufika mezani. Austin na Kevin wanekanika kuwa na furaha sana usiku huo tena wakipiga stoli mbalimbali pamoja na kumtania Joyce ambaye alikuwa kicheka tu. Jordan alipiga hatua na kusogea mpaka mezani ambapo aliketi. Yaani muda wote huo ulala bro. Yaani hata nilikusahau kabisa yani. Angekuwa ni Joyce hapa Nengesha mchapa mikanda tu mpaka achanganyikiwe. Wote walicheka na huku Jordan akitabasa mtu. Sasa unipige mimi kisa nimelala. Sio kisa umelala kwa sababu ni mwanamke ningeisi kabisa mambo mengine. Wote walicheka kwa utani wa Kevin. Sijui ni lini utakuwa Kevin. Na alafu leo naona kabisa kwamba watu wote hapa wanafuraha tu hapa. Hata bro Houston leo naona anacheka sana. Joyce alizungumza huko akiwa anawatazama watu wote ambao walikuwa kumezani hapo. Alafu ni kweli Houston unacheka sana kwa nini? Jordan alimgeukia Houston ambaye aliachia kicheko cha sekunde kadhaa tu tena. Amna. Nafikiri kwamba nataka kuendelea na maisha mengine tu sasa hivi. Nitulize tu kichwa na nijue kwamba namna ya kuweza kumwendea Groli. Anipe mwanangu basi. Hivyo tu ndo maana kuna habari nitaka kuwapa leo hapa. Joyce na Jordan walikuwa makini kusikiliza. Ni maana nilitoka kwenye nyumba yangu ila naenda na Kevin. Jordan alinyamaza tu kwa muda huko akimtazama Kevin ambaye alitikisa kichwa kubali. Jordan alinyamaza kwa muda sawa kama mmeamua mimi sina pingamizi. Jordan alikubali na kuendelea kula tu chakula chake na Houston akamtazama Jordan kwa muda. Vipi ni kama Jordan atakao mshona na Glory, ananichola tu hapa. Houston aliwaza akageukia chakula na kuendelea kula tu kwa kitoa swali ambalo limshtua Jordan. Umeshona na Glory? Jordan alishtuka na kujikuta kia chakula. Aligeuza shingo yake na kumtazama Houston ambaye naye alimtazama Jordan tu tena kwa kitabasamu. Kwa nini umeniuliza mimi? Hamna samani jamani. Uh, nilikuwa tu nawaza tu kama siku utakayoweza kuona na rafiki yako tu siku nyingi utajisikiaje. Austin aliacha tabasamu na kuendelea kula. Joyce na Kevin walikuwa hapo kimya tu. Um, samani jamani. Mimi nimeshatocheka kwa leo eh. Jordan alisimama na kupanda mpaka gorofani kilipo kuwepo chumba chake. Austin alimtizama tu huku Kevin na Joyce nao wakifanya hivyo hivyo. Alafu ni kama kajorua ni kabadilika tu vile ama nyimno nani. Joyce Aliuliza lakini Kevin na Houston walikuwa wako kimya tu. Patricia alikuwa kilia tu. Amelia aliingia na kumkuta Alex akijaribu kumfariji Patricia na kumpa juisi. Kwani analia nini tu huyo mtoto umempiga? Amna. Yaani nilisala pili sasa hivi yeye kulia tu yani. Alex alijibu. Amelia akapiga hatua na kuketi pembeni ya mtoto Patricia. Eti mtoto, taniambe kabisa uh, unasumbua sumbua ni Amelia kamuliza na kufanya pati ya cheki leo zaidi. Yaani ukiendelea kuliona hii, nitakufiatua ubongo, utakuwa tu ni ujuji sana mtu mzuri. Sasa hapo nazingoa mwanangu. Yaani mtu anamtolea kitu kama hicho, hebu jiongeze bana. Amili alificha sira yake na kuanza kumtazama tena Patricia. Um, hili hapa nitoi tu bwana lina kitu. Ila kama ukiendelea kulia tu kama hivyo jua kabisa kama mimi nitakuchapa. Glory alikuwa amefika na saa alipiga hatua na kutekenya kitasa cha mlango wa chumba alichokuwa Patricia. Alingia Patricia alipomuona tu Glory alisimama na kumkimbilia huko akimkumbatia kwa nguvu na kuanza kulia. Glory alitamani kumshika lakini moyo wake ulisita huku asira za kumbukumbu madhambi ya Houston yakiusokota tu moyo wake. Mwisho alinyosha mikono yake na kumtoa pati ukakipiga magoti huku akiachia tabasamu. Ni mtu mzuri nalia nini? Glory akauliza kwa sauti ya upole huku akichezea nywele za Patricia kwa upendo. Na mtaka mama na baba Glory aliwatazama Amelia na Alex ambao nao walifanya hivyo hivyo. Kumbe hivyo, sasikia. Baba na mama wamesafiri ila kama unataka naweza kabisa nikawapigia tu baadaye ukaongea nao sawa eh? Patricia alitikisa kichwa chake kukubaliana na Glory. Ila niahidi tu kwamba hautalia tena. Eh? Na ufute kabisa machozi yako eh? Patricia akafuta machozi yake. Glory tabasamu na kusimama huko akimshika mkono Patricia mpaka jikoni ambako waliandaa chakula cha usiku pamoja. Mary hakuweza kabisa kutulia muda wote alikuwa kizunguka zunguka tu kusubiri kwa hamu kweli kweli majibu kutoka kwa Jose. Sasa utatembea usiku mzima. Rameki alimuuliza Mary ambaye aliendelea tu kutembea. Wewe ni acha Rameki. Yaani nikimjua huyo mtu nitamwoka mikono yangu mwenyewe. Rameki alinyamaza tu. Usiku ulipita na kama kawaida Jordan alikuwa ni wa mwisho kufika mezani kwa ajili ya chakula. Hata asubuhi ya leo pia alikuwa ni wa mwisho. Kevin, naona umependa sana leo. Jordan aliuliza baada tu ya kusalimia na kuketi kwa ajili ya kupata chai. Anaenda kwa Dr. Houston. Ndio maana nimeona nipendeze tu bro. Alafu Brownstone, 
kuna kitu niliwaza hapa ila basi tu. Kitu gani? Joyce aliuliza huko akimtazama Kelvin kwa makini sana. Kwa nini? Astafu tena wa kazi hivi ambaye kidogo atakuwa ni piskali tu yani langi fulani hivi. Watu wote walicheka kwa utani wa Calvin ambaye aliozoeleka tu kwa kuongea sana. Tutatafuta tu sijari. Houston alijibu kwa kiwa anashusha kikombe cha chai. Tutaondoka muda gani? Jordan uliza. Baada ya chai tu. Ukienda kazini tunaweza tu tukafuatana alafu. Nilikuwa nawaza kwamba tutumie lava for yako kama inaoitawezekana. Usijali Houston. Tumia tu. Kingine pesa ya kuanzia simu nayo. Pesa nitatoa tu benki. Sawa, alafu swala la kazi kule niliongea na uongozi wameonekana kunielewa kwa kiasi fulani hivyo. Ukipenda unaweza kabisa kuendelea na kazi tu huku tukishughulikia swala la bati. Um, nashukuru ila nafikiri kwamba kazini nitarudi baada tu ya kumaliza yote haya ila sio sahihi. Jordan alitikisa kichwa chake toka kukubaliana na Houston. Jordan alimaliza chai yake na kusimama huku akitoa funguo moja wapo ya gari na kumkabidhi Dr. Houston kisha akaondoka zake. Houston na Kevin wao walikuwa wameingia kwenye gari na kuwasha. Joseph alitoa simu yake na kupiga baada tu ya kuona gari ya Jordan ikiwa inatoka simu yake na kuibofia lakini kabla hata hajapiga gari nyingine kaibetoka. Joseph akatazama kwa makini kufungua simu yake akatazama picha ya Houston ambayo alikuwa ametumia kutoka mara ya kwanza kabisa alipopewa kazi. Joseph aliwasha gari lake na kuanza kuifuata gari ya pili ambayo alikuwa po Houston na Kevin. Houston na Kevin bila kujua walikuwa wanafuatiliwa kwa nilia kupiga tu hadithi huku na kule huku akipanga tu mikakati yao tu ya namna watakavyoweza kuanza maisha yao. Sasa, unataka mimi nifanye nini bro Houston? Nataka nizungumze na Mary tuyamalize kabisa mimi na yeye. Eh? Amwache kabisa mwanangu lakini kama akikata, itabidi nitumie tu nguvu na akili. Houston alijibu kwa macho yake yakiwa yako mbele ya barabara huku mikono ikichezea steady. Nguvu na akili kivipi? Utahaki simu yake alafu tajua na poishi. Si unaweza? Hasa unauliza bro. Hiyo kazi ndogo sana kwangu. Austin aliyechea tabasamu huko akiwa anaonyesha kufurahi tu. Jose akaendelea kufuatilia gari ya daktari tu. Hebu mpige simu Jose Lameke. Mimi siwezi kabisa kuvumilia ukimia wake tu kabisa na asije kabisa kaniambia kwamba eti tu hajaweza kuifanya kazi yake. Mary aliongea na Lameke akatoa simu yake na kumpigia Jose ambaye alipokea tu mara baada ya simu yake kuita. Austin bado hajatoka ametoka mkuirana na kama vile tunaelekea nyumbani kwake na yupo na kijana pia ambaye sijamfahamu kabisa sawa kisha kwamba huwapotezi kuanzia sasa Rameki alikata simu na kumgeukia Mary ambaye naye alikuwa yuko makini kabisa akitaka kusikia jibu Austin alikaa nyumbani yupo na kijana mdogo kijana mdogo atakuwa ni Kevin huyo yani anarudi nyumbani bila kuniambia akwambie akwambie je na simu zake upokee Mary alisha pumzi tu na kujamaza huku akizingata lipsi zake eh, za chini kimtindo fulani hivi. Austin na Kevin walifika nyumbani na kuingiza gari huku Jose akipaki eh, nje mbali kidogo na nyumba ya Dr. Austin. Austin na Kevin walishuka na kupiga hatua kuingia ndani huku Kevin akisha begi lake dogo ambalo alikuwa ameweka vitu vyake. Waliingia mpaka ndani kabisa Austin akamuonesha Kevin chumba ambacho angeweza kutumia kipindi chote ambacho atakuwa wako mara hapo Jose naye alitoa simu yake na kumpigia bosi wake Rameki sasa ukae hapo hapo na waka kabisa kwamba lazima dokta atatoka tu hapo Samko Jose alikata simu yake Amesemaje tena kwani Nani Jose Kasema kwamba yupo nje ya nyumba ya dokta na nimeondoka kwamba asitoke mpaka atakapokuwa dokta afuatilie Ya yeah. Naoka kabisa kwamba Houston amerudi nyumbani atakuwa na mpango tu. Mary aliongea kwa kiacha tabasamu tu. Lameka alijamaza huko akijitupa juu ya sofa kwa kuchoka. Jola ni baada ya kufika ofisini kwake alitoa simu yake na kumpigia Glory ambapo baada tu ya dakika chache tu ilipokelewa. Yes Jordan. Sauti ya kuvutia Glory ilimkumbusha Jordan mbali sana. Alijikuta kiacha tabasamu huku akipata furaha sana mwenye wake. Jordan Glory aludia na kuita na kumfanya Jordan atoke kwenye ulimwengu mzito wa mapenzi. Mhm. Mm Glory mamkaje? Salama tu. Unawaza nini? Na kuwaza wetu Glory. Hakuna mwingine. Nakumbuka mbali sana unajua. Glory aliacha kicheko tu. Ni kweli bwana. Glory aliwahi kumpenda Jordan kabla ya Houston la kitunisho cha Jordan kumunganisha na Houston. Aliamini Jordan hakuwa na mapenzi kwake, hivyo akaamua tu kujaribu kumsahau. Unanicheka? 
siku cheki Jordan ile nimefurahi tu sawa kama nimefurahi hata mimi napenda sana ukiwa na furahi hivyo hivyo alafu leo tunaweza kuonana saa ngapi na wapi Jordan chagua tuwe popote pale tutakapokunataka pa nafaa tu kwa ajili ya kuweza kupata chakula cha usiku pamoja Glory alitabasa mtu sawa Selena pale muda wa saa moja jioni nashukuru sana kwa kukubali ombi langu Glory saa moja nitakuwa niko hapo sawa sawa na pia kuna kitu cha msingi sana ambacho nahitaji kuzungumza na wewe nikifika hapo ni muhimu sana kwa Glory Glory Jordan alikubaliana kabisa kukutana mwanzo wa usiku wa siku hiyo na Glory alikata simu huko akiwa na hamu kubwa ya kutaka kumsikia Jordan Ostonia na Kevin walifanya usafi kwenye nyumba hiyo ambayo sasa wali wangeweza kuishi kwa ajili ya kuweza kukamilisha kazi yao. Baada hapo aliingia mtandaoni na kuagiza chakula ambacho baada tu ya nusu saa kilifika pale. Tumejitahidi sana leo kwa kusafisha nyumba bro. Kupe tupo vizuri? Ya, ni kweli. Japo si jukumu letu ila misipendi kabisa uchafu na siwezi kabisa kuishi mazingira machafu. Kevin akaacha tabasamu mtu akiendelea kupata chakula. Sasa Tunanzi hapi bro? Subiri. Subiri kwanza nizungumze na Glory vizuri e, tuweze kuyamaliza na achane kabisa na familia yangu. Asiponelewa, nitakwambia ni cha kufanya. Sawa. Glory alikuwa nje ya nyumba yake ilipo bustani na ameketi akisoma kitabu. Alex alipiga hatua fupi fupi kumzogelea Glory ambapo aliketi pembeni yake akimtazama tu kwa muda. Glory alinyoa macho yake na kumtazama huku bado kitabu kikiwa kipo mikononi mwake. Bosi Glory alitikia kumtazama Alex kwa macho na kusikiliza. Kwa nini tusimpigie simu baba wa mtoto akaongea naye? Amegoma tena kula. Glory alinyamaza tu kwa muda na kuweka kitabu chake juu ya meza ndogo hivi ambayo ilikuwa iko mara hapo. Yuko wapi mtoto? Chumbani kwake ana dia tu. Glory akasimama na kuelekea mpaka chumba alichokuepo Patricia, alimsogelea na kumkumbatia huko akitoa simu yake na kumpigia Houston. Mtu wa simu alimshitoa Houston na zaidi baada ya kuona jina la mpigaji alipokea haraka na kuweka sikioni. Hello. Baba. Sauti ya Patricia ilimshitua Dr. Austin alisimama huko akiwa yuko haamini kabisa. Pati, pati mwanangu. Baba mbona unaenda mama? Meniacha tu kuna wala hata abnifati. Austin adonosha tu chozi huko akiwa anajikaza tu mwanaye asielewe tofauti yoyote. Glory akatoa simu sikilini kwa Patricia na kuweka sikioni mwake. Austin, mwambie mtoto kwamba mimi ni mama yake tu mdogo hapaswi kabisa kuniogopa. Eh? Ukitoka safari utakuja kumchukua. Glory akaongea akimtazama Patricia kwa tabasamu. Austin akatikisa kichwa chake huko akihisi uchungu mno. Glory akarudisha simu na kumkabidhi Patricia. Baba, eti ni kweli? Patricia kauliza tu na Austin akatikisa kichwa kukubali kana kwamba alikuwa anaonekana. Ya. Ni kweli mwanangu. Msikilize mama mdogo, ule vizuri na ulale vizuri kabisa. Nikitoka tu safari nitakuja kukuchukua eh. Sawa baba, ila mbona huku mimi siendi shule? Patricia aliuliza kwa sauti ya upole kauli ambayo ilimuumiza zaidi baba yake. Austin akafuta tu machozi yaliyokuwa kiadondosha tu kwa siri na kukaza sauti yake. Utaenda mwanangu. Ndani vika libuni baada ya kila kitu tukuisha eh. Patricia alimwaga baba yake na Glory akakata simu na kumgeukia Patricia huko akiwa ni mwenye tabasamu. Patricia pia alionesha kufarajika na kuwa na matumaini kidogo. Utakula sasa eh. Ndio, nitakula mama mdogo. Basi binti mzuri sana. Glory alisema huko akiona tabasamu. Alex akatoa chakula na kumkabidhi Patricia ambaye bila kinyongo alianza kula. Austin aliumia mno. Alikumbuka miaka ya nyuma kabla ya mwaka huu ambapo Glory amerudi kwenye maisha yake alikuwa akifurahi tu na familia yake. Tena pati alikuwa ni mfariji mkubwa sana kwake. Alikumbuka vitu mbalimbali alivyofanya na Patricia pamoja na Mary huku akiwa mwenye furaha kabisa. Alia tu tena na safari alijisahau hata kama yeye ni baba na akasahau msemo kwa mwanaume Ali. Alilia sana lakini wakati anafanya hivyo Kevin alikuwa akishuhudia yote na kujikuta akiumia tu na kumuonea huruma. Kama alivyokubaliana Glory na Jordan saa moja Glory aliingia Serena hoteli na kunyosha mpaka chumba. Alichoka amelekezwa na Jordan gauni jeusi lenye mikono mifupi huku likiwa limebana maungo yake ilimpendeza mno alipiga hatua mpaka chumba alichokuwa Jordan akafika na kubofia kengele ambapo dakika kadhaa tu tayari Jordan alikuwa ameshafungua Jordan aliacha tabasamu pana baada ya kumona Glory kwenye upeo wa macho yake na Glory pia alifanya hivyo hivyo karibu ndani Glory alipiga hatua kuingia huko Jordan akiufunga mlango 
chumba kilipambwa vizuri mno na kunukia alafu harufu nzuri kule kule ambayo iko na pua za glory ambaye alikuwa akishangaa tu huku na kule na huku akitabasamu Jordan alimgeukea na kumpa ishara kumuonyesha sehemu ya kuketi Glory alipiga hatua fupi na kuketi juu ya sofa moja ambayo ilikuwa liko hapo huko Jordan naye akienda kuketi juu ya sofa jingine huku sasa wakitazamana huku wakiishia kufurahi tu yote yanini Jordan Glory aliuliza huko akiwa anachia tabasamu kwa ajili yako tu Glory ila mimi sina siraha kama wewe Glory aliacha kicheko tu Jordan alichukua waini moja na kumimina kwenye glasi mbili zilizokuwa zimeandaliwa juu ya kimeza kidogo cha kio kilichokuwa kipo chumbani hapo Jordan alichukua glasi moja na kumkabidhi Glory nyingine akabaki nayo tu yeye huku akigonga cheers na kuanza kunywa huku akitazamana tu Siamini kama tumekutana tuna Glory Jordan alianza huku akitabasamu tu uondo ulikuwa muda mzuri sana wa kuzungumza Glory akamuuliza Jordan kila kitu mpaka Houston kumkimbia kanisani Jordan aliumia zaidi aliposikia juu ya ujauzito wa Houston ambao uliadhibika. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Glory kuhadithia mapito yake lakini angalau alikuwa na mfariji ambaye alikuwa akimbembeleza tu tena akimkumbatia kwa mahaba na kumpiga piga mgongoni kama kumbembeleza. Baada ya kutulia Glory alijiinua na kuketi vizuri. Pole sana Glory, ila nakuahidi kwamba utateseka tena kuanzia sasa. Kuhusu ujauzito Houston aliujua. Hapana, nilipanga kumfanyia surprise tu baada tu ya ndoa yetu ila yakatokea kutokea. Mm, okay. Jordan aliguna tu na kushia pumzi ndefu kisha akatulia kidogo kabla hajasema chochote. Ukimya kwa muda ulipita uliokatishwa na maongezi tena ya Jordan baada ya kumtazama Glory. Hivyo unaisi Houston alifanya vyote vile peke yake. Jordan aliuliza swali ambalo lilimshangaza li sana Glory. Ndio, sasa alifanya nani? Wakati alipanga kabisa kunikana mimi kanisani. Hapana Glory, mimi siamini. Jordan ndo ipangwe kabisa tena mwenyewe akufosi alafu baadaye aje akukane tu. Wewe kama utakuwa ni mpango. Mm. Glory aliguna. Tu sasa unataka kusema kwamba nini kwamba Houston alishirikiana na nani? Jordan alinyamaza kidogo tu kisha akamtazama Glory kwa makini. Mary, bila shaka mke wake alikuwa yuko nyuma yake. Glory alishtuka huku akijikuta tu ameweka glasi juu ya meza. Alitoa macho yake tu akimtazama Jordan lakini kabla hajasema lote ile simu yake iliita. Akaitoa na kuipokea alikuwa ni Houston. Naomba tuonane Glory. Naomba tuonane please. Simu ya Jordan nayo iliita. Akaipokea na kuweka sijoni. Joyce aliitikia huko akilia tu hali ambayo ilimshitua sana Jordan. Jo, jo, jo. Joyce. Jordan alijikuta akiita kwa sauti baada tu ya kupokea simu ya mdogo wake na kumsikia akiwa analia. Jo, Jordan. Houston naye alishtuka baada ya kusikia sauti ya Jordan kwa Glory. Glory akakata simu huko akiwa ni mwenye bumbuazi kweli kweli. Sawa, so, nakuja nyumbani sasa hivi. Jordan akanyoa koti lake na kugeuka huko akimwaga Glory na kutoka kimbia. Houston akabaki amedua tu kwa akiwa hamini huku Glory naye akitoka ndani ya hoteli na kuingia kwenye gari yake huko akitimua mbio. Glory alikuwa akimfuata tu Jordan. Houston alibaki akiwa hamini japo mwanzo alihisi tu ila sasa alikuwa amepata uhakika. Akiwa kwenye taharuki Kevin naye alitoka chumbani kwake huku akiwa anatembea kwa kasi mpaka alipo kwepo Dr. Houston. Joyce ameshambuliwa na watu wasiojulikana ambao wamekuja nyumbani na kukulizia wewe. Maneno yale yalikuwa ni kama sindano kwa Dr. Houston. Mzee Ibrahim. Alijisemea huku akiwa anatoka haraka na Kevin akamfuata nyuma yake wakaingia ndani ya gari na kutoka. Hospitali. Agakani. Dr. Houston alikanyaga mafuta huku akiwa wanaelekea hospitali ya Gakani. Ah. Jordan alifika na kupaki gari lake huku akiwa anashangaa baada ya kumuona Glory na yeye akishuka kwenye gari yake na kumfuata. Naomba tuende pamoja Jordan. Jordan alitikisa tu kichwa kukubali wakatoka wakiwa wanakimbia na kuingia ndani ya hospitali. Jose naye alikuwa akifuata gari ya Houston pamoja na Kevin ambayo ilikuwa ikitembea kwa kasi kweli kweli. Baada ya muda wa dakika kadhaa hivyo alifika nje ya hospitali ambapo Houston na Kevin walishuka haraka na kukimbilia ndani. Jose naye akapaki gari yake na kuingia ndani huku akihakikisha kwamba hawapotezi. Jordan na Glory walifika na kuonana na daktari ambaye aliwatuliza kuhusu hali ya mgonjwa ambaye hakuwa na jeraha lolote zaidi ya kupata mshtuko tu na hofu. Eh, asante Mungu. Jordan aliongea huku Glory akipiga hatua tu na kumshika bega kama vile kumfariji. Houston na Kevin nao Walifika huko Aston akishtuka kuona uwepo wa Glory maeneo yale. Walibaki tu wakiangaliana huku ukimya ukitawala. Jose naye 
alikuwa amefika nyuma yao akatoa simu yake na kupiga picha aligeuka na kuondoka zake baada ya zoezi hilo akaingia kwenye gari huku akituma picha zile kwa dameki Jose Aje kutafuta bado hakuna picha kanitumia hapa ila bado janipa maelezo yote yale Hebu nizione Mary alipiga hatua na kumsogelea dameki macho yake yalishtuka baada ya kumuona mwanamke ambaye alimfahamu fika Glory Adi yuko takijisemea huko akiwa ipo kwenye maki kweli kweli. Vipi unamjua? Ndio. Aliwahi kuwa mwanamke wa Houston na ndio yule ambaye ile maki alimkimbia kanisani. Siamini kama yeye ana uwezo mpaka wa kuweza kukuteka mtu. Mary alijisemea huko akitazama picha ya Glory kwa makini sana. Wakati akiulizana simu ya Lame kiliita. Alikuwa ni Jose. Kwa kwa Mary alikuwa ameishika akitazama picha alipokea na kuiweka sikioni. Tumeziona. Ila hapa umezipiga ni wapi? Mbona kama hospitali? Ndio mkunyaga kani hapo. Alafu kuhusu yeye mwanamke Houston alipomuona alishtuka sana. Sidhani kama eti anamfahamu. Mwanamke alikuwa na nani? Ah huyo kijana mwingine hapo. Jordan. Mary aliongea tu kwa kiwelewa mchezo mzima. Sawa Jose, umefanya kazi nzuri sana. Pesa yako itaingia muda mfupi kuanzia sasa. Shukrani mkuu. Na pia ukiwa na kazi yote usite kunitafuta. Mary alikata simu na kutazamana tu na Rameki huku akionekanika kuwaza kitu kimoja. Austin, Jordan, Kevin na Glory wote walikuwa hapo kimya tu kwa kitazamana. Glory akamgeuka Jordan na kumtazama kwa muda kidogo. Jordan naomba mimi niende. Glory tatakata tokea kutanjulisha eh. Jordan alitikia tu kwa kichwa. Glory akageuka na kuanza kuondoka zake. Austin aligeuka na kumfuata Glory kwa hatua za haraka haraka ambazo sasa Glory alikuwa ametoka nje ya hospitali ila bado kulifikia gari. Austin akamsogelea na kumshika mkono Glory ambaye aligeuka. Una ushirikiano na Jordan na Glory? Hmm? Una mahusiano gani na yeye? Ana usika vipi kwenye utekaji wa mwanangu? Glory alicheka tu kwa dharau huku akivuta mkono wake na kutoka Houston. Wewe ni kichaye. Jordan na Glory ni marafiki hata kabla ya wewe. Leo inakushangaza ni kutona pamoja? Houston akanyamaza tu. Sawa, mwanangu yuko wapi Glory? Nahitaji kabisa kumuona mwanangu. Kwa nini mwanao alipotelewa hospitali? Nafikiri kwamba hii sio sehemu sahihi kabisa kuweza kuongelea hilo swala. Labda nikukumbushe kitu Houston. Amani yako ingepatikana kwa wewe kwenda jera. Nafikiri lakini kwa uwezo wako tu wa kutenda dhambi na kuzikwepa na kukopa hukumu. Ukacheza na akili yangu vyema tu. Glory, mimi sijote kuhusu kesi ya madawa ya kulevya. Nilisikia ilivyonipata na mpaka ilishughulikiwa hata sitambui chochote kile Glory. Hebu naomba niamini. Glory alisonya tu na kuingia kwenye gari lake na kuondoka. Daktari alimsogelea Jordan na Kevin huku akiwapatia maelekezo juu ya mgonjwa. Hivyo umesema kwamba ana tatizo lote. Naam, zaidi ya mshtuko tu kwa umeupata ana kingine lakini pia tungependa kama angebaki peke yake tu kwa leo uh, na nyinyi mkapumzike tu nyumbani lolote ile tawaambia eh sawa doctor tunashukuru sana ila pia swala la uangalizi na mahitaji kama chakula ningeomba kwamba asimamiwe na gharama zote nitalipa mimi tu hausijali doctor jola ya kesha subuhi si nitakuja kumchukua tu tukamtazame tu hali yake nyumbani yodan na doctor steve walipeana mikono ya shukrani kisha jola na kevin wakatoka nje. Jordan na Houston walitazamana uso kwa uso bila kusema lolote. Jordan akaingia ndani ya gari lake huko Houston na Kevin nao akiingia. Wote walikuwa kimya tu Kevin akigundua utofauti wa Houston. Baada ya saa wote walipaki nje ya nyumba Jordan wakashuka na kuingia mpaka ndani. Bro, nachukua gari natoka mara moja hapa ntarudi. Jordan alitikisa tu kichwa kukubali. Kevin aliondoka zake huko akiamini kwamba hiyo vita havimuso kabisa. Naambie Nilini ulianza kuwasel na Glory. Toka siku ni namba. Lakini kabla ya hapo pia nilikuwa nimejitahidi sana kumtafuta. Pati yuko wapi? Mimi sifahamu Houston. Glory ameniambia kwamba mtoto yuko salama ila hakuniambia kwamba yuko wapi. Houston akamkuta Julian na kumbana ukutani. Unafahamu kila kitu Julian? Yaani kama ulikuwa ufahamu kwa nini ulikataa nilivyokuwa nimekuuliza kama mwana na Glory. Houston aliuliza kwa hasira huko akionesha kuchukia mno. Unataka kujua sababu? Jordan naye aliuliza huko kijitoa mikononi mwa Houston. Kwa sababu hakuhusu wewe wala hana mahusiano yote yale na wewe. Ndio maana kujibu, unataka kusikia zaidi? Houston alinyamaza tu kwa kionesha kulegea. Alitoka ndani akiwa amechoka tu na kuingia ndani ya gari na kuondoka kwa kilia sana. Ni bora nife tu mimi. Alijisemea Dr. Houston, alikumbuka tu kwamba Patricia alikuwa ndo fra pekee aliyokuwa amebakiwa nayo ila leo hata yeye hakuwa mikononi mwake. Alia sana Dr kwa kijilaumu kwa kila kitu kwenye maisha yake. Lameki na Meli walikuwa hapo kimya tu kama kawaida ya Meli akiwa na mawazo anakuwa anatembea tembea tu. Unawaza ni Meli. Unawaza tumtike Glory. 
Nahitaji kila kitu kifike mwisho nahitaji kabisa kumaliza kila kitu. Rameki alinyamaza tu akimtazama Mary ambaye naye alitulia sasa na kumtazama Rameki huku akiacheta basam na kujiona mshindi kwa akili aliyoipata. Glory alifika mpaka nyumba ya mbeze alipogawa Patricia, Alex na Amiri. Siku hiyo Glory alikuwa na mawazo sana. Amiri na Alex waligundua hilo swala. Patricia amekula. Ndio boss, tena bila hata kusumbua kabisa. Amiri alijibu, "Okay sawa, yuko wapi sasa?" Chumbani kwake yupo, anacheza tu game na simu ya Alex. Alex, anaonekana kumpenda sana mtoto wake. Glory aliongea kwa kiacha tabasamu. Ya. Yeah. Na binti mdogo kama huyu tu boss. Ndio maana ampenda sana. Ah, kumbe. Hata mimi Nilikuwa najiuliza sana wewe. Amira kadakia. Glory akashusha tu pumzi ndefu na kutulia kwa muda. Glory, mimi sijui chochote kile kuhusu kesi ya madawa. Nilisikia tulivyokuwa nimepata na mpaka ilivyoshughulikiwa sitambui lolote Glory. Hebu naomba uniamini. Hivi unaweza kwamba Houston alifanya yote peke yake? Mary, bila shaka mke wake, alikuwa yuko nyuma yake. Glory alikumbuka maneno ya Houston na hata ya Jordan akagundua kwamba kuna kitu sasa hapa. Vibosi Inawezekana pambana vita na mtu asiyokuwa na hatia kabisa. Una mashani boss. Alex na Amiri wote wakauliza kwa mshtuko. Glory akasimama. Houston. Houston kuna kitu kuna mtu alikuwa yuko nyuma yake. Alex na Amiri wakatazamana. Houston hana hatia kivipi tena bosi. Hebu tueleweshe basi tuelewe. Sijasema kwamba ana hatia. Lakini hata kama anayo lazima kuna mtu mwingine nyuma yake ambaye ni hatari zaidi kwangu. Mm. Alex aliguna kwamba yote kuna mtu alipanga akiwa na dokta Amira akauliza Glory akawageukia na kuwatazama Mary mke wa Houston Nini Amira akauliza kwa taharuki kule kweli Mama huyu mtoto yani pati Alex aliuliza naye Amiri alikumbuka siku alikuwa amenda nyumbani kwa Dr. Houston na kukutana mwanamke ambaye alificha uso wake tena alikuwa na siraha Amiri aliangua kicheko Glory na Alex walimtazama ina fresha sana kwamba yule mwanamke alienishikia silaha ile siku alikuwa ndo mke wa Houston Ndiyo. yule aliyokutana naye pale alikuwa ndo Mary mwenyewe da Mary alichoka kabisa asa kwa hiyo bosi wewe umewaza nini labda Alex akauliza bado sijawazi chochote kile ila nafikiri kwamba mumfuatilie Mary kiundani zaidi hivyo unataka kusema kwamba tuachane kabisa na Houston Houston ni acheni mimi nyenye mpambane na Mary sawa Austin alifika nyumbani kwake huku akiwa amechoka sana. Msaada pekee kwake aliona ni kufa tu. Mary akatoa simu yake na kupiga namba ya Jose. Unataka kufanya nini tena Mary? Namhitaji Glory mbele ya macho yangu. Nataka ni muwe kifo cha uchungu ambacho hajawahi kabisa kuwaza. Sasa umwe Glory kakufanya nini? Kakufanya nini Mary? Kama ni vita unapambana na mbaya wake na Houston, wewe waachie tu vita vyao hivyo. Kujui la meki. Houston hawezi chochote kile bila mimi. Na wala Hujui amani na furaha tuliokuwa nayo tu mimi na familia yangu kabla ya glory kurudi kwenye maisha yetu. Eh? Simu ya Jose ikapokelewa. Hello Madam Mary. Sasikia Jose. Kuna kazi nyingine hapa. Naomba niletee glory mbele ya macho yangu akiwa hai au amekufa. Tena zaidi akiwa hai ili nimpoteze kwa mikono yangu mwenyewe. Sawa boss, hilo limeisha. Meli alikata simu. Rameki alikuwa yuko kimya tu kwa kionesha kutofurahishwa kabisa na vitendo vya Mary. Kevin aliingia ndani na kumkuta Houston akiwa na hali mbaya kweli kweli. Kevin alimuonea huruma sana Houston. Alipiga hatua na kumsogelea na kumshika bega kimfariji. Unahitaji msaada wangu wote? Kevin aliuliza kwa kama keti pembeni ya Houston. Houston akanyoa macho yake na kumtazama Kevin kwa muda. Ndio nahitaji. Nahitaji kujua Glory anapoishi. Nimpate tu mwanangu. Kevin akatikisa kichwa kuelewa. Japo doko sana hilo. Kevin alisimama na kuingia chumbani ambapo alitoa kompyuta mpakato yake na kutoka. Namba za Glory hizi hapa. Kevin alichukua namba za Glory na kuingia kwenye kompyuta yake huko akianza kufanya utoto wake. Houston alikuwa makini sana tu kutazama. Baada ya robo saa tu location ilisoma. Mbezi bichi. Houston alifurahi sana huko akiwa anaingia chumbani na kutoka na siraha yake. Alitoka huko Kevin na yeye akibeba pisi yake na kumfuata Houston wote wakapanda gari na kuanza safari ya kuelekea huko alipokuepo kuroli. Jose tayari alikuwa nje ya nyumba ya Melissa. Mlio wa honi ya gari ulimshitua Melissa. Bila kujua chote kile Melissa alitoka nje ambapo kweli crown nyeusi ilikuwa imepaki nje ya kichwa lake. Melissa alipiga hatua ili kuweza kumtazama aliyekuwa ndani ya gari hiyo kwa kimuhisi kwamba ni Glory lakini kitu kizito kilitua kichwani mwake na kumfanya apoteze fahamu. 
Yosalimbeba Melissa na kumuingiza kwenye gari huko akitoka na kukimbiza gari kuondoka maanapo. Claude naye aliamua kumpigia simu Melissa lakini cha ajabu simu haikupokelewa kabisa. Jose aliona simu ya Melissa ilipokuwa ndani ya mfuko wa suruali yake ya kubana aliyokamevalia. Nini bosi? Mbona kama Melissa apokee simu ya Mary? Sio kawaida yake kabisa kwa muda kama huo. Ah, pengine iko busy mko. Hebu lete hiyo simu. Amiri alichukua simu ya Claude na kupigia tena. Hello. Amiri alitoa macho baada ya kusikia sauti nzito ya kiume. Nilikuwa naulizia upo na mwenye simu hapo. Glory alitoa macho kumtazama Amiri. Jose aliacha kicheko tu. Amiri alihisi kwamba kuna kitu hakikuwa kipo sawa. Aliweka loud speaker huko akimtazama Glory ambaye mapigo yake ya moyo yalianza kwenda mbio. Eh, mpe mwenye simu niongee naye. Je, eh, jina limekuja nani? Ah, uh, Glory, Glory. Jose aliongea kwa dharau na kebehe kwa kweli. Niko hapa. Mi Glory niko hapa. Tafadhali hebu usimfanye chuti dangu. Glory alizungumza huko akilia kwa hofu tu. Jose alicheka tu. Let's make a deal sasa. Mimi na wewe uh, nitakutumia location uje mpaka nilipo kwa ajili ya kuweza kukomesha dada yako. Hakikisha kwamba hauji na mtu mwingine yote ule. Sawa, nitafanya kila kitu ninachokitaka ila huyo muache tafadhali. Glory aliongea huko akilia na moyo wake ulikuwa ni mwenye kuogopa mno. Jose alikata simu Glory alilia tu kwa akiwa anachukua fungu ya gari lake ili kutoka. Bosi lazima twende wote. Amira akaongea lakini Glory alikataa tu kwa akiwa anali Unachotaka kufanya ni hatari sana kwako kwa lakini bosi. Hilo kumbuka eti. Merisa usiki kwenye hii vita. Ameri acha tu nifanye wanavyotaka. Glory alitoka na kuingia ndani ya gari lake. Message iliingia kwenye simu yake ilimuonesha mahali alipokuepo Merisa. Glory alikanyaga mafuta huko akipiga namba za Jordan ambapo ilipokelewa tu baada ya kuita kwa muda. Hello, Jordan alitika kwa sauti yenye umakini baada ya kuona namba ya Glory. Jordan dangu ametekwa. Glory alisema huko kilia. Jordan alishtuka na kujikuta akiwa amesimama. Unasema Melissa ametekwa Jordan. Mtekaji kanipigia simu na kaniambia kwamba niende mpaka walipo. Sasa usiende mwenyewe. Hebu nitumie location na mimi nije hapo. Hapana Jordan amesema kwamba nisimsirikishe mtu yote ule. Acha nifanye tu anavyotaka. Maana Glory ilimchanga sana Jordan. Alihisi akili yake kuvurugi kabisa. Watenda kuua Glory tafadhali hebu kubali na mimi nije tu hapo mama. Jordan aliongea kwa sauti ya uzuni huku akilia tu. Nisamehe sana Jordan kwa kutokusikiliza. Eh? Glory alikata simu kwa kilia zaidi alikiona wazi kifo chake. Jordan alichanganyikiwa mno. Akaanza kupiga simu ya Glory ambayo haikupokelewa na mwisho Glory akaizima kabisa. Broston, location ilikuwa inasoma kimara tena sasa hivi haisomi kabisa. Kevin alimwambia Houston ambaye alipiga Blake na kusimamisha gari. Unasema kwamba Glory anacheza na akili zetu au? Sizani bro. Kwa sababu nilicho kifanya hapa ni ngumu hata yeye mwenyewe kuweza kujua kama alikuwa ameakiwa. Asa nini hicho? Tunafanyaje? Houston na Kevin walikosa majibu. Wakiwa hapo kwenye taluki simu ya Houston iliita alikuwa ni Jordan. Houston alipokea simu na kuiweka sikioni. Hebu naomba tukutane Houston. Na kuja nyumbani kwako sasa hivi. Houston alishuka na kumtazama Kevin. Kuna tatizo? Mary, Mary anaenda kumteka Glory. Maisha ya Glory hapo hatarini sana. Unasema Austin aligeuza gari haraka haraka huko kanyaga mafuta kwa kasi kweli kweli akianza safari kurudi nyumbani kwake. Tuonane ili tuongee vizuri Houston. Sasa sawa. Dakika tatu niko hapo. Austin alikata simu huko akiendesha gari tu bila hata kusema lolote. Amen Alex alichanganyikiwa huku akiwa hawaelewi cha kufanya. Sasa tunafanya hapa. Alex aliuliza huko akimtazama Amelia ambaye alikuwa akishika tu kidevu chake. Ni yule mwanamke. Yule mwanamke anaonekana kwamba ni hatari sana yule. Nani? Hiyo Mary. Ya. Yeah. Sasa hapa tutasielewa yani. Kwa hiyo kwanza ni Alex na Amelia walikuwa kijaribu kuumiza vichwa vyao. Baada ya dakika za Houston alifika nje ya nyumba yake na kukuta gari ya Jordan ikaime paki nje. Wote na Kevin walishuka na kukimbilia ndani ambapo Jordan alikuwa akitembea tu kuna kule kama mtu aliyekuwa amechanganyikiwa. Nini kimetokea Jordan? Mary anaenda kumteka Glory. Hawezi kabisa kumwacha hai wewe ni chanzo kabisa cha yote haya. Jordan aliongea kwa sila sana kauli ambayo ilimchukiza Houston. Wewe ni mjinga nini? Dimachoko kula umeo kwa, kwa vitu ambavyo sijafanya Jordan. Nani alimkimbia Glory kanisani? Nani alihitaji kumua mwenzake? Nani aliharibu maisha ya mwenzake kama si wewe Houston? Houston. Alisogea na kumkuda Jordan kwa hasira tu. Sikia, nimelifanya yote hayo. Nakubali ila nakubali ilo kosa. Na sababu ya yote hayo ni Mary kuja kwenye maisha yangu mimi. Nilifanya kosa kushiriki siku moja tu na yeye nikiwa niko chuo. Kwa nini ukarudi na kutaka kumua Glory wakati alishakusahau? Kwa sababu mimi na babake walinitumia mimi na mwisho wa siku bila kujua kwamba mimi mzee Abraham 
akanitengeneza kesi ya madawa. Eh? Mary akajifanya kwamba ajui lolote lina kwamba anahitaji kunisaidia. Wakati polisi na uongozi wa chuo kile na uchunguzi, Mary aliniambia kwamba eh? nikamwe glory kisha nikimbia kanisani. Tukipata chiti cha ndoa tukimbie nchi kwa muda wakati babaki akishughulikia kesi yangu tu kunyuma. Austin aliongea kwa uchungu sana. Jordan alijitoa mikononi mwa Austin na kumchushia ngumi nzito iliyotoa mdomoni mwake na kumfanya atoke damu. Uliwasaje kufanya ukatili kwa mwanamke ambaye alikuwa tayari kabisa kufanya lolote kwa ajili yako? Wewe ulikuwa ni sababu ya kifo cha mamake Glory na wewe pia ni sababu ya mtoto wako mwenyewe na Glory kufia tumboni? Glory akifa nitakuua Houston kwa mikono yangu mwenyewe. Jordan aliongea kwa hasira na kutoka zake. Houston alipaka medu watu. Eti mtoto amesema mtoto wangu mimi na Glory. Glory alikuwa na mimba. Houston alijiuliza tu kwa kiacha machozi na Kevin alisikitika sana huku hata ye mwenyewe akihisi maumivu na huruma pia ndani yake Jose alimpigia simu Mary na kumwambia kilichotokea hivyo unasema Glory yupo njiani anakuja kitunda ndio wosi hata kuja na polisi kweli yuko haba hawezi mkuu nimemteka dadake ambaye anampenda sana na nimemwambia kama akija tuna yote nitamwona dadake vizuri sana Una kiasi kikubwa sana kama malipo yako yose. Hmm? Umefanya kazi nzuri sana. Mary alifurahia sana. Ah, na kuja sasa hivi. Sawa bosi. Mary alikata simu na kumgeukia Rameki ambaye alikuwa kimya tu akisikiliza. Naenda kufanya kila kitu kifike mwisho Rameki. Vipi utaenda? Hapana. Wewe na tu. Mimi kuna mtu hapa nahitaji kula naye usiku leo. Sawa. Mary alikoki vizuri silaha yake na kuiweka kwenye pochi huku akivuta fungua ya gari na kutoka nje ya jumba hilo. Rameki ya kuonekana kufurahia kabisa. Austin akiwa amechanganyikiwa simu ilianza kuita. Namba ilikuwa ninge. Kevin akaisogelea na kuipokea. Hello. Hebu mpe Austin simu. Mwambie na Joe Glory alipo. Kevin akaweka respect. Umesema? Austin. Mwambie kama na Joe Glory alipo. Austin alisogelea simu na kuichukua. Halo, niambie tafadhali Glory yuko wapi? Lameki akamweleza Houston na Houston alitoka na kupanda gari lake huko akimpigia Jordan. Jordan alikata simu baada ya kuona namba ya Dr. Houston. Houston haukatama alipiga tena. Jordan alipokea simu yake na kuweka sioni. Nimejua Glory alipo. Hebu njoo nifuate ile kiaba bala kitunda hivi. Houston alikata simu yake. Jordan aligeuza gari haraka na kuanza kufuata maelekezo ya Dr. Houston. Glory alifika mpaka nje ya jumba lilo kwa maelekezo. Ilikuwa ni gorofa ambalo halikuwa limemalizwa kujengwa. Kigiza cha jioni hivi nacho kilikuwa kimeanza kuingia. Glory alikuwa akipiga hatua za logi kuingia ndani ya jumba hilo. Melissa, Melissa, dada. Glory aliita huko kizidi kuingia ndani ya jumba hilo kwa hatua za kunyata. Melissa alikuwa amefungwa kitambaa mdomoni, mikononi pamoja na miguuni pia. Hakuweza kabisa kuongea. Alijikuta akiishia tu kulia huku sauti yake ikiishia pale alipokuepo yeye mwenyewe. Glory alikuwa anasonga mbele kitu kizito kampiga kichwani na kufanya apoteze fahamu huku damu zikitoka upande wa kichwa chake. Glory alikuja kushituliwa na mlio wa sauti ya kilio cha Melissa kilichosikika kwa mbali hivi. Glory akajaribu kuinuka huku kichwa chake kikiwa ni kizito na akihisi maumivu makubwa mno kichwani mwake. Wao, umeamka? Ilikuwa ni sauti ya kike. Glory alijaribu kufungua macho yake alikuwa ni Mary akiwa yuko mbele yake. Melissa naye alikuwa pembeni akilia tu kwa kana mtazama Glory ambaye sasa aliamka na kujiweka vizuri huko mikono na miguu yake ikiwa na kamba. Glory alimtazama Mary tu. Wewe nani? Glory aliuliza swali ambalo lilomchekesha sana Mary. Alicheka tu. Ah, mimi naitwa Mary Abraham, ni mke wa Dr. Houston. Glory na Melissa walitazamana huko bado akiwa na hisima mifu makali sana. Um, pole kwa kuchelewa kunijua ila leo nataka tu nimalize kila kitu na baada ya hapa iongeleke tu historia mpya kabisa Dona Melissa walitoa machozi tu huku wote wakionesha ukata tamaa kabisa sawa mimi nakubali kufa ila tafadhali naomba muache dadangu aende hivi ni kweli Glory unikumbuke wala hujawahi kuniona mimi Mary aliuliza kwa kebehi huku akiwa anakaa vizuri kabisa kwenye kiti na kumtazama Glory kwa makini Glory nyamaza tu kama vile kuvuta picha hivi Alimkumbuka. Siku Houston anamwacha pale kanisani. Alipotoka mtu wa pili kutoka alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa amevalia gauni jekundu na miwani miusi 
Dolly aliachia machozi tu. Ushanikumbuka si ndio? Nimekumbuka vizuri tu. Huruma ni kwa mwanao tu ambaye aliyepata mama katili ambaye ana uwezo wa kuweza kuyatoa hata maisha ya mwanae. Dolly aliongea, "Kofi zito likatua vyema usoni mwake." Meli alionesha ukasilishwa sana na kauli ya Gloria. Usirudie kuitaja familia yangu hapo eka hapa. Ni wewe ndio umeharibu kila kitu baada ya kuja kwenye maisha yetu. Leo nitakuwa kifo kibaya sana Gloria. Na Juta. Unajua najutia nini? Ule muda niliopoteza kupambana na Houston. Ingesha kumaliza wewe. Ila ni kuhakishie tu kwamba mwisho wako utakuwa ni mbaya sana shetani mkubwa wewe. Mary aliangua kicheko tu. Mary Meli aligeuka taratibu na kumtazama ambaye alikuwa akiita. Alikuwa ni Houston huku nyuma yake akiwepo Jordan. Mary akaweka sila yake vizuri huku akisimama na kumnyoshea Houston. Mary naomba tushie hapa. Naomba tusiendelee kufanya makosa ambayo tulishafanya tayari. Houston aliongea kwa upole huku akipiga hatua kumsogelea Mary. Usipige hatua. Nimekwambia Houston simama hapo hapo. Huyu mwanamke kaharibu kabisa kila kitu kwenye maisha yetu. Mary aliongea kwa hasira. Houston akaendelea tu kupiga hatua kumsogelea Mary. Mary naye akarudi nyuma huko bado akimnyoshea Houston na Jordan Sira. Houston. Nimekwambia simama. Houston akaendelea tu kupiga hatua zake kumsogelea Mary. Lisasi moja ilitoa kwenye goti la kulia la mguu wa Dr. Houston. Watu waliokuwa ndani walishtuka na kubaki na amaki. Hapo waliamini sasa Mary hakuwa kitania. Houston akaendelea kujisogeza tu huko sasa akiwa yuko chini. Houston alimsogelea Gloria alipokuepo huko akilia tu. Pamoja na maumivu aliyokuwa nayo Alifungua kamba zilizo kwa mikononi mwa Glory. Meli alimgeukia na kuonyoshia siraha. Nisamee Houston. Nisamee sana mume wako. Meli aliongea. Ila lazima ni muhe yuma na mke. Meli alikuwa kitena sila yake na kuachia. Houston akamkumbatia Glory kwa nguvu lisasi nyingine ikapenya vyema kabisa mgongoni mwake. Meli mwenyewe akashtuka huku sasa akianza kulia. Jordan akiwa haelewi cha kufanya Meli alimgeukia na yeye na kumnyoshia siraha. Jordan alikuwa kimya tu akilia huko akikumbuka alivyokuwa ameishi vizuri na Mary huku akiamini kwamba ni mwanamke mpole na mnyenyekevu. Nisamee Jordan. Mary alikuwa kisila yake huku akilia. Jordan alifunga tu macho yake. Mlio alisasi ulitoka na Jordan alijua kabisa kwamba sasa hivi alikuwa yupo njiani kuelekea akhera madukani. Alitulia huku akifungua macho taratibu kabisa huku akiwa haamini. Wakati anazubari sasi ya pili ikatua vizuri kabisa kwenye kifua cha Mary. Mary alianguka chini tu. Jordan aligeuza shingo yake na kumtazama aliyekuwa amefanya hivyo. Alikuwa ni Lameki. Jordan alisogea na kumkimbilia Houston ambaye alikuwa ana hali mbaya sana. Glodnaye alikuwa amemkumbatia Houston tu. Tena huku akiwa analia sana. Melissa pia alikuwa kilia huku akiwa haamini kama Mungu alimpa nafasi nyingine ya uhai. Houston aliacha tabasamu la maumivu tu kwa machozi yakimtoka. Nis Nisame Glory. Nisame kwa yote ma. Nimekusamea Houston. Tafadhali kabisa usituache. Nisame pia kwa kurudi kwenye maisha yako na kupambana tu na wewe bila kumjua adui ni nani. Glory aliongea kwa kilia tu. Adui ni mimi Glory. Houston aliongea kwa kitabasamu. Hapana, useme hivyo Houston. Tafadhali sana. Houston alitabasamu tu kwa kiuza macho yake na kumtazama Jordan ambaye alikuwa kilia tu. Naomba umwangalie mwanangu Jordan. Mwambie Patricia kwamba napenda sana. Naomba unisamehe sana Glory. Sikujua kama uliwahi kuwa na kiumbe changu tu mboni. Glory adilia tu kwa kimvuta Houston na kumkumbatia kwa nguvu kweli kweli. Matukio yote aliyoyo kufanya na Houston yakarudia kichwa ni mwake. Hata mtu mbaya ana uzuri wake. Jordan alilia tu ku akijifuta machozi. Houston alinyamaza kimya huko sasa akifumba macho yake. Houston. Houston. Glory aliita huku akiwa na mtoto kifua ni mwake. Houston alikuwa ni marehemu tayari. Glory alilia sana. Vingola vya polisi vikasikika nje, polisi waliingia huku Lameki akiwa yuko chini ya ulinzi. Maiti ya Houston na Meli zikabebwa na kupelekwa mochwa. Jordan na Glory pamoja na Melissa na wao walienda kituo cha polisi kwa ajili ya kuandikisha maelezo. Lameki alikili kumua Meli ambaye alimua Dr. Houston na pia Lameki alitoa nyalaka zote za machafu ya mzee Abraham pamoja na binti yake Meli Abraham. Mzee Abraham alikamatwa na polisi huko akiozea jela. Glory na Jordan waliendelea na mahusiano yao tu huko Patricia akishi nyumbani kwa Jordan. Um, naomba tuonane Glory. Sangapi? Samuje jioni. 
sawa. Glory jioni alijiandaa vizuri kabisa na kupendeza huko akionekana kuwa na fahamu. Merisa aligundua hilo. Ni Jordan tu huyo. Hmm? Atakuwa amekuita. Umejuaje dada? Glory aliuliza kwa kitabasamu. Nani mwingine kwenye hii dunia akifanya upendeze hivyo? Dada, nilikwambia Jordan ni rafiki yangu tu eti. Merisa akaishia kucheka tu. Sawa? Mimi nipo tu. Na nitaona tu. Glory akamkumbatia Melissa. Asante sana dada Melissa. Asante ni Glory. Asante kwa nipokea siku ya kwanza kabisa na kukutana na wewe. Melissa alimtoa Glory na kuachia tabasamu. Wewe ndugu yangu. Na hakuna haja hata kuongelea vitu vilivyopita Glory. Glory na Melissa walitabasamu tu ku Glory akiaga na kuingia kwenye gari yake. Glory alifika mpaka nyumbani kwa Jordan ambapo watu walionekana kuwa wengi sana siku hiyo. Ali iliyomshangaza mno. Jordan alichukua maiki na kuanza kuongea sasa. Um, leo ni siku muhimu sana kwangu. Naomba nimkaribishe rasmi malaika wa njozi zangu kwenye maisha yako. Glory, upo tayari kuelewa mimi? Glory alishangaa tu. Watu wote walijamaza kusikia. Jordan alipiga hatua na kupiga goti moja huko akiwa ameinamisha uso wake chini. Watu wote walitulia kimya. Ndio Jordan, nipo tayari. Watu wote walicheka kujulia akisimama kumkumbatia Glory ilikuwa ni furaha kwa wote si Jordan si Glory Joyce Kevin wala Patricia wote walifurahi mtoto Patricia alimsogelea Glory na kumkumbatia kisha akamgeuza Jordan ambaye alimbeba Jordan na Glory wakafunga ndoa huku sasa wakianza maisha yao mapya kabisa ya furaha baada ya yote mpaka kufikia hapo sina la ziada ndani ya simulizi yetu nzuri kweli kweli Itoayo mwanamke wa shoka bila shaka umefurahi umeburudika na pia umeelimika kupitia simulizi hii nzuri kweli kweli kwa yambo alikuwa nami mwanzo mpaka mwisho mtunzi ni Mary Mahud mimi director wewe kutokea hapa simulizi mix hakisha umesubscribe channel yetu simulizi fupi by simulizi mix ambako huko utaendelea kupata simulizi nzuri na tamu zenye mafunzo na burudani siku hadi siku tukutane katika simulizi nyingine fupi kutokea hapa simulizi mix